Karibuni sana katika Maria Spaces. Leo ikiwa ni siku nyingine tena tukiwa hapa pamoja e, katika e, jukwaa letu hili pendwa na kwa bahati mbaya kidogo tuna changamoto ya kiufundi. Kwa hiyo kwa sasa e, nitakuwa mwenyewe tu hapa space wakati mshabaha ataendelea kutafuta namna ya kuweza kutatua. Sasa e, kwa leo uh, swali ambao tunauliza maridiano na CCM tumejifunza nini? E, na haya yanakuja baada ya siku kama moja hivi tokea uh, naibu mwenyekiti au makamu mwenyekiti wa CCM e, Abdulrahman Kinana e, kufanya press conference au mkutano wa hadhara na baada ya hapo alitoa maneno kadha wa kadha kuhusiana na maridhiano. Haya maneno uh, tutakuja kuyajadili kidogo na tunaweza kuona kwamba yameweza kuleta eh, picha ambayo inaweza ikatueleza zaidi kuhusiana na maridhiano. Lakini tukumbuke pia kwamba hapa hatuzungumzi tu maridhiano ya hivi sasa ya eh, ya CAF uh, kulikuwa na CAF kulikuwa na Chadema na kulikuwa na pia eh, mambo mengine mengi ambayo yameweza kufanywa. Sasa swali ambao tutakuwa tunajiuliza ni kwamba je eh, hiki ambacho kinaendelea eh, kwa upande wa, wa Chadema si kwa ajili ya leo au jana ila ni muhimu eh, kabisa kufikiria kihistoria. Eh, kihistoria swali ambayo inakuja je eh, kihistoria tunajifunza nini? Na hili swala msije mkaichukulia tu kwa wepesi kwa sababu uh, kuna mambo ambayo yanatakiwa pia yawekwe vizuri. Uh, tu, tukiangalia kuliko, kulikuwa na maridhiano ya chama cha CAF na CCM huko Zanzibar na imeweza kuleta mabadiliko katika mifumo lakini swali ambayo tutajiuliza kwamba haya maridhiano kama haya na mengine na vyama vingine au kipindi kile Rais Kikwete pia alifanya fanya maridhiano E, kuhusiana na katiba je haya yaliweza kuzaa matunda ama la sasa hili swali uh, tunataka kujua na ni muhimu sana kwamba sisi kwa sasa hivi hatuangali tu kwa upande wa upinzani e, bali tunatakiwa tuangalie e, tuangalie kwa upana wake zaidi kuhusiana na swala la e, maridhiano ya ambayo yana mafanikio na ya muda mrefu lakini kwa upande wa CCM kwa sababu tukumbuke chama tawala miaka yote na miongo yote ni CCM. Je, chama tawala yenyewe inamkoa inaingia kwenye maridhiano? Kuna vitu gani ambavyo tunaweza tukaanza kuvichukulia kwamba ni sehemu ya maridhiano yao. Kwa hiyo haya ni baadhi ya ma, ma, mazungumzo ambayo tunatarajia kuwa nayo leo au mijadala ila umemwona mshabaha sasa sijui kama atakuwa tayari kuongea. E, kama bado una changamoto basi utanijulisha mshabaha. Okay. Um, na hisi um, inaweza ikaleta kidogo uh, mambo kadha wa kadha. Um, kwa hiyo ngoja mimi niendelee sasa kwa ajili ya eh, niendelee na baadhi ya habari ambazo zimetokea eh, kwa duniani uh, <coughs> na hapa nchini lakini pia eh, katika eh, eneo lote. Kwa kuanzia eh, labda tuanze na tukio ambalo limetikisa Afrika Mashariki yote ambayo ni tukio hili la mlipuko wa gesi wa huko Embakasi na hili swala limekuwa eh, limeweza lime kuleta mambo mengi sana a, ambayo yameweza pia ku, a, kuathiri kidogo eh, kwa, ma, kwa, kwa kwa maana ya usalama na kadhalika E, umlipuko huu ulitokea Embakasi na Nairobi jijini Nairobi na imeua watu takriban sita mpaka sasa hivi ambao wamethibitishwa kufa lakini waliojeruhiwa ni inafika mia tatu na wengine wameondoka na majeraha madogo wamesharuhi nyumbani wengine bado wamelazwa lakini tunaona kwamba e, tatizo limekuwa kubwa kutokana na kwamba kulikuwa na stesheni au kituo maalum ya kujaza gesi ambayo ilikuwa katikati ya makazi na makazi yale hasa ya magorofu. Kwa hiyo tunaona kwamba mlipuko ulipotokea basi uh, imeweza kuleta uharibifu mkubwa sana. E, watu wengine wameongoa wakiwa ndani ya nyumba e, na hiyo hicho kituo kilikuwa ni mbele ya nyumba zao. Kwa hiyo tunaona kwamba hali ni mbaya. 
pia tunaona kwamba e, mamlaka husika nchini hapo wameendelea kufuatilia uh, kujua ni akina nani hasa ambao wamehusika na hili pia linaonekana kwamba yule ambaye uh, ni mmiliki wa hicho kituo ameshajisalimisha polisi na anadai uh, kwamba yeye alikuwa hana taarifa e, ni kana kwamba anasema e, hii kitu ambacho kimetokea sio cha kwake bali e, ni kama vile kuna mtu ali, aliweka alileta pale uh, shehena ya gesi na gari na wakawa naipakia pale hata hivyo tukumbuke kwamba hicho kituo kilikuwa kimeombewa kibali lakini kilikataliwa na hivi sasa inaonekana kwamba swala hili bado linaendelea kuwa tatizo kubwa sana e, mpaka sasa hivi e, rais Ruto ameshasema kwamba uhusika wote a, mpaka kwenye mamlaka uhusika ambao umetoa vibali wakamatwe na wahojiwe lakini tunaona kwamba bado e, mambo hayajaenda vizuri kwa sababu kama nilivyoeleza kwa awali watu ni kama vile hata mmiliki anaanza kusema na yeye hana taarifa e, hakuepo hapo kituoni hajui kitu gani kilichokuwa kinaendelea lakini tukiendelea kuangalia kwa Mashariki ya Kati tunaweza kuona kwamba huko Mashariki ya Kati eh, of course kwa hapo Gaza eh, vita vimeendelea uh, sasa uh, kilichobaki hapo ni swala la Marekani na washirika wake kuendelea kutafuta namna uh, ya kuwakomesha baadhi ya wanamgambo na waasi hasa wahuti na wengine ambao wanasemekana upewa msaada kutoka Iran e, na nchi nyingine a, na wameanza mashambulizi a, hiyo tuligusia kidogo kilopita lakini hata weekend inaelekea kwamba kumekuwa na mashambulizi ya ndege au ndege zile zilizozwa na rubani au drones kwa hiyo bado hali haijatulia kabisa eneo hilo kwa upande wa Namibia tumepokea taarifa ya kusikitisha wa rais wa nchi hiyo alifariki Uh, jumapili na tumeona baada ya muda si mrefu makamu wake na ngolo mbomba ameapishwa kwa rais lakini kitu ambacho labda watu wengi watashangaa kusikia ni kwamba uchaguzi unaokuja mwishoni wa mwa, mwaka huu eh, huyu makamu au rais kwa sasa ametangaza kwamba hana nia kabisa ya kuania nafasi yoyote hasa nafasi hiyo ya rais wote rais na makamu wake walikuwa ni zaidi ya miaka 80. E, tukija kwa upande wa nchini Marekani tunaona kwamba shirika la kutengeneza ndege Boeing imelazimika kurudia kazi na kuendelea kurekebisha ndege aina ya 737 Max na kulikuwa na takriban kama ndege hamsini ambao ambazo bado zilikuwa zijakabidhiwa kwa mashirika ya ndege husika E, na kama mnavyokumbuka e, shirika la Boeing limeshapata kashfa kuhusiana na ndege zake kutokuwa na hitlafu na kutoweza kusaidia watu kuweka vizuri hitlafu hizo. Tunaona pia nchini Senegal Rais Macky Sall ambaye a, zamani alikuwa anasifiwa sana kwa ajili ya demokrasia ameamua a, kuahirisha uchaguzi mkuu ambao ulikuwa ufanyike Februari tano bila kutoa sababu lakini pia hajatoa tarehe maalum. Hii imepelekea e, maandamano makubwa na machafuko nchini na tunaambiwa kwamba kwa sasa e, mtandao wa internet umezimwa hapo nchini e, lakini bado wananchi ni kama hawajatulia. Haya ni baadhi tu ya habari ambazo nilizikamata niliza hapa na pale e, huku nikijaribu kusaidiana na mshabaha ambaye naona bado anaendelea kupambana na masuala ya kiufundi ila naamini uh, kama hivyo basi mambo yatakuwa yanaenda vizuri eh, kwa sababu uh, natumaini kwamba tumefanikiwa kuwa hewani pamoja na changamoto zote sasa bila kupoteza muda nataka nirudi sasa kwenye mjadala wetu na katika mjadala huu naomba tena nisisitize watu waombe mike mapema eh, kama nilivyosema leo kidogo na changamoto pia ya ku ya kuwa hapa katika upande wa kusimamia uh, hasa nikifanya kazi kubwa. Kwa hiyo nitaomba watu wote waombe mike mapema ili tuweze kuhakikisha kwamba tunapata mjadala mzuri kabisa. E, kwa kwanza naona Herman tayari uko hewa ambalo tunalijadili ya maridhiano na CCM tumejifunza nini. Karibu sana Herman. Asante sana. Habari za jioni. Salama kabisa. Karibu. Asante. Kwanza Napenda kutoa shukurani na pongezi kubwa kwa viongozi wetu wa Chadema kwa kuweza kuona nini kimeendelea 
mpaka kufika hatua ya kutamatisha haya maridhiano katika mchakato mzima wa maridhiano kulikuwa na ajenda nyingi ambazo zilikuwa zimejadiliwa na ajenda hizo zote naamini zilikuwa ni kwa maslahi mapana ya taifa kwa mfano tunaona katika masuala ya demokrasia tulikuwa tunaangalia katika masuala mazima ya uchaguzi katika masuala haya ya uchaguzi tukaona kwamba demokrasia na maendeleo kilikuwa kinahitaji zifanyike reforms katika kwanza tume yenyewe ya uchaguzi iweze kupatikana tume huru pili katika swala zima la usimamizi wasishiriki wa kurugenzi na watendaji katika usimamizi wa uchaguzi tatu katika mfumo mzima wa matokeo utoaji wa matokeo kuwe na nguvu ya kuweza kufanya judgment baada ya matokeo kutangazwa kwamba tunaweza tukaenda kuyabinga kwa misingi ile ya kikatiba kwa kupata sheria za nchi yetu na pia <coughs> katika swala zima la kuangalia huu mfumo wetu mzima wa uchaguzi ulivyo je unaleta tija kwa maslahi mapana ya taifa letu ikaonekana kwamba ni tatizo lakini pia kwenye kuangalia vyanzo vya mapato vya tume hii ya uchaguzi napo ilikuwa ni jambo muhimu sana kuangaliwa sasa pia tukaenda katika jambo la pili kwenye mfumo mzima sasa wa uendeshaji wa nchi ambao ni katiba chadema wakawa wamehimiza au wakataka kujua kwamba tunafanya wakapendekeza namna bora ya kuweza kuimarisha au kuweza kupata katiba mpya kwamba walikuwa wanahitaji mchakato pale ulipokwama uweze kuendelea sasa kupitia hayo yote tumejifunza vitu vingi sana kwanza picha ya kwanza ambayo inakuja na funzo kubwa ambayo linakuja ni kwamba mfumo tawala uliopo haupo tayari kuweza kujitoa katika utawala wa nchi hii kwamba wanataka waendelee kutawala nchi hii miaka yote hadi pengine mwisho wa dunia ndio maana tunakuja kuangalia matokeo yalitokana na ayo maridhiano kwamba ilitakiwa kwanza kufanya reforms kwenye mambo ya uchaguzi tumeona kilichofanyika bungeni ni swada mitatu sio minne iliyofanywa kazi wiki hii iliyopita ni uhuni mtupu umefanyika mpaka kufikia leo hii wanatuambia kwamba kwa mfano unasema imepatikana tume huru ya uchaguzi wakati katiba yetu haitambui hicho kitu kwenye katiba tunatambua kuwepo kwa tume ya uchaguzi na sio tume huru ya uchaguzi kwa hiyo hiko hicho kitu kimetoka wapi kimewekwa kwa sheria ipi kwa katiba ipi hakiwezi kuonekana popote kwa hilo ni funzo la kwanza kwamba tunaona kwamba wanaweka mifumo au wanataka kuhakikisha kwamba wao wanataka kubaki madarakani pili tukiangalia katika mfumo wa usimamizi wa uchaguzi kwa jumla wake tunaona kwamba wameendelea kubaki pale pale tu kwamba lefali na mchezaji wawe na mahusiano ya moja kwa moja kwamba mgombea urais ambaye pengine ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia ni mwanachama wa chama cha mapinduzi ambacho ni chama tawala yeye pia anakuwa na veto katika kufanya uteuzi au kuweza kupitisha majina ya watu ambao watahusika na tume ya taifa ya uchaguzi kwa hiyo nayo bado ni kujiwekea mazingira yale yale tu mazuri ya wao kuweza kudominate au kuweza kushinda kwenye uchaguzi kwa maana kwamba itabaki vile vile tu kwamba tunaandaa mpambano mimi naandaa mwenyewe mpambano mimi ndiye bondia mimi nameka refari kwamba kwa namna yoyote ile hakuna namna ya upande wa pili kuweza kushinda hiyo mpambano lakini pia katika wasimamizi wa chaguzi hizi ndogo ndogo za wabunge madiwani na wenye viti huku tunaona pia ni wale wale tu kwamba mfanyakazi au mtumishi mwandamizi ndiye ambaye atapewa kibali cha kuweza kufanya hizo kazi za usimamizi wa uchaguzi katika sehemu hizi na kuweza kutoa matokeo ya mwisho bado mfumo ni ule ule tu kwa maana utakaochukuliwa hapa 
ni wale wafanyakazi ambao ni waminifu kwa serikali ni watiifu kwa serikali na serikali ile upo ni yake chama cha mapinduzi kwa hiyo bado tutabaki kule kule kwa hiyo tusitegemee kupata matokeo ambayo yatakuwa yapo huru na yenye haki kwa mgombea yote lakini pia kwenye swala la mgombea ambaye au tunasema mgombea huru kwamba ambaye hapatikani kwenye chama chochote cha siasa hili nalo limekuwa kizungumkuti kwa maana wanaweza wakatumia kuharibu reputation ya chama kimoja lakini wanapata mashaka pale ambapo mgombea atatoka kwenye chama atatoka hulu hatakuwa na chama chochote kwamba huyo mtu anaweza kaja na nguvu au msukumo wake wa nje hapo ikaja kaleta changamoto katika kuweza kumpa kumwangusha sasa hilo nalo kwao wana changamoto kwao wame tukija katika swala zima la katiba tunaona kwamba katika mfumo mzima wa utawala nchi yetu kwa hivi sasa mifumo yote imekuja imevurugwa na imevurugika yote sasa hivi nchi yetu ipo kwenye mfumo tunasema autopilot kwamba inajiendesha yenyewe bila kujua tunaenda wapi kwa maana hakuna yani vipengele vingi vya katiba vimewekwa chini na nchi inaenda tu yenyewe mtu anaenda kwa maono yake kwa kitu ambacho anakiona kwa mawazo yake ndivyo ambavyo nchi inaendeshwa kwa huu ni udhaifu mkubwa sana ambao unaweza kuleta mifumo hii ya unyimifu wa haki na utu kuheshimu utu na kila kitu tunayo yote vinashindikana tunaona katika hali za kubaguana aidha kiitikadi za kijama kwa maslahi mbalimbali ya watu sasa hii nazo ni mbaya sana kwa nini kwa sababu tumetoka nje ule mfumo ambao tumejiwekea katiba tumeiweka chini sasa hivi tumesimama tumesimamia juu yake kwa katiba ipo chini ya watu watu ambao wapo kwenye mfumo utawala wamejitoa wamejiweka juu ya katiba kwa hiyo sasa hivi wanafanya lolote walitakalo pasipo kuojiwa na mtu yote kwa maana watu wenye nafasi ya kuoji hawana nguvu ya kuweza kuoji popote na hata ukioji nani atakujibu hata ukisema uende mahakamani mahakama itasimamia katiba katiba ipi sasa na mahakama hiyo hiyo wale viongozi wa mahakama wote kwa mfano jaji mkuu jaji kiongozi majaji wote wametokana na mfumo huu utawala DPP anatokana na mfumo utawala kwa maana anachaguliwa na anateuliwa na rais kwa tunaona katika mifumo yote ya haki pia imekandamizwa kutokana na nini kuacha mfumo halisi wa uendeshaji wa nchi kwamba tumeweka katiba pembeni tunaendesha kwa tashi zetu wenyewe na wakati huo tashi zetu zimekuwa katika mfumo selective kwa hiyo tumetengeneza matatizo makubwa sana kwa nchi yetu pia mambo mengi ambayo yanatokea katika nchi yetu tunaona kwa mfano tunalalamika sasa hivi na janga kubwa ili la utekaji ni, jang, ni jambo moja baya sana na linaharibu sana image ya nchi yetu kwa hiyo na tukija kwenye kuoji hao wanaoteka ni kina nani kwa sababu ni jambo ambalo linaendelea kwa muda mrefu sana ni zaidi ya miaka sita sasa hivi lipo linafanya kazi kwa hiyo kwa nini tukose majibu kwa miaka sita na wakati tuna mifumo yote ya kiusalama tuna usalama wa taifa tuna jeshi la polisi tuna majeshi tuna jeshi la JWTZ majeshi ya uhamiaji na kila kitu kwa nini tukose majibu ya hili swali la utekaji hili linajenga hali ya mashaka na watu kuishi kwa wasiwasi kwa maana sasa tutamwamini nani kama hao ambao tuliopo pale kikatiba au kisheria majibu ya maswali kama hayo kufanya upelelezi na uchunguzi wa kina ili tuweze kupata majibu ya maswali kama hayo hawafanyi UP atakuja kutupa majibu sahihi hadi sasa hivi imekuwa kizungumkuti kwa hiyo <coughs> maridhiano haya mimi nimeona kwamba jambo ambalo limetokea au limetufundisha ni kuweza kutupa uhalisia wa mfumo wa utawala ambao tunao mfumo wa utawala ambao tunao unaamini katika nyenzo gani tunaweza kupata majibu kupitia haya maridhiano ndio maana pale ambapo palikuwa panaongelewa mazingira halisi yenye kuijenga Tanzania iliyogora kwa kesho ikaonekana ndio sema mbozi na tavurugu kama ambapo tumeona mwenyekiti naibu mwenyekiti alipoongea jana kwamba wamesitisha au mazungumzo au maridhiano alikuwa ma kutokana na sababu mbili ya kwanza anasema kwamba waliruhusu mikutano ya adhala lakini sio katika mlengwa wa kukashifiana kutoleana matusi siamini kama ilo swali lilikuwa hivyo kwamba kiwalisia ni kwamba 
mtu akiwa amekosea unavomwambia kwa neno lote ambalo utamwambia ukweli itaonekana ni kama vile na mtusi. Kwa hiyo siamini kwamba zilikuwa ni siasa au mikutano ya kwenda kumtusi mtu ila pengine tukiangalia baadhi ya viungo baadhi ya wao ambao mfumo huo utawala kwa sababu nchi imeacha ipo imetoka ni misingeke ya ukweli haitumii katiba haitumii sheria za nchi yetu kwamba wao ndo wanajiona na mamlaka za kumtusi au kumkejeli mtu yote lakini wewe ukiongelea ukweli wote kuhusu wao basi unakuwa unawakosea kwa huo ni uzaifu wa kwanza ambao wao ndo wanasema kwamba ilikuwa imesaidia kutimiliti yale maridhiano ya pili tunaenda kwenye swala la katiba wanasema kwamba walikwamisha chadema waliomba kwamba tuongelee swala la katiba sasa swala la katiba wanasema kwamba wao wakajibu ni swala la watu wote swala la chadema na CCM hapana kwa maana hata chadema wenyewe wanajua ndio maana CCM wenyewe wakaja kutoa majibu kwamba wananchi wanahitaji elimu kwa miaka mitatu hasa mwananchi yupi ambaye anahitaji elimu miaka mitatu kwamba hajui katiba ni nini wakati hawa wananchi ambao tunaishi nao mitaani tunaona wapo katika vikundi mbalimbali wana katiba zao kwa hiyo wanajua kwamba kila kitu ambacho kinafanyika kwenye maisha kikiwa na zaidi ya watu wawili watatu kama kikundi au nchi au taasisi zote lazima iwe na katiba ambayo ndio itakuwa msingi wa sheria na kanuni za kuendesha taasisi yao kwa hiyo sasa huo ni upotoshaji kwa hiyo kupitia maridhiano hayo naomba niseme kwamba tumejifunza kwanza uhalisia wa watawala wetu upoje ambapo sasa tunaona kwamba ni watu wa kilitimba na watu ambao hawataki kuachia mfumo wa utawala. Pili mbinu sahihi za kutumia ili kuweza kujitoa katika mfumo huu mbaya wa utawala. Kwamba sasa kutoki kwenye hali hii ya kutatamaliziano haya na ya ulagai na uhuni tuweze kutumia njia thabiti za kuweza kufika pale tunao tufike. Tatu viongozi na watu wote ambao wapo katika kada mbalimbali hasa za kisiasa waweze kutumika na kujituma vizuri katika kuweza kufungua fikra za watu wengi tuweze kuelewesha jamii jamii yote iweze kutambua kile ambacho tunakihitaji tunahitaji Tanzania yenye usawa Tanzania yenye haki Tanzania yenye kujali utu wa kila mmoja tuweze kuondoa tabaka ili tawala ambayo limejiwekea mifumo ambayo inatunyanyasa watanzania wengi yangu ni hayo kwa leo dada Maria nashukuru sana Shukran sana. Asante sana Herman. Nashukuru pia kwa mchanganuo mzuri kabisa wa kisomi kabisa. Nashukuru nadhani kuna mengi hapa tumeshakamata uh, ukiwa kama mchangeje wa kwanza. Sasa naomba ni mkaribishe Constitution Reforms. Constitution Reforms karibu. Constitution Reforms. Bari habari. Nzuri, hali yako vipi? Nzuri tu habari asikinini. Ah salama salama karibu sana. Asante sana. Ah baada yetu naona inaongelea kuhusiana na maridhiano. Ndiyo, ndiyo. na tunauliza kwamba tumejifunza nini ah, na tusatuzungumzie tu maridhiano ya sasa. Tunazungumzia maridhiano na CCM kihistoria na hata kwa sasa. Kwa hiyo ni kwa ujumla wake. Tunajifunza nini au tumejifunza nini mpaka sasa? Hii ya juzi juzi nadhani kuna mambo mawili matatu sasa tumeshajishtukia lakini uh, lessons learned uh, kuhusiana na maridhiano na CCM iwe kama chadema iwe kama CAF lakini upinzani wakifanya maridhiano au watu wakitafuta maridhiano na wananchi kuna kitu gani ambacho tunajifunza karibu sana constitution reforms Asante sana uh, kwa kifupi Maria uh, maridhiano yoyote ambayo yanafanywa na chama cha mapinduzi haiwezi kuwa na mariziano yenye tija hata siku moja haiwezi kuwa ni mariziano ambayo yanaleta msingi na umoja kwenye nchi kwa sababu hawa watu mariziano wamekuwa kitumia kama kigezo kama yaliyofanyika Zanzibar kupunguza munkari kupunguza kerere kwa mtu anatafuta namna ambayo anaweza akapunguza kelele ili aendelee kubaki na keki yake akiwa anaendelea kuila ndio mariziano yanayofanywa na CCM uwezi kupata mariziano yanayofanywa na CCM kama TRC aliyofanyika kule Afrika Kusini yani truth reconciliation commission iliyoundwa kule South Africa wakati wa wakati wa Nelson Mandela na Desmond Tutu wakati wa apartheid uwezi kupata 
kitu cha maana ambacho kitaletwa na CCM. Na mimi nitaongelea sana ya maliziano ya juzi haya ambayo na 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 na, 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 na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi waliokubaliana kwa sababu wao ndo walikubaliana alafu kwa na trickle down effect. Uh, si, sijui ni kwa nini watu huwa tunasahau na iko kitu kinaniumiza sana. Na watanzania tuna kawaida ya kusahau. Unasahau kwamba unapokuwa unapigana na shetani haupaswi kupigana na wakati chadema wanakubaliana kufanya maliziano na CCM the first indicator ilikuwa ni wale wabunge 19 kwa sababu hakukuwa na na na, 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 na mazuio la mahakama kwenda bungeni speaker alikuwa na uwezo wa kufanya maamuzi pending decision ya mahakama lakini hakukuwa na zuio kwa the first indicator zilibidi iwe ile wabunge 19 hilo halikufanyika kabisa walidanganywa na vitu vidogo vidogo ikiwa ni pamoja na kurudisha sui pesa zilizokuwa zinadaiwa mambo ruzuku ayo vitu vidogo vidogo wakasahau vitu vya msingi walisahau vitu vya msingi kwa sababu maslahi yao hayakuwa maslahi ya taifa yalikuwa ni maslahi ya watu binafsi mathra ya chama walipeleka interest za vyama badala ya interest za nchi kungekuwa kuna interest za nchi cha kwanza kingekuwa ni kwamba sasa turudi upya tuanze tuanzie tulipoishia kwenye mchakato wa katiba ili tutoke hapa huwezi kuanza kutengeneza huwezi kuanza kutengeneza mnasema eti ngoja tupeleke tutengeneze nani tume uchaguzi haujarekebisha katiba it is impossible maria hata kama ungekuwa na tume huru ya uchaguzi ambaye leo imeshushwa kutoka mbinguni ukipinga hayo matokeo tume ya uchaguzi yanapelekwa wapi si yanapelekwa mahakamani mahakama hizo mahakama iko huru eh huwezi kupata kitu cha namna huwezi kuwa na, na decision ya mahakama alfa ambayo imeamua kwamba wasimamizo wa uchaguzi wabaki madedi madedi waendelee kuwa wasimamizo wa uchaguzi hao hao madedi wanateuliwa na rais alafu ukasema tunaenda kwenye maliziano for what unaliziana nini lazima kuwe na indicators lazima kuwe na vitu ambavyo mnakubaliana ambavyo ndio kama vya sio kama nasikika mani unasikika unasikika endelea kwa hiyo na, na nadhani kilichokuwa kimefanyika baada ile kerere ya ya, ya vyombo vya nje kuhusiana na mheshimiwa kwa amemweka uh, mboe ndani kwa muda mrefu ile kesi ya kutengeneza na kerere kerere zile ndipo ambapo kulibuka hii kitu kinaitwa maliziano si maliziano but sometimes i can understand the part of mboe naweza nikamuelewa kwamba nimewekwa ndani wananchi hawakuandamana hawakunipigia kerere sasa nimetoka labda ngoja nitafute hii option kama inaweza ka, ikazaa matunda inawezekana kabisa nia ilikuwa ni njema lakini ninaamini kabisa unapokuwa unaenda kufanya maridhiano unaiona nia ya maridhiano kwa ile nia ya maridhiano kuna vitu vya mwanzo ambavyo unakuwa unaviona kwamba hivi ni kati ya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba kweli kuna nia na kuna kuna, kuna haja ya kuendelea na haya maridhiano uliachia wafungwa ukaacha baadhi ya wafungwa ukaachia tu hao ambao ni political figures ambao ni public figures afu kasema ni maridhiano haiwezi kuwa ni maridhiano kwa hiyo hatuwezi kuwa na na, na hatuwezi kuwa na utaratibu wa maridhiano wa namna hii tutapiga hatua tena na mimi nilikuwa na shauri tangia mwanzo nilikuwa nasema haya maridhiano hamna kitu kinaendelea 
wakati mwanzoni kabisa maridhiano haya yanaanza nilisema that one of the biggest mistake ambacho chama cha Chadema walifanya kwa sababu there was some sort of trust and there was sympathy kulikuwa na sympathy wakati mboya yamewekwa ndani sasa kile kitendo cha kuondoa cha, cha kurudi kwenye maridhiano afu wakao wako kimya and people were questioning walikuwa kihoji wanakuwa kali kabisa mimi remember hapa hapa space kuna watu walikuwa na hoji na kulikuwa kunatoka na kauli kali za, za kusema lazima tuendane na maridhiano lazima tuende na hizo option which i do not want to condemn much lakini nilijua tu haitazama tuunda kwa hiyo <clears throat> to cut the story short Uh, kwa chama tulichona tunduruhusi alivyokuwa anaongea na ameongea vizuri sana Anasema mtu unadai haki yako alafu kipewa ambayo ni haki unataka nipige magoti nikushukuru ambayo ni haki yangu It is not possible hatuwezi kuwa na mifumo ya namna hiyo hata siku moja tukasemea tutakuwa na nchi itakayopiga hatua Lakini niliona juzi jambo moja Maria wakati wa maandamano and i was so much disappointed nilicherewa kidogo japokuwa nilifika lakini nilicherewa kidogo yani rasi alikuwa amepiga marufuku maandamano kwamba akasema ataweka jeshi kwa sababu ya kuzuia maandamano alafu amejitokeza kwa wale watu wanaandamana alafu wanamshangilia na kupiga makofi what is that ni lazima tufike mahali ukisema hili jambo hapana umaanisha kwamba ili jambo ni hapana na ulisimamie I'll give you an example wakati wa utawala wa mheshimiwa rais wa mheshimiwa Kikwete rais wa 400 kulikuwa na ile sakata la ESCO ile sakata la ESCO Maria nilisoma ile ripoti yote kama ilivyokuwa imepelekwa bungeni na kuonyesha hasira zangu sikuwahi kumwangalia yule dada yule baba kwenye TV au hata kusikiliza speech yake yote anayotoa i have never sikuwahi kumwangalia na nikiona anaongea kwenye TV nilikuwa nabadilisha channel nimekuja kumwangalia siku anaongelea lile akiwa kwenye kanisa la wasabato wakati anaongelea mambo ya, ya dini na issue ya nani ya, ya bandari ndo nilimsikiliza mpaka mwisho lakini i said sitamsikiliza kwa sababu Hawezi kuwa mtu anafanya maovu leo kesho akitoka madarakani anageuka kuwa maraika. Huyu aliyopo anajifunza nini? Hawa watu watasahau hata mimi nitafanya uovu kesho nikitoka watasahau na watanipigia makofi babalani. Hatuwezi kuwa na jamii ya namna hiyo. Kwa tumekuwa na problem kwenye nchi kwa sababu ya sisi wenyewe watu viongozi wenyewe viongozi is no way to be found ajulikane hata aliko kwa sababu inawezekana amepata
unalalamika that's not fair Maria naomba ni share hapo namna ya kuingia kwenye maridhiano kuna jambo umeligusia kwamba unaweka masharti sasa hiyo e, labda kwa lugha ya kitaalamu ambayo unajua wewe unaifahamu vizuri sana inaitwa prerequisite yani ni unaomba kabla ya kitu chochote kufanyika kwamba ili kitu fulani kifanyike nitahitaji ABCD sasa kama prerequisite wewe unaweza ukatoa baadhi ya ya vitu ambavyo unataka vifanyike kwa mfano unaweza ukasema kabla tujakaa e, wafungo wote wa kisiasa waachiwe ndio tutakaa sasa kuanza kujadili mambo mengine. E, lakini upande wa pili pia itakupa masharti hizi prerequisite kwamba kabla hatujaanza e, basi kitu fulani fulani nahitaji ufanye. Sasa kuna mtaalamu ambaye alikuwa ni political scientist ameshafariki lakini vitabu vyake bado vinaishi Jean Sharp. Yeye ni mtu wa struggle na ameandika vitabu vingi sana kuhusiana na na, na non violent movement civil resistance. Alieleza kwamba moja ya prerequisite ambayo unatakiwa usikubali ukipewa na upande wa pili ni prerequisite au au tisharti ya kuacha struggle yani kuacha kama kama mko mnafanya maandamano mko mnakosoa mnaambiwa acheni kwanza ili turidhiane yeye anasema hiyo sio jambo la kufanya kwa sababu e, jinsi ambavyo uh, unafanya maridhiano au unafanya mijadala hii ya kutafuta mwafaka basi mijadala hii hai, sio mbadala wa struggle yenyewe wa harakati zenyewe. Harakati lazima iendelee kuwepo na mnatakiwa kumuendelea na shughuli zenu kama kawaida e, lakini uh, mijadala itaendelea. Kwa hiyo uh, alikuwa anatoa hiyo tahadhari kwamba wasikubali e, wanaharakati au wale ambao katika harakati ya kuleta mabadiliko wasikubali watakapoambiwa na upande wa pili kwamba hebu tulieni kwanza nyamazeni kwanza msikosoe au hata ikiwezekana mtusifie unaichukuliaje hiyo hiyo swala give and take uh, ilo swala maria uh, izo prelixe tulizo kuna zungumzia kwa ukiangalia nchi nyingi ambazo zinaenda kwenye maridhiano nimekutolea mfano wa hiyo hiyo commission ambayo ilikuwa imeundwa wakati wa apartheid mnakubaliana kuna kuwa na hilo prerequisite hizo kwamba bwana sisi uh, tunataka kuingia kwenye maridhiano lakini tunataka tufanye tunataka nyinyi mkubali kwanza hiki na hiki na hiki kabla tujaingia kwenye maridhiano ili sasa tuweze kumove kutoka hapa tulipo kwenda mbele lakini la kusikitisha zaidi unapokuwa unataka kufanya maridhiano unaenda kwenye vile vitu ambavyo ni koo ni vya msingi vile ambavyo unajua huu ndo msingi wa struggle yetu yani unasema sisi struggle yetu kwa mfano ye hey Maria Space struggle yetu ni nini hasa struggle yetu ni kuona jamii ambayo inafata utawala wa sheria na tuna katiba nzuri na kila mtu anaiheshimu hiyo katiba uwe ni rais uwe ni mtu wa chini unaheshimu sheria zilizotungwa na bunge huo ndo msingi huo ndo hizo ndo basics ndo prerequisites hizo ambazo tunazopigania hizo kwa tunapokuwa tunaanza kwenye tunapoanza maridhiano sasa tunataka kuanza kuridhiana mathara nimetoa mfano wa Maria Space mathara tunasema sasa tunaomba uh, tukubaliane kimsingi kwamba ile tume irudishwe ile tume waliomba ianze ianze mchakato wakati mchakato unaendelea sasa ile tume kubadilisha baadhi ya vitu turudi sasa kwenye maridhiano kwa hiyo kile cha, kitu chako ambacho ni cha msingi ndio hicho ulichokuwa unasema wewe ulicho toa mfano kwamba the struggle should continue na struggle inaendelea in which sense wakati tunaendelea kufanya maridhiano huku tu, hatuachi ile ajenda yetu ya katiba mpya bado tunaendelea nayo na hatuwezi kwenda na trivial issues tunaenda na vile vitu ambavyo ni vya msingi kwa mfano msingi wa maridhiano chadema na, na serikali basically of course ilikuwa ni hayo watu ambao walikuwa wamekamatwa wame wakati wa utawala wa wa marehemu huyu ilikuwa ni sehemu ya, ya, ya wale watu lazima waachiwe lakini pia sasa tumefika wakati tunataka kwenda kwenye uchaguzi huru na wahaki kwa sababu uchaguzi uliopita hakukuwa na uchaguzi tundulisi wamekuwa kiurifaa mara nyingi sana kwamba ulikuwa ni ni, ni ni rubbish sasa tunaanza tunataka kwenda kwenye uchaguzi huru na wahaki sasa turudi sasa 
kwenye katiba tutengeneze katiba kwa sababu msingi wa utume huru wa uchaguzi lazima uanzie huku kwenye katiba huku lazima uwe na mahakama ambayo ni independent lazima uwe na tume ambayo ni independent na ni lazima uchaguzi uweze kuojiwa mahakamani ukiwa na tume ambayo ni independent alafu ukiwa na mahakama ambayo sio independent kama tulionayo mari i guess you know it unafikiri unaijua sana hii mahakama tulionayo yes na i'm so, i'm sorry to say kwa sababu mimi mimi huwa na, na imeniumiza sana na na, 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 na revive vitu viwili kwamba mahakama imeniumiza sana maria kwa sababu ninaamini kabisa hata ukimchukua mtu ambaye sio mwanasheria kabisa a non lawyer hajaenda hata darasa la la first year class ukamwambia kwamba tunaenda kwenye uchaguzi lakini mimi nagombana na, na uchaguzi naenda tunagombana tunagombania uchaguzi mimi na Maria kwa Maria atakuwa ndo tunagombania naye uchaguzi fulani mahali fulani lakini otume uchaguzi au let me give match you going to have uh, tume huru ya uchaguzi kama mahakama haiko huru kitu ni kile kile mali si atapiga simu atatoa maelekezo you think Kipa what nani alichosema yule 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 nani alichosema as host am unafikiri pamoja na kwamba aliomba radhi hazarani lakini basically there was some sense in it eh haya kilichokuja kutokea i can give you a lot of references vitu vingi mno naweza nikakuambia vitu vingi sana kwa hiyo point yangu ni kwamba msingi wa wa, wa mari na katiba mpya ili tuende kwenye uchaguzi huru na wa haki ikiwa ni pamoja na kuruhusu sasa nani hiki kilichoruhusia Uh, mijadara ya kitaifa pamoja na nani za mikutano ya kisiasa hiyo ndio ilikuwa misingi ya maridhiano sasa lakini uki, wameenda kwenye maridhiano alafu baada ya pale kukawa na ukimia kabisa kwamba tuko kwenye maridhiano they are not saying what is going on kimia everybody was quiet alafu tunaona tu matukio huyu anaitwa huku anaenda mara sugu kafanya si huko moshi huyu kaitwa kaenda uka umesha frustrate wananchi hawaelewi what is going on maridhiano hayawezi kuwa katika utaratibu wa namna hiyo kwa hiyo matokeo yake sasa unapokuja kurudi kwa wananchi tena kuambia maridhiano yameshindikana ya i thought i thought chadema kiribidi kiite press ki, kielezee vizuri kwamba jamani tunaomba radhi tuliamini kwamba maridhiano tuliokuwa tunafanya yalikuwa msingi yalikuwa ni haya tuliokubaliana haya yameshindikana haya sasa tunarudi kwa kusema kwamba kwa sababu yameshindikana turudi sasa tuendelee na ule utaratibu wetu wa mwanzo lakini unasikia tu kauli vitu vichache vichache vimetoka kulikuwa na hiki kimesh... yani unapoteza trust kwa watu pia so i thought nafikiria ndo maoni yangu mare shukran sana asante sana na shukuru pia eh, kwa sababu umeweza kutoa ufafanuzi mzuri zaidi 
kuhusiana na hizi prerequisite na conditions za awali e, na kama ulivyosema uh, haya mambo ni, ni, ni standard tu uh, hata kimataifa kwa hiyo ni jambo ambalo ni nzuri na pia hili swala umelizungumzia hapa mwishoni wa kuweza kutoa ufafanuzi nadhani kulikuwa na kama nia warioba bwana sasa suzime mike kulikuwa na nia ya kujaribu ku, ku control the narrative kwamba walitaka kudaka okay. walitaka kudaka eh, hili uh, narrative au simulizi kwamba waonekane wao walikuwa ni wema sana alafu labda chadema walikuwa hovyo na hii, hii by the way mbinu hii imetumika pia kwa CAF mara nyingi sana na ili tuweze kupata perspective nzuri au mtazamo mzuri kuhusiana na hilo naomba sasa nimpe nafasi mzee Lala Salama e, najua yeye atakuwa anajua mengi zaidi kuhusiana na mwafaka ule wa Zanzibar ambayo ndio hayo hayo baridhiano e, mzee Lala Salama hali yako vipi Binti Matija Zanzibar imeingia me, sasa hivi ehe <laughs> nimemsikia huyu bwana constitution akizungumza ndio kazungumza maneno mazuri sana ndio um, kwanza na haitokuja ma hilo ya kwanza la pili ngalikuwa mera hii basi ngalikuwa nsha nsha nini la pili mboe hajaweka conditions ya maridhiano alivokuwa kwenye maridhiano hajaweka zile conditions nini kinatakikana kizungumzwe ehe labda tu mzee la salama inawezekana kulikuwa na condition lakini hawakuiweka wazi walisema watakuja kuiweka wazi ila hawakuiweka wazi labda tuseme hivi kwamba hatukujua sisi wananchi kwamba kwa um, ni nini is that fair to say it can be lakini hatujaona zile conditions zao ambao mimi nilivunjika moyo kidogo Maridhiano ya Zanzibar yalikuwa hivi Mkitaka msitake yani maridhiano yalikuwa yametengenezwa na walotengeneza ni mediators wala si Saif Sharif wala Amani Karume Kulikuwa na mediators lakini kwa mujibu wa zile conditions zilizofanywa wa, wasitangaza mediators na ndio maana ikawasili waoneshe kuwa Saif Sharif na Amani Karume wamefanya maridhiano ya kufanya GNU that was the 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 the, 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 nini, the, the GNU ya Zanzibar na naijua sasa maana kemi i was part of that alikuwa mtu ambaye kisha kufa anaitwa Matia Sisari Sali Mahmed Mo Ibrahim wote walikuwa walichangia yafanyikane maridhiano ya CAF na na, na Saif Sharif na na na, na na nani na 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 Amani Karume ilikuwa mnatakujua hiyo ndio siri yenyewe lakini ilikuwa if isifanywe press release yoyote kuwa kuna mediators walofanya hayo maridhiano na kuna kitabu kimeandikwa ambacho nimekitusijua mmekitupa mmekitupa nafikiri kiko Paris au kiko kwenye eh, library yangu ya Finland I don't know kimeandikwa kila kitu hapo kwa hivyo wale yalikuwa completely different kulikuwa na mediators kama huyu bwana constitution of mediators waingilie haya hii mambo ya katiba na kila kitu na ndio maana ikawa Zanzibar wamepata ruhusa ya kufanya katiba yao wenyewe maana yalikuwa katika katika ile maridhiano yalikuepo yaliandikwa sasa kwa Zanzibar watakuwa na ruhusa ya kufanya katiba yao. 
sasa siri zinakuja sasa iko mnatakujua na picha nazo siku tulokutana mimi matatisari na 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 opposition party kutoka Zanzibar na Amani Karume akaja na delegation yake watu 17 wakaja Ferdinand kutaka kuanzisha maridhiano lakini nasaidia tena yalikuwa secret in a secret level na kwa hakuna chochote hakuna press release kwa hakuna lolote lilosemwa lo kwa haya maridhiano kulikuwa na mediators kwa hivyo ikiwa si same wanataka kufanya maridhiano na Mboe they have to medi- maybe may may mediators hilo la pili la tatu binti matla shamsi ndio ndio tusidanganyane hapa bwana tusidanganyane wewe unayajua baba yako anayajua wote watu wa CCM wanayajua kwa katiba mpya hamuipati katiba mpya haiji maana ile katiba mpya wakati ilivyofanywa ile katiba mwenyewe Nyerere na nuku mwenyewe Nyerere alisema hii katiba ya udikteta kasema mwenye Nyerere kasema hii katiba ya udikteta hii na kaka mpaka kaondoka kaondoka kwa salama kaja mtu mwingine hilo la kwanza la pili alivyofanya ile ile constitution ile katiba ya 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 ya, ya, ya nchi ilifanya pamoja na katiba ya CCM constitution of the CCM political party itizame hiyo hiyo CCM constitution na mtizame hiyo katiba ya 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 CCM ya 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 ya, 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 ya Tanzania mtaona copy and paste on other things of which one of them ni muungano mbona hataki kufahamu muungano ni muhimu katika hiyo katiba mlionayo hivi sasa hivi kuvunjika kwa muungano itabidi lazima muwe na katiba yenu tanganyika na sisi tuwe na katiba yetu sisi tupata katiba yetu na tunaweza kufanya reforms tu lakini tanganyika hamna katiba nyinyi wala hamtopata katiba mpya mpaka mtukue m- m- mbao zenu na sisi tukue mbao zetu nimekwambia ni mara nyingi lakini hamtaki kuelewa kuelewa mtakue na mbio kama Hussein Bolt lakini wallahi billahi tallahi nikamwambia ni hampati katiba mpya warioba mwenyewe kasema warioba warioba kasema kwenye mikutano yake mingi kasema Kit, katiba yoyote mpya ambayo itakayokuja lazima kitu muungano kiwe defined lile neno neno muungano lazima liwe defined what did he mean ana 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 mean kwa ile muungano wenye uwe vp sio kwa kuna serikali tatu au serikali tano au serikali 20 it doesn't matter lakini ule muungano we defined utakuwaje utakuwa mbao zenu na mbao zetu au mbao ndo zile zile au vipi lazima ziwe definition ya ule muungano maana ile katiba ni katiba muungano ile na ni katiba CCM vile vile haisio katiba ya nchi ile katiba si katiba ya nchi ni katiba ya CCM ni katiba ya muungano hapo ndo hiyo ndo problem tulionao na ndo maana kinana na wengineo na na hiyo mboe na tume huru na kila kitu na kikosi kazi wameshindwa wameshindwa kukubaliana vipi wa, waanzishe na vipi wataendelea na mtashindwa na mtashindwa na mtashindwa you will never come anywhere yes kutakuwa na certain reforms minimum reforms ambazo wao wenyewe wamesema CCM that is for sure lakini hizo minimum reforms hazitokutelekelezeni nyinyi chadema hazitokutelezeni nyinyi wengine ambao mnataka kuona katiba mpya wananchi wa Tanzania na hasa wa Tanganyika wanataka katiba mpya 
lakini haito haito haiwezekani Mzee Lala Salama hii mimi hata sasa hivi nimekuacha uongee lakini lazima niingie haiwezekani au kwamba hawako tayari kutupatia ni vitu viwili tofauti nadhani tutofautishe Unavuta ka wewe Unavuta ka wewe Hawataki kwa nini nasema hivyo Mzee Lala Salama hakuna kwa mimi natoa mfano watu uh, makaburu wale wa, wa Afrika Kusini hawakutaka mabadiliko kwani wali, walienda kwenye maridhiano kwa sababu walitaka hayo mabadiliko hawakutaka si ndo kulazimisha sasa yani hii sio tena takwa lile la la mtawala yani inabidi ku, 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 kutengeneza mazingira kwamba hawana hawana tena kitu chochote cha kufanya zaidi ya hiyo so kuambi, kusema kwamba hamtapata. Yaani ukisema hivyo unatukatisha tamaa. Mimi mtazamo wangu ni hivi. Ngoja ngoja mzee ngoja mzee la salama. Mimi mtazamo wangu ni hivi. Unachosema ni kwamba haiwezi kupatikana kama tunaendelea kuisubiri sisemi tupatie. Hapo tutakubaliana. Unavotaka wewe lakini nakwambiaye hii katiba ni katiba ya muungano. Na hawataki kuvunja muungano. Hii katiba ni katiba ya CCM na si katiba ya nchi. Mimi nimekuelewa. Yote ah, na kuelewa. Ya yeah, South Africa. South Africa it was very simple. South Africa ni kuwa ile ilikuwa imetawaliwa na makaburi. Makaburi wenyewe wamesema okay, enough is enough. We surrender. We want majority rule. Hii kesi hii ni kesi ya 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 ya, ya political party ambayo ni cartel. Ime monopolize the whole country kwa hivyo ni two different things kuna muungano kuna katiba CCM na kuna katiba nchi lakini ile si katiba ya nchi ile katiba ya CCM na nchi na CCM ndio wanaotawala na watatawala na hawawezi kuitoa ile katiba hawataki kama unavyosema wewe unavotaka wewe hawataki kuitoa ile katiba wakitoa katiba ndio mwisho wa, wa, wa muungano na ndio mwisho wa CCM sasa umenifahamu sasa ndio 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 karibu umalizie sasa hoja pole lakini nilikuwa nataka nilikuwa nataka tuweka na sawa mimi na mimi na mimi na makubwa mimi mgazija hata mguu wa kuku natosha asubuhi kila <laughs> nishamaliza mimi lakini nakwambieni tu they will never be a new constitution constitution mpya katiba mpya itakuja baada ya ya CCM akikubali wa, waivunje muungano nyinyi mwana na 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 na, na, na katiba na sisi tunayo katiba yetu alafu tuanze alifu kwa ujiti kwa ujiti kama tunavyosema kwenye Qurani lakini kwa, kwa manaki wa waigeuze ile katiba ya ya, ya CCM iwe kitu kingine hawawezi au watafanya minimum reforms. Asante mashukrani la kumbibie binti Matanisha. Tunakuta kila la khairi kwanza. Asante. Asante. Asante sana. Shukrani sana mzee Lala Salama. Nashukuru pia eh, kama eh, nilivyosema maoni yako mengi. Uh, lakini uh, kitu muhimu tu ni kwamba eh, lazima tujadili kwa wazi kabisa. Na leo kama nilivyosema eh, tumepanga uh, mjadala kuhusiana na maridhiano na CCM kwa upana wake. Uh, naona mzee Lala Salama umetupa eh, insight kidogo kwamba eh, mwafaka ambayo ndio maridhiano hayo hayo yaliyofanyika Zanzibar yalikuwa na watu wa kati yani mediators eh, kwa hiyo uh, sasa unavosema wewe mzee Lala Salama hawa mediators lazima wawepo ambao hawako katika chama chochote au ambao wako nje kidogo ya active politics yani ile siasa ya kila siku hawapo sehemu yake Eh, hiyo ilikuwa ni uh, kijambo ambalo wewe umejiona kama ni jambo muhimu la kujifunza kutokana na maridhiano ingawa bado nitakuwa na ya kuongeza hapo kwamba sioni huo mwafaka wa Zanzibar ukisaidia sana kwa sababu bado tuko pale pale but anyway eh, nimekuona shangazi pale hilo ikumbuka hilo binti madra jamzi basi mkitaba hmm? mediators hmm. hata Mungu hmm. itafanyika asante haya Abdul Karim uda swali kwa mzee Lala Salama. 
Eh, hey, ndani yako iko kwa mbali sana. Naona weka vizuri. Ah, ah, usikiki Abdul Karim husikiki. Yaani sasa hivi nasikia ile unavogusa gusa ndo nasikia lakini moyo mwenyewe sauti yako iko kwa mbali sana Abdul Karim. Eh, hey, unasikika kwa mbali sana sikusikii vizuri. Jaribu kuseti vizuri au usogeze karibu na mdomo sehemu ambapo inatoa sauti kwa sababu sasa hivi tunachosikia vizuri ni mikwaruzo ile ina maana hapo unaposhikashika ndo ndo mic ilipo kwa hiyo ni wewe kutafuta mic ilipo na kuongea moja kwa moja kwenye mic um, sawa basi Abdul Karim kwa sababu naona una shida kidogo nataka tuendelee nataka nimcheki kwanza eh, shangazi alani lea kama utakuwa tayari kuchangia au tuendelee na mtu mwingine alafu uingie baadaye shangazi Ndiyo, shangazi shangazi fika Maria habari za leo salama tu karibu sana utachangia nitachangia kidogo tu leo kwa sababu hapa kwangu kulikuwa nno meme kwa hiyo pole sana nime, kazimika sawa karibu 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 mada inasema maridhiano na CCM yani ukisema maridhiano ya chadema na CCM si ndio maana yake tumejifunza nini si ndio E, lakini pia maridhiano kwa vyema vya upinzani yani tunaangalia kwa upana wake mpaka kaf ndio maana tamzela la salama amezungumzia yani tokea tuna, tuna mfumo wa vyama vingi kumekuwa na hizi attempt za maridhiano au muafaka au whatever lakini hii ya juzi hapa pia imetupa mwanga je tumejifunza nini in general tu sasa kama mzela la salama yeye anasema yeye yeah, yeah, anaona kwamba tujifunze kutumia mediators hiyo ilikuwa ni moja sasa wewe unaweza ukaja na eh, na labda na mtazamo tofauti. Karibu sana shangazi. Ya asante. Cha kwanza ambapo haya maridhiano yanayopita kwangu mimi kwa uchambuzi wangu na kwa kufikiria kwa undani ninaona kwamba ni mbinu madhubuti za kupooza vuguvugu la ku, la ku tafuta katiba mpya. Yaani maridhiano yamekuwa yakifanyika kwa lengo sio 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 lengo zuri sana kwa watu ambao tunataka mabadiliko. <coughs> Nilikuwa ni kwa ajili ya kuchelewesha mabadiliko ya kweli au kupooza vuguvugu la kweli la kuweza kutafuta katiba mpya. Ndivyo mimi ninavyopata hiyo tafsiri kwa sababu ukiangalia ni nini mwisho wa siku tunacho tulichokipata kwa mfano kwa mfano a maridhiano ya hapa karibuni ya hii miaka ya awamu ya sita. Eh, hata yale ya, 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 ya kikwete kwa mfano kikwete alivo, alivo weka maridhiano kwamba nitakuwa na takuwa na katiba na wakaanzisha ile vukuvuku la katiba na akaunda na tume Il, ilikuwa ni jambo la kuchelewesha tu kuipata katiba lakini kwa sababu alikuwa na nia ni ya kamili. Ni saa saa tu na maridhiano. Kwamba nimeridhia. Nimeridhia mnachokitaka. Basi ngoja tuweke utaratibu hiyo hiyo katiba itafutwe. Ikatafutwa watu wakafikiria kuna katiba itatoka. Kikapooza kweli nchi ikapoa. Manake zile vuguvugu zikapoa, azikuendelea. Watu wakaacha kutafuta kwa kwa juhudi ya maandamano, kwa juhudi ya kufanya nini, ikapoa. Tukaambiwa kwamba kuna katiba mpya inatengenezwa na watu pesa ya, ya, ya kodi za wananchi nyingi tu millions of shi, billions of shillings actually zikaenda wakapewa mzee jaji wa Rioba na timu yake wakaenda kule akafanya hiyo kazi ya kuongea na wananchi lakini kama mtakumbuka ili baada ya kuletwa au hao walikuwa kwa naona kwamba katiba itakuwa ni mwafaka wa kubadilisha nchi hii ili itoke mikononi mwa kikundi cha watu wachache inufaishe mamilioni ya wananchi ikavurugwa na ikawa hakuna tena katiba tumeendelea wakati wa maremu magufuli ya amechukua upande wake aliochukua kapooza watu kabisa kapooza kabisa kafanya viti mtuko ambavyo kila mtu aliona nikizungumza ni, ni kesho naweza kuwa niko kaburini ni aina nyingine ya kupooza watu ilikuwa aliyoitumia yeye ile ambayo ya, ya udikteta kabisa kwamba zungumza nitakuua unaona sasa imekuja hii ya awamu hii akaona a hapa tuwe na maridhiano yani tuwe tunazungumza tuelezane tu kwamba vitu vitafanyika na kama mtasikia walikuwa wali, wamekubaliana kwamba utakuwa na katiba mpya utakuwa na tume huru ya uchaguzi lakini miaka mingapi imepita toka hiyo 
ikapita 22 imepita 23 imepita mwishoni mwa 23 ndo analeta kitu hicho kinachoitwa miswada mitatu inahusiana masuala ya uongozi lakini tangu hiyo novemba imekuja mswada kwanza ilivoletwa ili, ili kuna kitu gani nyinyi mmesoma hizo mitswada wakati tulisoma awali kabisa kabla ya hata mapendekezo ya wananchi ilikuwa hakuna kitu chochote kinachoweza kuonyesha kwamba kuna dalili ya kupata sheria ambazo zitaleta uchaguzi huru manake kuwa na tume huru ambayo ingeweza kuwa kwenye katiba mpya lakini mmeona kabisa kwamba hamna initiative yoyote wala ukitamuka mabadiliko madogo ya katiba ambayo ndo angewezesha hiyo miswada iweze kutoa kuwekwa content kuwekwa maudhui ambayo yanaweza kuleta miswada ya kuleta mabadiliko ambayo chanya kwa namna fulani kwenye uongozi kwenye masuala ya uchaguzi kwenye masuala ya kugombea wanawake wagombee sawa na wanaume umeona kabisa kwamba hiyo haikuepo na hata baada ya maoni ya wananchi makundi muhimu ya jamii kwa mfano yalikuwa bungeni mimi likuepo pale yalikuwa makundi ya ya, 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 ya dini kwa mfano walikuepo watu wa wa katoliki wakiwasilishwa waki, na teki na askofu wake mkuu Luaichi wakazungumza vitu vinavyohusu tume ya uchaguzi he no ndo wakazitoa na ibadilisho yenye iweze kuwa huru haya wakaja uh, nani cct maoni yake akaja kusimamiwa na askofu show dr show wakatoa na wenyewe maelekezo yao na mapendekezo yao konki kabisa jinsi ambacho tunaweza tukafanya hii miswada mi, mi iweze kuwa na tume huru lakini cha kwanza wanasema lazima kuwa na mabadiliko madogo ya katiba ili hiyo tume haiwezi kukaa bila sababu iko kwenye katiba lazima katiba ifanywe marekebisho madogo wakaja Sheikh wa waislam Sheikh mmoja mwaminifu anayependa nchi hii anaitwa Juma Kundecha Ah kazungumza pale bungeni kazungumza vitu vizito alivotaja tu katiba yule mwenye kitu wa tume hile ya masuala ya uh, utawala bora na katiba na sheria akamwambia usitaje katiba kama huyo askofu unanishi akundesha akamwambia hata katiba ninataja kwa dhamana yangu iwe sikuangaishi nipo mimi nilikuwa pale nasikiliza kwa hiyo unachotaka ku, ku, unachotaka kusema hapa vitu vyote hivi hivi vyote vinavyofanyika mbinu zote iwe ni maridhiano iwe ni kuleta miswada yote nia yake ni kuchelewesha harakati au vuguvugu la kuleta wananchi wenyewe kupigania katiba mpya kwa hiyo hapo hata kwa hiyo ukiangalia nende mkasome hii miswada iliyotoka juzi baada ya maoni ya wananchi mniambie kwamba yale wananchi kama mlikuwa mnasikiliza mimi nilikuwa kule bungeni nilikaa ukiniuliza hakuna kitu tangible kitu ambacho kinaweza kuleta mabadiliko ya kweli ya kuinua nchi hapa ilipo iwe na sheria ambayo zinaweza kubadilisha uchaguzi ukawa namna nyingine zikabadilisha mabadiliko mabadiliko ambayo labda hata wanawake wangeweza kupata meaningful representation wataendelea kuwekwa kwenye hilo box la viti maalum na lenye unyanyasaji na matumizi mabaya ya rasilimali ya, ya taifa billions of shillings kwa sababu wanapoingia wanawake wa viti maalum hawana mchango wote kwenye kwenye constituency kwenye maendeleo ya wananchi ni matumizi ya mabaya ya mabilioni ya fedha kila baada ya miaka mitano kwa hicho kitu kinaitwa ma, ma, viti maalum kwa sababu ha, viti maalum hawana majimbo wanawake wanapokea mshahara bure wanapokea siti na allowance hizo posho bure wanapokea na hizo binwa mkongo kwa mamilioni ya fedha bure kwa hiyo tuna lose tunapoteza billions of shillings kila wakati lakini yote haya yanafanyika kwa, kwa, kwa ajili tu ya kuzuia uwepo kwa vuguvugu la, 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 la kuleta mabadiliko ya kweli katika nchi yetu na hasa muhimu kabisa hapa Tanganyika kama anaposema yeye mzee. Kwa hiyo 
ukiniuliza tumejifunza nini mimi naweza kusema tumejifunza kwamba CCM au hicho kikundi kidogo maana hata sina uhakika ni CCM siku zote ninasemaga CCM sina uhakika kama ni chama cha siasa kiko madarakani kwa sababu cha CCM ambao liliyojua wakati wa Nyerere na hata wakati Nyerere ameshondoka mwanzoni pale CCM ilikuwa ni chama cha wananchi ambacho kilikuwa na nguvu kubwa ya kukataa vitu ambavyo havipo vitu ambavyo vitawaharibia chama sura yao kwa wananchi lakini kwa sasa hivi ni utaniambia kwamba eh, kama ni CCM inaogopa sura yake kwa wananchi kuharibika kwani ikiharibika watashindwa kushika dola haipo eh kwa, kwa, kwa wangekuwa naogopa hivyo vituko tunavyoviona leo kwenye mitaa kwenye tusisige tusi, kuwepo kwa hiyo nadhani kwangu mimi nasema ni mbinu za hicho kikundi kinachotawala kiendelee kutawala na nchi yetu isipate katiba mpya kwa hiyo tuendelee kurudi pale na matokeo yake ni mabaya kweli kweli kwa taifa kwa sababu tunapokuwa na nchi ambayo haibadilike kwa wakati aitoe eh, sheria na sera ambazo zinaleta mabadiliko ya kweli na, na, na ambayo yanakidhi ya 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 mahitaji ya wakati kwa sababu nyakati hizi za mfumo wa vyama vingi vya siasa duniani kwamba nchi dunia iko tena kwenye mambo ya chama kimoja zile nchi ambazo zinakuwa zina katiba nzuri inayoendana na uweza kufanya mfumo wa vyama vya siasa viweze kufanya kazi kweli kweli kutoa uongozi bora yani viongozi ambao wametokana na kura za wananchi na wako vizuri na wa, na vyama vya siasa vinafanya competitive politics ili kuweza kufikiri vizuri kwa ajili ya maendeleo ya nchi yao kwa ajili ya hatima ya vizazi vyao inakuwa ni, ni, ni mambo ya kuumiza sana na ndio hapo tulipofika wa Tanzania je yeah. tuna, tunaweza kufanyaje ili wananchi wajue hilo na waamke hapo ndo kuna mtihani mkubwa sana na je huku maridhiano au kuchelewesha mabadiliko ya, 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 ku, ya, sio tu maridhiano mbinu mbalimbali ikiwa ni pamoja na maridhiano zinazotumika kuchelewesha vuguvugu au kupooza vuguvugu la, ku, la, la kutafuta uh, mabadiliko ya kweli ambayo ni kupata katiba yetu ya Tanzania ili tuweze kujitawala vizuri uh, tutafanyaje tuweze kurudi kwenye mstari na tuweze kuanza kuipigania nchi yetu kwa ukweli. Na kwa, nasema kwa ukweli kwa sababu pengine kikundi kidogo kilichoko madarakani akifahamu kwamba kuna hatima mbaya au kama wanafahamu wanaona ni sawa sawa kwa sababu so what. Kwa hiyo mimi nafikiri ni labda kwenye ili bunge letu la wananchi tuendelee kujadiliana kwa sababu mwisho wa siku mwisho wa siku ukitizama jinsi ambapo kuna hali mbaya katika nchi yetu na kila hata viongozi wa sehemu wenyewe wanajua ni hali mbaya angalia kuna mwenezi wao alikuwa ameenda mikoani anasema kuna kutekwa anasema hali za wananchi ni mbaya anaanza we ye mwenyewe kutaka kufukuza watu kazi ina tafsiri hiyo kwamba hali yetu iwe ni maridhiano anafanyika au ni kuchelewesha mabadiliko ya kweli kutokea lakini tunaiziona dalili zake na tunaziona athari zake. Walioko kwenye utawala, walioko kikundi kilichoko madarakani, kinayaona hayo. Je, sisi kama bunge la wananchi huku Twitter, huku X, tutafanyaje ili uo, au ambao wanazuia mabadiliko waweze kubadilika mioyo yao ibadilike waweze kuiona Tanzania na kizazi chake kinaangamia tutafanyaje tutumie mifano ya aina gani ili waweze kuona kwamba kuna sababu ya kubadilika wao ili waruhusu mabadiliko yatokee katika nchi yetu unajua mimi napata hofu kubwa sana kwa sababu napotembea mtaani na kutana na kundi kubwa la wanafunzi waliomaliza darasa la saba, waliomaliza form 4 waliomaliza form 6 waliomaliza kidato cha kwanza na wengine kidato cha pili 
la eti walio maliza nani walio maliza shahada ya kwanza na walio maliza shahada ya pili napata hofu kubwa wakiwa mitaani hawana tumaini lolote la maisha na kuwa na hofu kubwa sana kuhusu hatima yetu na ndio sababu nauliza tufanyeje tuweze wala ambao wanaipenda nchi hii kwa moyo wao wote na wanaumwa na maisha na hatima ya mamilioni ya watanzania tufanyeje tuamshe kwa mfano tuwafanyeje waweze kuona kwamba ili bunge lao lililopitisha hii miswada kwamba limeifukia juhudi za Tanzania kuleta maendeleo katika miaka mingi ijayo kwa sababu unapokuwa na, 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 na unaposema una, una, una miswada, miswada ya kuleta sheria zisizokazo kuweza kuleta mabadiliko kwenye uchaguzi kwa lengo la kupata viongozi bora watakao chochea ubunifu um, uh, uh, watakao chochea maendeleo watakao kuwa na, na moyo wa tofauti watakao na commitment ya tofauti ili nchi yetu tiondoe hapa ilipo kwaema ilipo kai imeingia ime kwenye lindi la umaskini yani ilapo tufanyeje kupitia hii kwa mfano hii miswada uh, waweze kuhakikisha kwamba wanafanya maboresho ya kweli kulingana na, na yale mapendekezo ya makundi kwa sababu haya kuingia ma, ma, mapendekezo ya ya, 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 ya madhehebu ya dini haya kuingia kwenye hiyo miswada mapendekezo ya ya, ya vyama vya siasa vilivyo serious na 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 na, 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 na atima ya nchi haya kuingia mapendekezo ya CSO mashirika sio ya kiserikali ambayo yalikuwa serious kutoa hoja kuhusu na, 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 na mambo ambayo anaweza kufanya miswada hiyo iwelete il, kusoa sheria ambazo zitaleta mabadiliko mema kwa ajili ya taifa ili hai kuingia je tufanyeje ili kabla ya sijawa sheria ili wale wanaodhania kwamba walichokifanya ni kitu vizuri au kwa kujua au kwa kutokujua waweze kubadilika na wahakikishe kwamba kwa mfano hizo 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 miswada inafanywa haki wakubali kuleta angalau basi nani mabadiliko madogo kwenye katiba angalau hizo sheria ziweze kuleta ili uchaguzi zijazo za za, za kwa mfano za serikali ya mtaa iweze kutoa viongozi wa serikali ya mtaa ambao wanaweza kushughulikia masuala ya serikali ya mtaa waweza kufanya vitu ambavyo vitatoa kubadilisha nchi hapa ilipo nchi hii iweze kutengeneza ajira nchi iweze kufanya mambo makubwa ya ulinzi wa rasilimali nchi iweze kufanya mambo mengi ambao vijana wetu ambao tunaona wamekata tamaa mno kila mahali waweze kupata tumaini jipya kwa ajili ya nchi yao kwa hiyo mheshimiwa speaker maria mimi mimi nasema hilo ndio liko nalo mimi kwangu kwamba naombeni tuweze kutafuta kila opportunity kwamba yes maridhiano tumejifunza nini tumejifunza lazima kila mahali tu, tu, tuweze kutumia opportunity iliyopo kwa mfano sasa hivi opportunity haizi miswada kweli wamesha wameshapitia bungeni lakini kwangu siamini kwamba mwisho kwa sababu wenye nchi hii ni wananchi tupige kelele kwa namna kila mtu anavoweza aseme sheria hizo azilete mabadiliko ambayo ya mambo ambayo tulikuwa tumekusudia kwa sababu tukikaa kimya nchi ni yetu wote na hata tutadaiwa kwa sababu siamini kwamba kila mmoja wetu ameletwa tu dunia yuko tu duniani kwa sababu ya kutafuta ugali yake nadhani Mungu anakusudi na kila mmoja na kila mtu asimamie kusudi lake je umekuja hapa duniani kwa ajili tu upate ugali wako we mwenyewe hata kama mamilioni mengine hawana ugali hawataka wapate ugali Tukia, tukiwaza namna hiyo na kila mmoja ku play role yake nadhani tunaweza kuinfluence kubadilisha mioyo ya watu wale walioko madarakani wachache na kwa sababu tunaona hata wale ambao walikuwa na na, 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 ka, na kauli za, za, za wananchi wanaisikiza wananchi sasa hivi wa karibu uchaguzi una, unakaribia wote wanakuwa na kauli fulani ambao unajiuliza tangu lini nchi yetu ikawa na kweli watu walioko wanasema ndio wako madarakani wanaongea vitu vya namna hii kwa hiyo mimi nadhani kuna kazi kubwa mbele lakini tukimtanguliza Mwenyezi Mungu na kila mmoja wetu akasimama kwa namna yake kuna kwa kutumia maneno ambayo bila matusi matusi tusitumie tutumie lugha safi ya kuweza kushawishi watu waelewe wajue kwamba kila mmoja ana wajibu wa kubadilika awe yuko CCM au yuko pande mwingine kubadilika kuhakikisha kwamba anaendesha vugu vugu la kuleta mabadiliko ili nchi yetu hii iweze kupata kupitia katiba na tume huru ya uchaguzi tuweze kupata uongozi bora
Kwa nini uongozi bora? Kwangu mimi na watu wengine wote wanaoamini katika maendeleo na kuangalia nchi nyingine. Maendeleo ya kweli katika nchi aelea yawezi kuja kama swala la uongozi bora alikuzingatiwa hata Nyerere alisema hivyo na hata nchi zozote unaweza ukawa na mali nyingi kabisa hata wewe mwenyewe nyumbani lakini kama mali zile hazina licha zetu ziweze kutoa Ya, ya 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 kitongoji mpaka pale juu tutaendelea ku, kuzungumza na tutaendelea kusema maridhiano na kama sota atukusimama ila hatua ambayo wananchi tunaweza kuichukua tukasimama kwa nia njema tukasema hapana lazima nchi yetu ibadilike kama atukofanya hivyo ndugu tutaendelea kulanganywa lakini ni sisi wananchi kwa ujumla tutakuwa ndio wa kujilaumu kwa sababu Mungu ametupa fursa ametupa nchi ni lazima tuisimamie nchi yetu ni lazima kila mmoja wetu ajitoe kwa namna anapoweza tuweze kusimama kwa umoja wetu na kwa amani bila vurugu tudai kila ambacho tunakitaka kwamba tutaleta mabadiliko mazuri katiba mpya na kama hizi wanaleza hizo miswada tuseme miswada aiendiane na kabisa na tuseme ni kwa nini na tutoe hoja na hoja Yesu tutake watu wazisikilize kwa sababu nchi ni ya watanzania wote sio kikundi kidogo cha watawala naomba kumaliza speaker maria asante sana shukran sana shangazi anaendelea na nadhani hili la kupoza vuguvugu uh, au harakati hasa hizi za katiba mpya e, ni jambo ambalo ni la kuzingatia kwa sababu tukumbuke kwamba huwa inakuwa ni kama ofa kwamba sasa ebu ebu kusubirini kwanza na hili swala e, ngoja tuongee haya E, na hii ili swala tunaona kwamba kwa Zanzibar walifanya mabadiliko madogo ya katiba e, haikuwa katiba mpya kabisa ambayo ilitoa nafasi ya kile wanachoita siku hizi kwa lugha mtani ni sumkate yani kila mtu anapata nafasi ya kuweza e, kuingia serikalini mshindi wa kwanza na wa pili e, kwa hiyo hiyo sasa pia ni, ni njia moja ya kuwapoza mimi ndo mtazamo wangu lakini sijui naona ionaje hiyo shangazi anaelea ni hivyo kwa kweli na nikwambieni kabisa kwamba sasa hivi kwa sababu chaguzi zime zime zimeanza wanaweza wakatumia utaratibu wa kuwapoza uh, hivyo vyama vyama vya siasa waone kwamba tuingie kwenye uchaguzi na watajua kabisa kwamba wakipata fulani na fulani na fulani kwenye hivyo vyama hao ndio anazungumzaga sana basi watakuwa wamepoozwa wamepoa na kwa hiyo watakuwa na wenyewe wanani watu wanakula kula kwa miaka mitano utakuwa tumeisha lakini millions of Tanzanians watakuwa pale pale wanasafa 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 hawana tumaini vijana wa Tanzania hawana tumaini kwa hiyo mm. hiyo hiyo nadhani ni muhimu kabisa kabisa wakajua kwamba kila anayefikiria kwamba uchaguzi ujao uwe wa serikali ya mtaa uwe wa, 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 wa madiwani wa bunge na rais kwamba utaleta afweni aina yoyote kwa hizi miswada iliyopita sahau ni wale tu labda ambao hawajui mabadiliko ma, ma duniani huwa anakujaji ndio atasema hiyo miswada ni sawa lakini honestly speaking kabisa kabisa haiwezi kuleta mabadiliko yanayokusudiwa kama Ni, 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 ni mali kubwa umetupa kwa sababu eh, pia eh, ni muhimu kuzingatia mambo kama haya wakati tunajadili maridhiano eh, kwamba huwa inatumika tu kama mbinu ya kupoza hiyo jambo nadhani tulishai kuongea before lakini tuiangalie kwa upana wake sio tu kwa muda kama huu nadhani hapo sasa eh, kwa, kwa mjadala mjadala huu na huendelea E, ni kuhakikisha kwamba pale ambapo kutatokea na hiyo nafasi tena e, kwa njia yoyote basi ni kuwa na kile ya ziada lakini e, pia nimependa kile ambacho umekigusia shangazi ananilea e, unajua mimi binafsi nahisi kwamba wakishaona kwamba labda maandamano yameshakuwa makubwa sana e, wananchi wamesimama imara nyuma ya Chadema na Chadema sasa hawatakubali tena kurudi kwa mashati yale yale basi wanaweza waka, wakatangaza kwamba kuna hili swala la uh, wanasema serikali ya umoja wa kitaifa alafu wakasema kwamba sasa mkisiposhiriki kwenye uchaguzi uh, hii hii nafasi 
ya kuingia serikali tutaipa chama kile kingine uh, cha upinzani. Kwa hiyo hapo watakuwa watakachokuwa nafanya wanakuwa kama wanatoa motisha kwa vyama vingine vya upinzani kujaribu uh, kama vile ku, ku, kuharibu vugu vugu kama ulivyosema. Kwa hiyo mimi ambacho naamini ni kwamba mijadala kama hii lazima tuweke wazi eh, tujue mbinu ambazo zinaweza zikatumika lakini pia sisi wananchi ambao kama ulivyosema shangazi tuna lengo hasa na malengo yetu eh, si lazima yaendane na chama chochote cha kisiasa lakini malengo yetu ni kuleta usawa alafu pia kuhakikisha kwamba tunapata katiba mpya kwa sababu tunaamini kwamba eh, Ma, katiba mpya ndio itakuwa ni maridhiano halisi kama alivyosema tundulisi lakini pia kwamba itaweka mifumo sahihi. Shukran sana shangazi ananilea naomba sasa nije kwako uh, Bega Richard alafu waizmami alafu tutakuja kwa Wilson huko wengine waanze kuomba maiki tunaingia kwenye round mpya tena ya wachangeji wengine. E, Bega Richard karibu. Asante sana dada Maria na nikusalimie sana ndugu yangu. Karibu sana. Mimi nafikiri mada ya leo ni nzuri sana kwa sababu inatufanya tufanye tasmini ya kina kuhusiana na na maridhiano ambayo yamekuwa yakifanyika na CCM. nafikiri historia inatufundisha vizuri sana kwamba maridhiano yote aliyowahi kufanywa na CCM hayajawahi kuwa maridhiano ila yamekuwa ni sehemu tu ya watu kupumzika. Eh, CCM kupumzisha zile harakati ngumu au siasa zinapokuwa ngumu katika nchi hii. Na imefanyika mara nyingi tu hata kabla kikiwa eh, chama kimoja bado wamepitia wame nyakati ngumu na wamekuwa wakifanya hayo mambo. Nakumbuka eh, mzee wangu babangu mdogo aliwahi kunambia yeye kwa sababu alikuwa ni mtu wa usalama mkubwa mkubwa ngazi ya juu kabisa. Aliwahi kunambia kwamba mwaka mbili hali aliwahi kuchafuka sana. Eh, ilifanyika kitu kitu mbaliziano kama hiyo ile kuna mtu kawasha mic tena nafikiri ndio ni huyo mabela nimesha nimesha mute mabela usiwashe mic ehe karibu richard endelea eh sasa alipo alipo nani amaridhiano yakafanyika kwa staili hiyo ndani ya chama cha mapinduzi e, lakini nafikiri baada ya hapo tulipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka mbili e, kafu ilileta siasa ngumu kwa upande wa Zanzibar na kilichofanyika baada ya kupitia siasa ngumu na moja mkapa e, mzee am, Amani Karuma akaomba yafanyike maridhiano lakini sasa maridhiano yale tuliona ilikuwa ni njama kubwa sana ya, kup, ya kupumzisha au kuua siasa zile za harakati za watu kudai eh, haki itokee kwa upande wa Zanzibar. Na kilichofanyika nafikiri kila mtu anakumbukumbu eh, kwa sababu Mwalimu Sefu aliwaamini CCM wakaingia kwenye maridhiano. Eh, akiamini kwamba uchaguzi ujao wakifanya uchaguzi akishinda E, CCM watakubali kumpa nchi alafu yeye watu wa CCM wao makamu wa rais lakini sisi sote tunajua kilichotokea ma e, CCM dr Shenyi baada ya kushindwa waliamuru gecha akafuta uchaguzi wakarudi e, Shenyi akapora nchi kabisa kabisa Zanzibar kaporwa yote jumla jumla e, sasa na, na ndicho kitu ambacho CCM ilichokuwa imekuja kutuleta il, il, kwa, 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 kwa upande wa huku Tanganyika lakini sisi wengi sasa sisi ambao tunakipenda tuna na kiamini chama chetu cha Chadema sisi tulikwesheni kwamba maridhiano haya uwezi kufanya maridhiano na watu wa huni kwa sababu maridhiano uwezi kufanya mar...
mapiziano kama taasisi moja tu kana kwamba ndio imepita kwa magerezani. E, sasa unaweza ukaona kwamba kwa watu hawa uwezi ukariziana nao hivi hivi. E, mimi kwa mtazamo wangu dada Maria kitu nilichokigundua na na, 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 na kukiona kwa muda mrefu. E, CCM imekuwa inadharau ina hasa hasa kwa sababu CCM kama CCM e, sio gana polisi jeshi na mahakama kukandamiza mamilioni ya watanzania lakini chama kama chama hakina nguvu hiyo wala hakina ushawishi huo mtaani e, sasa e, kwa sababu kimekuwa ni chama chenye kinachokumbwa na manani ma, 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 watu wachache ambao ni wafanyabiashara wakubwa wamehozi madaraka makubwa sasa wamekuwa kidharau sana wa Tanzania kwa sababu wana wakidharau sana vyama hivi vya siasa vingine kwa sababu e, kwa, kwa mfano kwa upande wa huku bara au huku Tanganyika hatujawahi kufanya harakati ngumu zile za kupitisha CCM katika wakati mgumu E, kwa mfano kwa mfano nitoe mfano unaoendelea hivi kule kule Rani kule Senegal. Umeona baada ya rais kukatisha kufutisha uchaguzi wananchi waliingia mtaani na mpaka sasa tunazungumzwa wameingia mtaani. Nilikuwa naangalia nani BBC International eh, World News walikuwa wanaonyesha kuna mwandamanaji mmoja anasema mwananchi wa kawaida tu anasema huyu Maxari ametukosea sisi kwa sababu sisi na yeye tulipigana yeye akaingia hapo alipo kwa sababu yeye aliingia ametusahau ametusariti sasa amegeuka kwa sababu tulikuwa tunampambania apate yeye asimamie demokrasia na ametugeuka sisi wananchi wa kawaida ndio maana tunaingia barabarani kuandamana na ikilazimika iki, iki itabidi tuingie tuchukue bunduki kama yeye tulivyompigania aingie na tumtoe kama wengine nao waweze kuingia sasa hiyo kitu spirit E, na, 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 na nafikiri natakiwa ihamasisho kwa nguvu kubwa sana vyama vya upinzani vya kwetu hapa e, vijaribu kutafuta mbinu ya kupata spirit ya kwamba ikitokea CCM wamezarau maoni ya umma e, maandamano ya kiingia barabarani ya, 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 ya wape shida ya wape usingizi watu wa, wasipate usingizi magogoni wala cha mwino e, e, hiyo italeta heshima na, na hata mtakapokuwa mkiingia kwenye meza maliziano mtakuwa mna kitu ambacho mnaweza mkamka nani mkanegoshete na mkakubaliana e, kwa mfano hata ukienda pale Kenya unajua Kenya e, Raila Odinga akisema kwamba sisi hatuingii kazini anani hatutakuwa na maandamano siku fulani serikali inasimama kazi hazifanyiki kwa sababu watu hawataingia na wanamtii na wanaamini kwa sababu wanamwamini wanaamini kwamba anachokipigania na anachokisimamia ni kwa maslahi ya wakenya wote na 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 na, 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 na ameprove hivyo na kuionyesha dunia kwamba e, e, kila alichokuwa akikipigania toka miaka ya 80 kimetoa matokeo akina William Ruto hao walimpinga lakini leo ndio wanufaika wakubwa kila alichokuwa kikisimamia sasa hata hapa kwetu tunafikiri bado siasa zetu zinatakiwa tuzifanyie reform kubwa sana ili tufikia tu kama chama chetu kikisema e, tuna maandamano E, Dar es Salaam hiyo inafungwa watu waingie kazini e, serikali inapata hasara ya mabilioni ya pesa lazima ikae irizie na ielewe kwamba kweli wananchi wana wako serious na ili jambo walitaki na lazima tukae mezani na hao watu tukubaliane ili tuweze kwenda mbele lakini hii masuala ya kuwa tunaenda maandamano huku wakijua kwamba hao watu ni dhaifu hawa watu bwana hawawezi hawa kufanya kitu chochote ndo kama zile kauli za kinana za jana za kigeri za rau E, nafikiri ni kwa sababu ya siasa tumekuwa tukifanya siasa nao zile tunaita siasa za kistarabu sasa CCM hawana siasa za kistarabu ukileta siasa za kistarabu ndani ya CCM e, kama waja kupoteza kama polepole alivyotueleza mambo manne yale nafikiri kwenye vyama hivi vya upinzani wanachokifanya ni kukupotezea na kukuletea njama za kukuua na ni kukiua chama kabisa kabisa kama leo kafu ilivyokufa sasa tunahitaji tufanye reform kubwa E, mariziano kufanya mariziano na CCM kwa misingi wa katiba ya mwaka saba ni uhuni na ni utaperi alafu ku, ku, kufanya mariziano bila kwenda na strategy kwamba haya mariziano akikuwa maumo utapokeaje ma, 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 nani kile kilicho nani kile tulichokuwa tukiriziana kilivyokuwa ma nafikiri nayo ni, 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 ni makosa ya kiufundi yalifanyika 
Kwa hiyo nafikiri dada Maria mimi na wewe tunaweza tukawa hatukuwa na majibu sahihi ya nani chanzo cha mariziano kilitokea wapi e, licha kwamba ni wapenzi au wanachama wa, 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 wa Chadema na hata vyama vile vya kafu vilivoriziana pengine wa, wale wafuasi wao wa kawaida au wanachama kawaida hawakujua msingi wa mariziano alivyoanza lakini mnaona mwisho ulivyoenda kafu imesambaratika na kufa kabisa E, hata ICT hii itaenda itafikia tu itakufa kabisa huko Zanzibar kwa sababu walicho riziana na, na Dr. Shenyi hakitekelezeki na ukitaka ujua hakitekelezeki subiri uchaguzi mkuu nao kuja ndio utajua kwamba hakukua na mariziano ile ilikuwa ni sehemu ya watu wamepumzika e, na, na, na watu walikuwa wanafidia hasara za kisiasa walizozipata kwa muda mrefu kwa hiyo wana, wana baada ya hapo uchaguzi ujao hamna kitu atakacho kipata E, pengine watapata hivi viti vya, vya ubunge ni uwaki huko kwa wanaita suju uwakilishi watapewa huko uwakilishi na watapewa wachache waje Dodoma e, kupumzisha na, ku, na kwa sababu wao e, strategia yao sio kushika nchi strategia yao ni, 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 ni kuendelea kuna ni kuongeza ili waishinde chadema nafikiri wata, watajitahidi kupata hata wabunge wawili watatu na huku kwetu watasaidiwa na CCM kupata wabunge wachache wa kuonyesha kwamba wanaungwa mkono e, ili waweze kuenda lakini e, kama nchi bado tuna kazi kubwa sana kwanza ni kuzalisha viongozi wa kisiasa wanaoaminika na wanaosimamia kila wanachokiamini e, sio namzalisha kiongozi ambaye akishafika kule akisimama kwenye nani anatoka kwenye umaskini mkubwa ila akipata nafasi ya kusimama katikati ya mamilioni ya pesa kila anapoangalia pesa zinamzunguka anasahau kabisa kwamba barabara ya kuelekea kwao akienda kwao yeye ndo mwenye nafuu wakati anazungukwa na watu 300 400 maskini wa kutubwa sasa tunahitaji tupate wana siasa wenye uwezo wa kusimamia haya maswara na kujiamini na kile wanachokisimamia na ndipo tunaweza tukafanya mariziano na kuriziana na CCM e, mimi ni marize kwa kusema kwamba kuriziana na CCM haku, hakuwezekaniki kama CCM itaendelea kuwa chama dora kama ilivyo sasa e, ni lazima tukubali kwamba lazima tupite kwenye njia ngumu e, ambayo itakuwa ita na maumivu makubwa E, ndugu zangu wengi wa Chadema wamepita kwenye hii njia lakini nafikiri inahitaji tuihamasishe ifikie ifikie wananchi wengi nafikiri ndo maisha yanaweza kabadilika na CCM inaweza kaondoka e, kauli za watu kama akina kinana hatuwezi tukazipa nafasi sana kwa sababu ni watu ambao hawana hawezi kuwa na miongo miwili mitatu mbele ya kuishi kwa hiyo lazima tujipe ukweli kwamba licha kwamba wataondoka kina kinana kina jakaa ile wanatua chaki na makonda ambao ni watu wako wako rafu sana kwa hiyo tunahitaji tufanye mageuzi makubwa kwa wakati huu ili tuweze kupata katiba mpya reformu mpya ambayo itaiua CCM kabisa kabisa na isiweze kuwepo katika kizazi kinachofuata shukrani sana dada Maria Shukran sana. Asante sana Bega Richard. Uh, kuna vitu muhimu sana umevigusia labda tu haraka haraka eh, kutaili swala la matunda maridiano. Eh, naomba tu ni, ni seme kwamba walichokifanya upande wa CCM hasa kwa ile uh, ile hotuba ya jana ya Kinana ni kama wana take credit kwamba hakuna mafanikio yoyote ni ukarimu na uwema wa Rais Samia na sio kwamba labda ilikuwa ni jambo ambalo walijadili bali ni kama rais alikuwa anakaa na tafakari alafu kama mfalme au malkia anaamua kwamba hii ngoja niwapatie. Kwa hiyo uh, kama ulivyosema vizuri kwamba haya, haya matunda pia sio matunda kwa sababu mengine yako kisheria eh, na ni wazi kwamba kutakuwa bado na mengi na nadhani kuna vitu uh, vinaonekana kama mmeweka moyoni sana au rohoni ambavyo uh, wanaweza wakatoa tena hotuba nyingine au wakatoa information plan flani. Lakini pia kuhusiana na wafungu wa kisiasa eh, tuendelee kumkumbuka George Sanga ya bado yuko ndani na mpaka sasa hivi akieleweki kitu gani kinaendelea na kesi yake ingawa tumeona kwamba itasikilizwa uh, mwezi huu e, pia umegusia kidogo Senegal uh, kwa uhusiano na Makisali labda tu ili ufahamu Makisali uh, sasa hivi anamaliza muda wake na alishaka uh, madarakani kwa awamu mbili kwa hiyo sasa uh, kwa sababu mihula yote miwili amemaliza sasa ilitakiwa a ajitoe sasa kwamba waingie watu wengine lakini e, kitu ambacho kimeonekana ni kana kwamba sasa yeye sali amekuwa kama 
anaisubiria wamebadilisha e, pia e, kwamba miongo sio miongo mhula moja ni wa miaka mitano sio saba kabla hapo ilikuwa ni miaka saba kwa hiyo inawezekana sali anaona kama hajafaidi sana alikuwa amejiandaa labda kukata miaka miwili mingine ya ziada lakini kama ulivyosema vizuri kabisa uh, Richard kwamba watu wengi wamekasirika kwa sababu alimpambania yeye kuingia hapo pamoja na kwamba alikuwa anapata e, mushkil nyingi sana wakati huo e, lakini inaonekana kana kwamba sasa anatumia mabavu anataka kubadilisha katiba anatumia bunge anamkitisha sheria kwa hiyo hatuna habari nzuri sana kutoka Afrika naona kila kona ya Afrika ni kuzimazima tu moto na wananchi tusipojitambua basi hakuna wakuja kutukomboa shukran sana mbega richard na shukuru. sasa nataka nije kwako wise mami utusaidie pia kutoa mchango wako kuhusiana na mada yetu ya leo ya maridhiano na CCM tumejifunza nini wise mami karibu sana asante da maria habari za jioni jamani na wasalimia wabunge wote wa bunge letu tukufu <coughs> salama kabisa karibu karibu my dear asante kabla ya yote naomba nitoe pole kwa familia ya ole kwa kufiwa na ndugu yao kwa kweli nawapa pole sana wa Tanzania tujifunze kipu hapo kwamba tuko kwenye nchi gani Mungu awe faraja yao na wa Tanzania tunaombea roho yake ilale salama mahali pema peponi Damaria niingie kwenye mada moja kwa moja maridhiano na CCM tumejifunza nini Nadhani Damaria mimi kwenye hii space nilikuwa nadhani ni mtu ambaye nilikuwa sijakubaliana na ma, na maridhiano from the beginning nadhani unamkuwa kuna space tuloi kuongelea nikamwambia hivi unawezaje ukafanya maridhiano na mtu ambaye hakuwa kuwa rafiki yako kwa sababu mimi ninavyojua maridhiano ni kurejesha uhusiano mzuri kati ya marafiki au ya watu waliokuwa wanaelewana walikuwa na uhusiano mzuri alafu baadaye huo uhusiano ukaingia doa sasa tunataka kuridhiana ili tuurejeshe ule urafiki wetu au yale maelewano mazuri. Kwa chama cha cha Chadema na labda na vyama vingine vya kafu maki tunaongelea maridhiano mengi mengi lakini hapa mtutaanta bezi zaidi kwa haya ya CCM na na Chadema kwa mnaenda kuridhiana na na CCM kwa kipi? Kwa sababu from the beginning si chadema hamjawahi kuwa marafiki wa CCM kwa kwamba kuna kitu ambacho wamekifanya kwa kufuata katiba tukikumbuka uchaguzi uliopita ule uchafuzi watu walipata madhira mengi 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 wahanga wa yale wa ule uchaguzi ambao haukufuata katiba virema watu wakiwa wamekufa wengine wamepotea na baadaye bad enough ikatumia pesa za watanzania nyingi nyingi kununua viongozi wetu ambao walikuwa kununua viongozi ambao walikuwa sio viongozi wa haki ambao watanzania tumewachagua kwa means ileta effect kwa taifa kwa, kwa mwananchi mmoja mmoja na kwa taifa pia kwa bado tulikuwa na gap la 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 la, la, la ubaya ambao CCM ilikuwa imeufanya kwenye ule uchaguzi tukaenda nao mpaka tukaja kufikia hapa mzee Mboya amefungwa na wananchi tukawa na spirit kubwa kwamba tunataka katiba mpya ili kuja kukomesha ule uchafuzi uliokuwa umetokea kuja kuturudisha kwenye mstari kwa mzee Mboya alikuwa yuko ndani lakini wananchi huku nje damaria we unaweza ukawa ni shahidi kwamba wananchi walikuwa na na mukali nyingi wakati ule tulikuwa tunasubiri tu Musa wa kutuambia kwamba tupite hapa kiasi kwamba mzee Mboya angetoka zake gerezani moja kwa moja na ile spirit akaja kuliamsha huku wananchi ambao walikuwa ni chadema ambao sio chadema watu walikuwa wameshaumia wako injadi watu walikuwa na makovu watu wanasubiri tu nani wakuambia nini tufanye lakini alivyokuja na na huyu mtu ambaye alikuwa amemweka ndani na huyu mtu ambaye amekwenda kuridhiana naye ameenda kuridhiana na yule yule mtu kwa sababu ule uchaguzi uliofanyika uchafuzi wa wakati ule ambao uliacha makovu ya watu kibao watu wakiwa ndugu zetu wamefungwa magerezani mpaka leo Samia Suluhu alikuwaepo Damaria alikuwa ni miongoni mwa pati ya ule uchaguzi ni yeye aliyepita kila sehemu akituambia kwamba hata tusipopiga kura bado serikali itachukua CCM itachukua nchi eh? ni yeye aliyeweza hata kumjoki uh, tundulisu akasema kwamba 
tundulisu alipigwa lisasi na nani eh? na wakati yeye wakati tundulisu akiwa uh, yuko nje alienda kumuona lakini baadaye kuonyesha kwamba ni jinsi gani hawa watu wakiwa wanataka jambo lao ikifika ishu ya uchaguzi hawajui rangi ya blue wala rangi nyekundu wanachotaka ni jambo lao Rais Samia alisimama kabisa akasema kwamba hakuna aliyempiga tundulisu lisasi kwa sababu askari wa Tanzania hawezi kupiga lisasi moja akamkosa mtu akikosa lisasi hivyo anafukuzwa kazi unaona kwamba ni huyu huyu aliyekuwa ametukosea from the beginning lakini mzee Mboya alivotoka kule akazidi kutukosea wananchi kwa kuenda kulidhiana na huyu rais kama vile walikuwa na, na walikuwa na uhusiano mzuri kwa labda ulivunjika pale kwa kumweka ndani anaenda kuurejesha kwa tukubaliane na chadema wakubaliane na wananchi kwamba we have the reason to condemn them kwa sababu walitukosea walienda kufanya maridhiano na watu ambao sisi bado walikuwa wana tunaskaza walio walio tukosea walio tufanyia hatukuwa na na na, 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 na good time na wenyewe kwamba labda tulikuwa na muda mzuri labda ngoja hapa wamekosea labda twende tukaridhiane kwa na akaenda kulidhiana naye ambacho mimi niliwahi kuuliza mimi nikasema hivi wewe unaridhiana na mtu mfano umenua ardhi hiyo ardhi mnaigombania watu wawili mmeenda mahakamani baada wakati mnasubiria upatanishi wa mahakama mwenzio anaendelea kushusha magorofa mwenzio anaendelea anaendelea, anaendelea kushusha ma apartment hivi kweli hayo ni maridhiano kwamba pamoja na mzee Mboe ameenda wameenda kufanya maridhiano okay we are waiting for that maridhiano lakini unaona hapa nje damaria mambo yanavyoenda mambo yanavyoenda hayaeleweki haya wameenda kuwafungulia hao wafungwa wa 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 waliokuwa wa uchaguzi watu 400 ndio waliofunguliwa there are many people ambao bado wako magerezani tunawasema au kina kina sanga kwa sababu ni watu wanaofahamika lakini ukirudi uko kwenye vijiji huko mbani mdani huko watu ambao hawana watu wa kuwasemea watu wapo waliofungwa kama Samia Suruhu aliweza kusimama akaitangazia dunia kwamba CCM iliwafunga hawa watu kimakosa bila tatizo lolote kwani CCM ni nani CCM ni pamoja na Samia Suruhu kwao ndio mjue kwamba hii CCM sio watu wa kulidhiana nao wala hawana nia njema what they do narudi kwa kwa shangazi ananyele hawa watu wana buy time hawa watu wanapoza vuguvugu da Maria wakishaona na alijua Samia Suruhu baada ya kuwa alijua kabisa kwamba hapa amboya akitoka akisema wananchi hivi wananchi mguu upande wananchi wote watakuwa mguu upande kwa hiyo akaona nini nifanye hapa cha kufanya tuseme maridhiano wakati maridhiano yanasubiri huku nje mambo yanaendelea kupoa wananchi wanaendelea kushughulika na mambo mengine eh mpaka maridhiano sijui mwaka wa kwanza wa pili wa tatu wananchi wameshapoa kwa aliyeturudisha nyuma pia ni mzee Mboe angerutoka na ile spirit yake wakati ule ule watu tukaanzia pale pale kuomba katiba mpya nadhani tungekuwa tumeshaipata hiyo katiba mpya da Maria mpaka sasa hivi kwa hiyo hakuna maridhiano kati ya CCM na Chadema wala chama chochote kwa sababu kweni tikamsi kwenye kwenye kutaka uongozi wa hii nchi CCM wanaona kama vile wenyewe ndo wana haki kama vile hivi vyama vingine ni kama vinapewa fedha ndio maana unamwona huyu mzee Kinana jana alichokuwa anakiongea eh An, yani kama vile wa, wanawafanyia fedha chadema yani kama vile ni fedha kwa maana tuliwaambia hivi yani like wanawapa command kwamba mnataka mfanye hiki msifanye hiki msifanye hiki yani kama nyendo baba wenye nyumba sasa hawa chadema ni wapangaji kwa hawafati sheria watu ambao wanashindwa kufata katiba ambayo imewaweka madarakani katiba ambayo imewasababisha wawe kwenye kile kiti lakini still mtu anasimama na kuambia katiba ni kijitabu afu still unamwamini huyo mtu eh unamwamini huyo mtu mtu ambaye viongozi ambao walisababisha madhira kwa mzee Mboe wakamsingizia kesi mbaya ya ugaidi chafu kesi ya mwisho still bado huyo mtu aliwachukua hao watu amewarudisha madarakani amewapa vyeo amewa promote and still mnaenda kukaa mnafanya naye maridhia mimi nitakuwa mtu wa mwisho kabisa kabisa kuliamini CCM mimi hata CCM akiniambia sasa hivi kwamba tum, jamani tumetoa katiba mpya siwezi kushangilia mpaka nione kabisa hii hapa tume sign wa Tanzania nini na ndo nitasema okay katiba mpya mimi CCM akiniambia sasa hivi ni usiku lazima nitoke nje nidhiridishe kwamba sasa hivi ni usiku eh wasije kuwa wamepiga maturubai labda sioni mwanga hawa watu huwezi ukaridhiana nao wala hawawezi wakakuambia A na wewe ukakubali ni A. Watu ambao wanaweza kauua mtu kwa ajili ya kutaka uongozi, eh? Watu ambao wanaweza wakafukuza wamasai kwenye nchi yao, wakawafanya wawe watumwa wakose sehemu za kuishi, alafu hiyo ardhi wakachukua bado wakampa mwekezaji. Akaja kuwekeza wakati watoto wao ambaye 
Laisi ni kama ni kama mzazi unapangisha nyumba yako watoto wako wanalala nje ukiona mtu anaweza kufanya hivyo and still bado unamwamini kwamba anaweza akatoa kitu chochote ambacho ni positive kwa mimi damalia nakwambia kwamba hii ni karata inachezwa inaitwa karata dume hawa wanachezea tu wana, yani wanavichezea wana hivi vyama vya upinzani wameshajua udhaifu wao kwamba tukiona jambo fulani limechemka wananchi wana moto wana, mo, wana morali sisi tutakuja na hiki cha kuwapoza na damalia leo mnoti kinachoambia haya maandamano ma, ma wayachoche wa cha dema yawe kweli serious yashike moto kabisa wananchi watoke uone yakisha fika ile to the tipping point utaona kuna kitu kingine CCM watakuja nacho utakisikia tu wataweka kitu kingine ah labda tufanya hiki ili kuja kupoza haya makali ya wananchi kwa hiyo wameshajua kwamba jambo linapokuwa kubwa moto unavowaka moto unavokolezwa tanuru likiwaka wanajua maji ya, ku, ya kuzimia lile tanuru kwa haya yote unaosikia sijui maridhiano mara sijui an, anasema huyu mwenezi o kwamba sijui sijui tuje sijui tupewe tupewe jukwaa sijui tufanye nini sijui tu, tu, tujibishane sijui tufanye nini hamna kitu chochote CCM hawawezi kuamua kuiachia hii nchi kawaida tulishaambiwa walishasema men of them wameshasema hatuwezi kuiachia nchi kwa fikaratasi hatuwezi kuiachia nchi kwa kwa, kwa, kwa kupiga kura kwa hiyo mjue kwamba the people we are dealing with
yaifunza yaliyotokea kwa wenzetu njia walizotumia mpaka kutoboa kwao e, mimi ni sema maridhiano yalikuwa ni ni tactic delay ni mbinu ya ucheleweshwaji wa harakati za madai ya katiba na kupata tume huru e, ambayo katiba hiyo ingeza hiyo tume huru e, awa ndugu zetu wa CCM hawajawahi kuaminika na hawawezi kuaminika kamwe hawajawahi na hawawezi kuaminika e, e, niwakumbushe tu mimi mimi sijakuepo hizo zama za, 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 za kati ya mwaka 2000 e, sijakuepo kwa sa, nikiwa na maana labda nilikuwa mtoto sana E, kiasi kwamba sikuweza kujua kwa hiyo mambo mengine tu nimekuja kuyapata kwenye story lakini kuwa exposure zaidi na na, na, na viongozi mitandao e, e, shuleni hatuwezi kuyapata wala nafikiri kuchelewa kwetu kumechangiwa na huku kutokuelewa e, uweze kuelewa e, harakati hizi lakini serikali e, namna gani zinavo zinavyotuingilia sisi wananchi na namna gani tunavopaswa ku kuact kuact kwa serikali yetu e, hii ni kwa sababu e, mfumo wetu wa elimu umekuwa hivyo na wameweka hivyo ili kuendelea kubaki na hii mifumo wanufaike nayo wao wenyewe tu sasa tukirudi kwenye haya maridhiano haya maridhiano mimi nilianza kuona ni ni, 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 ni vichekesho kwanza ukianzia mwenyekiti alivotoka kweli tulipambana hapa Twitter tumekuwa na Maria Space hapa na hata mimi nimeshachangia tena hapa wakati linakuja swala la mwenyekiti atoke eh, atoke alafu wazungumze rais anataka wazungumze ni tetesi zilivuma zilivuma wiki mbili kama sijakosea wiki mbili kabla ya mwenyekiti kutoka na, na mimi nilianza kuiona dalili wakati zitokabwe alivyokuwa nasisitiza kwamba chadema waache kiburi e, chadema waache kiburi washushe mabega wazungumze e, sisi tume mheshimiwa rais yuko wazi lakini anataka wachipunguze misimamo na moja ya mambo ambayo yamemisha kulegeza misimamo e, kama mwenyekiti ili atoke atoke gerezani ni kulegeza misimamo mimi sina wasu, mimi sina shida na kulegeza misimamo lakini ni wasiwasi sana ni kwa nini ni lazima nilegeze misimamo ili tuzungumze sasa hii imekuwa nenda miaka rudi na nilivomuona mwenyekiti ile siku aliyotoa alivyotoka tu gerezani akaenda ikulu e, na ninavomuelewa mwenyekiti mbowe siku na wasiwasi sana lakini wasiwasi ulikuja kunijia e, baada ya yeye kuzungumza na rais kwamba eti wamekubaliana maridhiano mimi niliona nikini macho direct kwa sababu nimejifunza machache kwenye zetu nimekuwa nikijifunza kwa sababu wao ukiangalia waliko toka walikuanza harakati za madai katiba mpya ya Kenya ime, imeanza kupiganiwa kwa pengine watu ambao hawajaisoma historia na kuijua vizu. imeanza kupiganiwa mwaka 1990 eh, mwaka 1990 imepiganiwa hii katiba ya Kenya na kwa hiyo halikuwa ni ni ni, 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 ni harakati ambayo unaweza mkaanza twende kwenye harakati za madai ya katiba ndani ya mwaka mmoja tu mkaipata. Kwa hiyo ukiangalia hata sisi tumeanza mbali lakini sisi tunasuasua kwa sababu kuna kuna, kuna njaa nyingi. E, sisemi Kenya hakukuwa na wanasiasa ambao walikuwa wana njaa lakini ninachomaanisha ni kwamba tume awa CCM wametengeneza na wanaendelea kutengeneza vyama mapapet E, ambao watakuwa nasi mwisho wanatu, wana, wanatuaga katika harakati tunafifia basi wanaendelea kusurvive na hii ni tekniki ambayo wamekuwa kiendeleza hivi mmeona wakati vyama vikiji 
piga piga huku kujiweka imara vina vinadondoshwa kumekuepo na kafu kafu ilivua ziba imekuja ikavuma hapa bara mwisho siku chali sasa hivi wamekuwa ni waimba mapambio tu wakiongea wanaongea mara chache tena kwa nukta na, 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 na nafikiri wanapangiwa ndio nikazungumze wanaelekezwa kabisa in CCR wamekuja wana, wameyumba wameyumba wamerudi wa, mi, mi, mstari mbatia na simama sasa baada ya kuamini kabisa kwamba hakuna namna vile ambavyo mabadiliko yatatokea kwa ku collaborate na hawa watu kwa namna yoyote ile eh, kilichomtokea najua mwenyewe na sisi wenyewe tunaelewa sasa eh, baada ya uchaguzi labda niwakumbushe baada ya uchaguzi baada ya uchaguzi tulimuona tuli, tuliona zitokabwe na na, na, na ACT wazalendo walikuwa nasi na mimi ninapata wasiwasi mkubwa sana nikimuona zitokabwe kwenye 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 majukwaa majukwaa haya ya kudai ndio ni mwenzetu uh, anastahili kuwapo lakini namna ambavyo mimi nafikiri anavyotumika ni hatari kuliko kuliko hata anachoenda kukichangia kwenye mijadala hiyo ina hatari kubwa kwa sababu mimi naiona Tanzania ikija kuwa na utawala kama wa Kongo yani makabiliano ya kiutawala yatakuja kufanyika kama Kongo yani kiini macho kabila hajaondoka madarakani Kongo mpaka leo mpaka kesho e, watakuja wana, wana, wanaanza kutengeneza roadmap ya kuja kufanya hivyo japo sina hakika lakini hicho ndo kitu ninachokiwazia kinaweza kuja kutokea kwa kuja kuwaada ulimwengu na dunia kwamba sasa CCM imekabidhi madaraka wakati sio kweli ni CCM ni CCM wale wale waliovaa tu ngozi ya mbuzi aliyevaa ngozi ya kondoo sasa e, mari haya na feli kwa sababu kama ambavyo nilisema kwa wenzetu wao wamefaulu wao hata walipozozana walizozana we wakazozana ilipofika sasa wamefika hakuna jinsi ni kukubali sasa matakwa ya wengi maana sasa e, kumekuwa na na nguvu kubwa inatoka kwa vyama ambavyo vilivyokuwa vina vya upinzani wameona vizuri na viongozi wa dini ambao sasa maumivu yamewafikia hadi wao wenyewe lugha imewaenea makubwa katika jamii sasa baadaye baadaye ilibidi sasa sasa eh, tuende watu wakae mezani wazungumze wakiwa pamoja sio kuita ndio chadema wameumizwa nani nani anatabisha chadema wameumizwa kuliko wengine wote wale lakini mimi nina uhakika hatukumizwa chadema hatukumizwa sisi chadema peke yake kwa hiyo mimi ningeamini yale maridhiano kama kungekuwa kuna forum ya kuyaleta makundi yote ambayo yaliumizwa au makundi yoyo makundi yote Tanzania wazungumze ni kwa kiasi gani CCM wametoa wame, madhila wameumiza wengi sana katika hii nchi na wamedhamiria vipi tuone nia yao njema kwa kukiri mbele ya forum hiyo lakini vinginevyo hii ya kuitana chumbani alafu tutazungumza kwa wakati saa hii ukifika mimi nilikuwa sikubaliani na na, 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 na na chama na viongozi wa kuna namna ambavyo walifanya na nafikiri kuwa tofauti na chama si, kwetu sisi ni utamaduni wa kawaida yani kukubaliani na wanayosema kiongozi lakini kwa sehemu hiyo tukubaliani lakini haya mengine tuende tunako tuna, tuna, tuna. kwa tuliendelea kuwa uvumilivu na wakati mwingine kama kama atakumbuka hapa eh kaka Yohana hapa namuona tulishawahi kuchangia kwenye mjadala mmoja tukasema sasa ni maridhiano ya kutafuta e, ni maridhiano kati ya Chadema na CCM hayo maridhiano yanasimamiwa na nani maridhiano hayo wameweka kwamba 
kuna target imewekwa lengo la maridhiano haya mwisho tunataka yatupatie nini ni nani anayeyasimamia kuhakikisha hayo malengo yaliyowekwa yaliyo katika maridhiano haya eh? kabla ya kuanza kabla ya kukaa eh? ni, ni, ni nani anayasimamia tukatoa mfano mimi nilitoa mfano nikaambia wakati fulani baada ya kuzozana kwenye uchaguzi Kenya na, na Kenya kati ya rais kati ya Mwai Kibaki na, 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 na Raila Odinga Raila Odinga wala hakusema watu waka waka, waka, waka shambuliane lakini pale wananchi walivyoona mambo yamekuwa sio mambo wakaamua kuchukua hatua wenyewe e, wakafanya yale yaliyotokea na Raila alikimbilia hapa Tanzania mimi nakumbuka hayo kwa sababu hata mwenyekiti mbaya alishai kutupa historia ya namna yaliyotokea wakati fran tulivokutana naye sasa at least ugomvi ule uliingiliwa kati na aliyekuwa katibu mkuu mmoja wa mataifa e, bwana Kofi Anani wakina Kikwete hawa wali fly walienda Nairobi baadaye waliwaita huyu Kibaki wakamuita Raila kwanza walianza kukutana na Mwai Kibaki wakamwambia nini kimetokea Kibaki kumsiojua Kibaki baada ya kujitangaza mshindi kwenye uchaguzi ule Kibaki alijiapisha saa saa moja baadaye mambo yameharibika sana hakukaliki wala hakutawaliki ndo katibu mkuu mmoja mataifa na, anaingilia kati swala la Kenya kuingilia kati yani Yaani ndio usuluishi sasa ule tunaozungumzia sasa haya ma, maridhiano yetu yalikosa sura kama hiyo kwa sababu una unaanzaje kwenda kukaa na mtu ambaye hajawahi kuwa na dalili au sura au yani yani siwi ni sema nini hajawahi kuaminika hata kwa punje moja mwenyekiti huyu alivyokuwa ndani mwenyekiti wetu wakati yuko ndani alivotoka wakati wanaendelea na maridhiano yao kabla tunawakumbushe ndipo huyu Kamili Suambura anapewa cheo Kamili Suambura ni nani kwenye kesi ya Mbovi eh nani huyu kuna huyu kiongozi mwingine wa jeshi la polisi mtanikumbusha baadaye mtanikumbusha yeye alihusika kabisa ku draft kesi ya Mbowe na kumpa li kesi likubwa la namna ile na baadaye hao hao ndo wanaosema hawana nia ya kuendelea na kesi Hawa watu ndo tukakae nao tukae nao tuzungumze eti maridhiano hao watu kwenye maridhiano ndo rohoja tulizozipeleka cha dema izizae matunda kwamba tupate katiba mpya tupate mfumo wa uchaguzi ndo tutegemee matunda hatukuwa serious na mimi na nilifurahi sana kumsikia mwenyekiti ku, ku, kuongea kwa ungwana kabisa yeye anajutia kuamini kumwamini Samia na kuiamini CCM na kwenda nao mezani. Na sasa amekiri kabisa eh, amekiri kabisa kwamba amejutia hayo na sasa hivi yake iliyobaki. Njia peke yake iliyobaki na kauli ambayo CCM wanaweza kuiamini, wanaweza kuisikiliza lugha peke yake wanayoweza kuisikiliza ni sasa umekuwa kuna jitihada nyingi za kuonesha umma wa maandamano ni kuleta vurugu na badala yake umefa, kuna fanyoga harakati nyingi sana za, kusiti, za, 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 za kufanya kufifisha hizi harakati mfano wali ni ni, ni ukweli usiopingika kuwa walikuwa wanajua kwa namna ambavyo wamekaa na chadema kwenye mazungumzo kipindi chote kabla hawajaleta miswada walitakiwa wafanye jambo ambalo litakuwa ni heading kwenye vyombo na, na, na nchi nzima ili sasa wakileta mswada basi kuwe kuna jambo ambalo lina neutralize habari ya ya miswada maana wanajua kwenye miswada ni, ni miswada wa aina gani wanaleta wakamleta makonda makonda ilikuwa ni mbinu tu ni, 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 ni mbinu ya kufifisha ili joto la madai ya nini ya katiba haya makonda amekuja 
nini na najaribu na kuangalia na muangalia na muona sabaya sabaya yuko bench sabaya yuko benji ni muda dakika za mchezo zikifika anahitajika ataletwa na nafikiri ataletwa ataletwa katikati hapa ataletwa katikati hapa ku, ku, ku kututoa kwenye reli tuanze kumzungumzia sabaya na nafikiri <laughs> tuna kazi kubwa ya kufanya kuweza kugundua dini wanazozitumia na kukabiliana nao mnamuona kinana nimemsikiliza mema kule Arusha anatuambia kinana na nini ni ugomvi hayatuhusu wagombane wapaswana watakavyopaswana kwanza ni furaha kwetu kwa sababu wapindo wa, wanavokosa umoja alafu tukazidisha eh, tukazidisha spana dawa itawaingia itawaingia vizuri. Eh harakati za kuchelewesha ndo kama hivyo tumesema maridhiano. Wali moja ya harakati za kufifisha ya, 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 ya madai yetu ya katiba ni ni maridhiano yasiyo kuwa na mpatanishi na yasiyo usianisha makundi yote katika taifa. Makundi inamaanisha viongozi wa dini e eh, hawakuhusishwa wanaharakati asasi kuna wakati hapa sasa unafika nafikiri ameanza jana kinana e, watakuja na viongozi wa dini hawa wa michongo watasema e, chadema tujui walizungumza walienda kuzungumza maslahi yao walienda kuzungumza maslahi yao sasa wameshindwa kuelewana sijui wamepata walichokipata sijui ni kidogo na kama mnavyosikia wanasema ruzuku walitupa haikuwa haikuwa wanataka kufanya kwamba haikuwa haki yetu sasa yatatoka makundi hata ndani ya chama chao cha CCM watasema kwamba sisi hatujaridhika e, na makonda mwenyewe amekuwa akisema kabisa kwenye majukwaa yake kwamba e, sisi ni, ni wanufaika sijaelewa tumenufaika nini kwenye maridhiano wakati hatujapata katiba mpya kume tujakukenisha kengele mbili naomba uanze kuitimisha na namdo mimi labda niende kwenye mapendekezo na nayo pendekeza mimi na pendekeza sasa hivi kama ambavyo chadema imetoa imetoa raya kuwapo kwa maandamano walivyoanza kwa Dar es Salaam hapa na walikotangaza kwingineko tutoke wanaharakati tuungane na chadema labda wakati mwingine tukufanikiwa zaidi kwa sababu hatukuweza kupata kiongozi kwenye maandamano haya chadema wameamua tumeamua kujitoa kuwa kuwa kiongozi kwenye maandamano tuungane nao kwa nguvu kubwa makundi yote tutafute ushawishi kwa viongozi wetu wa dini hata wasipotokea basi at least hili somo la madai ya kati lihubiriwe makanisani acha huko mbeleni kuna, kuna kuna athari kuna athari za kuja kuwa na machafuko ambayo sio sio ombi la, la viongozi wa dini na ndio mmoja mambo ambayo wanayoombea yasitokee sasa kama wanaombea wasitokee tunaomba wanaoweza kuwa karibu na viongozi wa washawishi wa tuzungumze mpaka baadaye tujikute tumekuwa kundi kubwa katika jamii tunaota kama mabadiliko ya kimfumo tujifunze kwa kwa walio yapitia walio walio wae kuyapitia haya tunayoyapitia kwa wenzetu tujifunze tu tunapeana mifano e, tu, 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 tutiane moyo kwenye mifano hii wakati tunapeana hivyo tutatoboa kuendelea na, na resistance njia nyingine pendekezo lingine ni kuendelea na resistance hadi mashinani hata tukiitwa mezani mimi nafikiri kinana ameanza kuongea na yaongea kesho kutwa tu mtasikia wanakuja wanataka tukae tuzungumze tusitishe mimi dada Mario umetoa mfano mzuri hata wakati mwingine tukiitwa kwenye mazungumzo resistance ziendelee tuzungumze huku nje kinanuka mezani kule kutanoga kama tukifanya hiyo na mwisho mimi napendekeza tusikubali kushiriki maandalizi yoyote ya uchaguzi serikali za mtaa watuone tulivyo serious na madai ya katiba mpya hata kama tutakuja kushiriki uchaguzi tushiriki wakati mchakato unaendelea na hatuna wasiwasi kama kuna namna yoyote wanaweza kukwamisha tena asante sana dada maria
Shukran sana. Asante sana Wilson na shukuru uh, kwa analysis na pia kwa mapendekezo zako ni mazuri sana kwa kweli. E, naona umeweza kudedagua vizuri na nilikuwa ni, ni nataka niseme ni lakini wewe umeisema kwamba lazima pamoja na kwamba tunaendelea katika mjadala e, lazima tuseme kwamba uh, kama kiongozi kiongozi anapokiri jambo basi ule ni ungwana wa hali ya juu ambao nadhani pia ni fundisho hata kwa machawa kwamba kiongozi yule amekubali kwamba yeye sio Mungu mtu anakosea uh, anakuwa na hisia ambayo sio sahihi kwa hiyo uh, swala hili la, la mboe kuja kukiri kwamba uh, ame, ame, amefanya kosa kuamini CCM na Samia nadhani iwe ni fundisho kwetu sote kwamba pale ambapo tulikuwa wengine tunakosoa basi hili swala yeye ameichukulia vizuri ametafakari na amegundua kwamba ni sawa ni kweli walikuwa wamekosea katika kuwapa imani kwa sababu hawa watu hawaaminiki eh, hili swala umenigusia Wilson shukra na ni, ni, ni jambo muhimu kwa sababu wakati mwingine tunakuwa kama tunasahau kwamba kuna ule uungwana ambao pia mimi naita ni uongozi wa kweli pale ambapo kiongozi anakiri kosa unajua mtu akishasema kwamba bwana hapa nilipotoka hakuna kitu ambacho utapoteza kama kiongozi bali unazidi kujimarisha na actually ni kujenga sana credibility katika society. Sasa ole wao wale machawa ambao bado wanaendelea kungangania e, kwenye kwenye narrative ambayo imeshapitwa na wakati na ambayo nadhani sasa hivi wote tumekuja kwenye meza moja na ndio maana e, inaendelea kupata support kubwa sana chama hiki uh, cha Chadema kwa sababu nimekuwa ni, 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 ni aina fulani ya uongozi kuonyesha kwamba sasa tumekubali hiki kitu tulichokuwa tunafanya it's not working na hatukutakiwa kuamini hao watu sasa tunarudi kwenye uh, njia nyingine ile ambayo tulitoka. E, shukran sana Wilson sasa nataka nije kwa Gwangwai alafu kwa White House. Kwa hiyo Gwangwai karibu uchangie. Achangazi unaweza uka, uka, uka kama kuna mtu ambaye yuko labda unaweza kwa kwanza nafasi nitarudi baada ya mtu mmoja. Sawa, basi wote niambie ukiwa tayari haya tuje kwako White House. White House hali yako vipi? Niko salama. Karibu sana. Habari ya, ya jioni. Salama kabisa. Karibu karibu. Asante, ni muda mrefu sija sijahusika kwenye space ni kwa sababu tu ya majukumu. Pole sana. Karibu sana lakini tuna furai leo tumekuwa pamoja. Karibu. Eh na mimi kwa kweli ni nizidi kukuombea. Yaani ni kuombea sana tu uendelee kuwepo. Hata kama utaenda utaenda na miaka mingi. Lakini angalau uwepo, uwepo kuangalia angalia wajukuu wanachokifanya. Sawa sawa. <laughs> Asante. Huwa nikimwona mama mama yetu ananilea nkya. Nashukuru sana kwa sababu ana misimamo ambayo inawasaidia pia wajukuu kuambia kwamba sisi tulikuwa tunafanya hivi msiombe. Kwa hiyo hebu leo niseme kidogo. Nina nina muda sijawepo lakini hii mada imekuja wakati ambao tulikuwa tunaitarajia ni lazima itakuja. Shangazi kama unakumbuka nafikiri mwaka juzi wakati tuna wakati haya anaendelea ya mboe na nini tulisema hapa na watu walitu walituchukulia hasi sana walitu waliona kama tunazungumza jambo ambalo tupo kinyume na chama labda hatupendi chama au hatupendi harakati za chama wengine wakatubatiza majina kwamba sisi ni ma keyboard warriors Hivyo lakini tumebaki kuwa watu ambao tuna jicho la tatu. Sasa hili jicho la tatu mimi nilitarajia tu kwa sababu uwezi kukaa meza moja na mtu ambaye hawezi kukupa unachokitaka alafu eti akudanganye akupe njia ya kuenda kukipata hicho kitu unachokitaka ni kitu ambacho hakiwezekani. Wakati mwingine ni ubishi tu na mimi huwa huwa wanasiasa wanasiasa wakiongea neno nalichukua kwa hatua kama tatu zaidi ya kile anachokizungumza na angalia kwenye jicho la mbali kidogo tofauti na kile anachokizungumza kwa hiyo bado hata sasa 
sijafikia uungwana wa kum wa, ku, wa kusema wa kusema kwamba viongozi wa kisiasa hasa wa Chadema kwamba wamekiri kwamba walichokuwa wanakitafuta hakiwezekani kwa hiyo wameona walikosea hivi wanakwambia wana, wamekosea unaweza kushangaa baada ya mwezi mmoja tu wakarudia njia ile ile kwa sababu ya hali fulani ambayo huwa inapofika wakati wa uchaguzi ni kama viongozi wa kisiasa huwa wanapewa upofu ni kama huwa wanakuwa wapofu hawaelewi wanakuwa wanaona jambo moja tu hapo mbele wanakuwa wanaona uchaguzi peke yake yani mnapiga kelele mtaongea lakini wao wanachoona ni uchaguzi wao wanachotaka wapate majimbo mengi wao wanachotaka wapate wabunge wengi wapate madiwani wengi alafu wabaki kuwa chama kikuu cha upinzani sasa kuna tofauti tunakuwa na malengo tofauti kidogo tuna, tuna vyama vyama ambavyo vinatafuta ikulu tuseme sawa lakini vinatafuta kwa njia ambayo haviwezi kupata milele hii njia ambayo vyama vya upinzani vinaitumia ya kuitafuta ikulu ama kutafuta kuwa, kuwa, kuwa kuongoza serikali kwa njia ya kukaa mezani na CCM hiyo hiyo hata shetani ageuke kuwa malaika hawataka wapate haitaka itokee hicho kitu kwa sababu nilisema mwaka, je, mwaka juzi nikasema ya mwaka jana nafikiri mwaka juzi nikasema wakati namna ambavyo Samia anawatumia anamtumia mboe anayewini sana ni 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 ni, ni, ni Samia Rais Samia ndiye anawini kwenye hii beto kuliko kuliko upinzani kwa sababu yeye anatumia njia yake ya udanganyifu ambayo ndio sisi amehutumia. Alafu hawa wanadanganywa kuingia kwenye mtego wa njia ile ile ambayo ndio kawaida ya sisi amehutumia. Sasa wanapotaka kuja kurudi kwenye mfumo wao ambao walikuwa wanautumia kama chama uliosababisha mpaka wakati sisi mkatetereka ikawa hailali inakesha kufikiri namna gani ya, kuji, ya kujilinda iendelee kutawala wakija kushituka kwamba hiyo mfumo wameuacha kwa hiyo sasa hawa watarudi unakuta tayari walishachelewa wakishachelewa wanaanza kukimbizana na mambo ya uchaguzi sasa hivi hawa chadema wamechelewa sana kwa sababu hivi tunavyoongea uchaguzi wa serikali za mitaa uko hapo Hivi ni kweli chama kitataka kushinda serikali za mitaa. Kitataka kushinda. Sasa mtafanya mambo mangapi? Mtakimbizana kujipanga mshinde serikali za mitaa au mtakimbizana kupata katiba itakayowasaidia kuwa na mfumo wa mageuzi ya kimfumo yatakayosababisha miaka yote nchi hii iwe ni kimeingia Chadema, iwe imeingia CCM, iwe imeingia ICT, iwe imeingia nini sijui isababishe watu sasa mfumo huo uwe ni mfumo bora wa kubadilishana matokeo bila ulagai bila kuibiwa kura bila kusababisha damu kumwagika kwa wingi huo mfumo hawawezi kuupigania sasa hivi wataupigania tena sita hii miaka miwili hii ya mbili huu tuliona tano hawa watu mawazo yapo kwenye uchaguzi tu na hapo ndipo bao lilipopigwa angalia ili ujue dunia ina maajabu hii dunia ukitaka kujua hii nchi ina viongozi wa ajabu nafikiri ni katavi kama sio katavi ni kigoma leo wananchi eti waliokatwa katwa wa mapanga waliotekwa wanaenda kulia kwa makonda yeah. Mtu ambaye kwenye utawala wake watu wametekwa mpaka paka changanyikiwa mifuko imeokotwa mpaka pakawa mji wa dau na unatisha lakini leo ndio ndio mtu wa kilio eti shangazi nasikika ndio ndio nasikika endelea eti leo ndio ndio anashangaa ana, ana, ana watu kutekwa 
sasa ukiona kinachotokea kwa makonda ijue CCM halisi hiyo ndiyo CCM yani wana tabia ya kukuumiza alafu wanakuja kujidai wanalia na wewe alafu akishamaliza kulia na wewe wakapata wanachokitaka wanarudi tena kukuumiza zaidi ya mara mbili ya pale walipokuumiza sasa hivi wakati huu hii miaka miwili hakuna watu waungwana kama sisi mkutaka upate ilaumu cha dema kwa kila namna kwa sababu chochoto takachokisema kwa CCM kwa sasa kitafanyika kama mnajicho la tatu na kama mnajicho la tatu kama jinsi ambavyo ninasema angalia maandamano yaliyofanyika juzi haya maandamano kwa haraka haraka sana ni rahisi sana kusema yamefanikiwa watu wamefanikiwa kwa hiyo hakuna hakuna mau, hakuna watu sio ku, kugombana sio hakuna watu kuibijwa sio hakuna watu kufanyaje lakini angalia faida faida yake ina faida mara tatu maandamano kama maandamano yamewafundisha wananchi kwamba wanaweza wakaandamana na wakafa, wakafikisha ujumbe na wakarudi salama ni njia nzuri tumeelekea mahali pazuri ambapo tukiwaaminisha watu na wakizoea hali hiyo huo ndio mwendo utakao tupatia katiba katiba mpya kwa sababu itatokea siku maandamano ya katiba mpya yatatokea ambayo wakifikiri maandamano ni ya kawaida kumbe maandamano ni ya katiba watu wataidai hawatatoka barabarani mpaka siku ipatikane hiyo ndio njia nzuri itatupa lakini faida ya pili faida ya pili ya ya ya, ya, ya haya maandamano yameonyesha kwamba watu wanaweza wakaandamana kwa amani na hata polisi wakiwepo wasiwepo bado wakafanya na maandamano yakawa salama lakini faida ya tatu ambayo mimi naiona hakuna faida ya maandamano kwa chadema kuna faida ya maandamano kwa kwa Samia kitendo cha kurusu haya maandamano ana uwezo wa kusema popote ulagai wake sasa ndipo unapokamilika I, wakati mnafikiri kwamba huyu mtu hajielewi labda mnafikiri amenyamaza mfikirie pia target kama namna mbebo ali, aliwachukua akapiga nao picha akapiga nao picha ndivyo anavyoweza kufanya tena kupitia maandamano akajieleza kwamba kuombea mkopo sio yes unajua kuna mambo hamuyaoni akasema kabisa kwamba sunona sasa hivi watu walikuwa hawaandamani lakini kwa zile picha zinamfaa zina kabisa kwamba watu walikuwa hawaandamani sasa sunona sasa hivi siasa ni nzuri lakini kumba huku ndani watu bado wanatekwa watu bado hawana uhuru watu bado wanaumizwa lakini kwenye picha ya kawaida ya huku nje picha zinajionyesha kwamba eh mnalalamika nini wakati mambo ni shwari sasa hii ndiyo CCM halisi kwa hiyo kwa faida hii ambayo tumeiachia Chadema waliachia waka, wakaipa sisi mfaida kubwa njia pekee ya kurudi kwenye kwenye chama kikae kama chama kirudi nyuma ukishaanza kumsikia kinana anazungumza aliyekuwa anazungumza juzi unaona anakoelekea analaumu vitu ambavyo utadhani ilikuwa ni haki utadhani ilikuwa ni, ni fadhila yani kwamba kupewa 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 bilioni mbili point ni fadhila kumbe ni haki katiba sasa hawa watu haki wanaigeuza kuwa fadhila tunaenda kwenye 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 mazingira ambayo hakuna ilichobadilishwa kwenye sheria kitakacholeta haki hivi vitu bado vipo kwenye fadhila ya midomo ya hawa watu hawa watu wakigeuza fadhila zao 
wakatoa midomo yao ika, ikawa haijanena fadhila ikanena ubaya tunarudi pale pale haki hutaona tena na mimi ninakwambia mazingira ukiona watu wa aina ya kina baya meanza kuji, kujitengeneza hawafanyi kwa ujinga unaweza kudharau wanachokifanya lakini ni picha imeshachorwa ile ni ramani yule yupo kwenye njia na yupo kwenye njia ndiye atakaye kuja kugeuza upepo wakati jambo baya linataka kutokea atateuliwa akiteuliwa akili zinarudi maana wa Tanzania wako hivyo yani imekuwaje sabaya imekuwa huku mambo yanaendelea mpaka wanakuja kushtuka uharibifu ulishapita sasa aina ya, ya mambo haya ambayo yanatokea kwani hivi hawa wachadema hawajui uki, uki angalia kwenye jicho la tatu unakuta wanafahamu kwa hiyo kama wanafahamu wanachofanya ni nini viongozi wengi wa chadema kwa sasa ni wasaliti samani kwanza mimi uwa, uwa niki, nikianza kuongea hivi uwa, uwa nina, ni, sitakagi sitakagi mtu ani ani, ani anifikiria yani huwa nataka tu mtu afikirie atakavyofikiria lakini ukweli na usema tu kwamba u kwa sasa tulikuwa na wasaliti tumekuwa na wasaliti wengi muda mrefu kina zito kina nani lakini kwa sasa watu ambao wanaweza wakatusaliti pakubwa ni viongozi wa chadema kwa sababu mitazamo yao ipo kwenye 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 kutawala kwa namna ambayo hawawezi kutawala maisha yote. Unaota ndoto ya wapi sisi mwikupe madaraka? Yaani hiyo ndoto utakayoota ni ya namna ya kijinga kiasi gani ambaye inaweza kuota watoke hapa sisi mwakukabizi madaraka eti tena unaapishwa mbele yao. Subutu. Haipo. Na kama haipo unaenda unaenda pale unataka kwenda kutawala pale uwe 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 mfano labda nitoe tu mfano labda mfano mdogo tu ni niseme liso au mboe basi amegombea au ya mirijeshi mkuu kwa katiba hii ambaye IGP wake ni Wambura mtu wa 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 wa, wa Swedi sio sinani hawa hawa huyu aliyemsingizia kesi mboe nani huyu ndio ndio mkuu ndio mkuu wa, 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 wa makosa ya, ya jinai ah kingai kingai eh wewe wewe ni amiri jeshi au kuna huyu jaji huyu juzi ame, amesema ameongea habari za taza za makonda nani huyu akiongea mbele ya rais yeye ndiye awe awe jaji pale wewe ndio hiyo nafasi watakupaje Yaani watu ambao wamekutengene wa, wa, walitaka wewe ufie jela ufe usiishi tena alafu leo ukawatawali hawana akili Kwa hiyo wakati tunafikiri juu ya mfumo tusifikiri mtu mmoja tunafikiri tunaangalia mfumo alafu tunafikiri mtu mmoja tunafikiri kama kama vile tutapewa watu watapewa si kweli Kwa hiyo mimi nachokio nacho, nacho kisema kama wanataka kweli kuingia kwenye msimamo kweli kurudi kama chama hakuna maridhiano yatakayoisaidia chadema maisha yote unakuwaje kwenye maridhiano ambayo hata wabunge 19 tu wameshindwa kutoka pale umeshindwa kuwatoa watu ambao wazi kabisa wako nje ya utaratibu wa kichama na kikatiba lakini hao tu wenyewe umeshindwa kuwatoa. Alafu nataka kuingia kwenye mariza. Mariza na kusaidia kitu gani? Kwa hiyo kuna wakati huu pofu ambao hawa viongozi wanao. Mimi natamani waotoe. Wawe na mawazo kama ya kwetu. Tutafute njia itakayosababisha tukiandamana, tuandamane kwa ajili ya kupata katiba itakayosaidia sio chadema, itakayosaidia sio CCM, itakayosaidia sio 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 kafu itasaidia Tanzania kwa vizazi na vizazi. Hicho ndio kitu tukipigania kwa pamoja, tukipigania hicho nchi hii itabadilika. Lakini kwa mfumo huu uliopo hata tukawapa leo chadema. Watafanya kama sisi mwalimu yafanya kwa sababu katiba ni ile ile. Katiba ina mianya mingi ya uharibifu. 
badala mianya mingi ya kujisimamia Changaze mimi na shukuru sana. Shukran sana. Asante sana White House na nimefurahi kwamba leo umeweza kuwa pamoja nasi. E, kuna vitu fulani umetupatia vizuri kabisa e, hasa kuhusiana na hili kwamba maandamano wakati mwingine anaweza akawa naitumia kama turufu ila kama ulivyosema kama maandamano yatazidi pia baada ya muda hiyo uh, haiwezi tena ikaonekana kwamba anafanya kazi nzuri hasa pale tutakapokuwa eh, tunadai katiba mpya hiyo nadhani ni karata turufu kwetu sisi pale ambapo tutaweza kushirikiana shukran sana white house na shukuru pia kwa insights nyingine sasa naomba ni kucheki hapo gwangwai kama utakuwa tayari kuchangia gwangwai eh, shangazi niko tayari shangazi niko tayari karibu. labda karibu 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 ah, asante um na naomba nianzie mchango wangu kwenye hili ili swala la kwamba tunajifunza nini nianze na na kitu ambacho binafsi ninakiona kutokana na kauli ambayo imetolewa na makamu mwenyekiti wa CCM uh, ndugu Abdurrahman Kinana kauli ya hivi majuzi uh, kauli zake zinaashiria mambo mengi sana nimemmsikia mtu mmoja akisema kwamba tu, tuzipuuze uh, kwa upande wangu wa mimi naamini sio za kupuuza kwa mtu wa levo ya Abdurrahman Kinana ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama kinachoongoza iwe ni kwa namna mbaya au au vyovyote vile lakini kauli ile ndo wanavo wanavojadiliana kauli zile sio za Abdurrahman Kinana kwamba ni mtu wa kumpuuza Abdurrahman Kinana hakuongea yeye kama yeye aliongea akiwa na kofia ya makamu mwenyekiti na hakuna popote ambapo amevua hiyo 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 kofia ya makamu mwenyekiti wa, wa sisi na maana yake ni kwamba kama kauli ya Abdurrahman Kinana ndio ile ule ndio msimamo wa chama cha mapinduzi. Kwa hiyo chama cha mapinduzi kinaamini kwenye swala la maridhiano mikutano nini um, ile ruzuku aliyoizungumzia, ruzuku ambayo Chadema walipewa wa ni kama upendeleo mkubwa sana ambao Chadema walitakiwa waishukuru serikali ya awamu ya sita chini ya rais Asamia. Hilo hilo la kwanza kwenye ile message yake alichokuwa anaonyesha. Lakini message ya pili aliyokuwa anaonyesha kuhusiana na ishu ya alikuwa anazungumzia nadhani sibi alisema ni mikutano au ni 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 ni, ni, ni. Ah, no 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 alikuwa anazungumzia kwa nini nini maridhiano yalishindikana yali, yali kwamba uh, vitu ambavyo chadema walivi, walivitaka vingine vilikuwa vinaonekana kwamba ni vitu haviwezekani na mengine anasema tumetekeleza lakini bado maridhiano yakashinda na akasema kingine ni kwamba walikuwa viongozi wa chadema wakati wana, wanaendelea na vikao na, na, na mikutano ya hadhara walikuwa wana wanatoa kauli sui aliita kauli za sui za matusi kitu kama hicho yani kama kauli lugha lugha chafu dhidi ya chama chao yani Abdurrahman Kinana anacho ana, ana represent chama akili za vya, chama cha mapinduzi yani jinsi wanavyowaza kwamba ukiwa na ukosoaji basi hatuwezi kuridhiana yani kama kuna ukosoaji hatuwezi kuridhiana by the way unakuta um, kila mtu ana namna yake ya ku, 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 ku presenta kile ambacho anakiona ni sahihi kwa hao wanachama pamoja na watu wa Tanzania iwe mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo iwe ni mtanzania ambaye hana chama iwe ni ACT au mtu yote lakini wao wanaamini wanatakiwa waabudiwe wabembelezwe ndio jinsi ambavyo wanataka maisha yaende na Gwangwai ni kama umepotea. Okay, Gwangwai nitakutoa nikurudishe tena baadaye. Okay, eh itabidi urudi tena uombe mic Gwangwai kama unanisikia. E, omba tu hapo mic utapanda juu. Gwangwai omba mic uweze kupanda hapo juu. Uweze ku Gwangwa inakuona huko kwenye space naomba uombe mike uweze kurudi hapo juu uweze kuendelea kuchangia ulikuwa nachangia kuhusiana na hizi kauli alizotoa Abdul Rahman Kinana eh, kuhusiana na kwamba hata ule ukosoaji hawataki eh, kama kukiwa na maridhiano Okay naona kama kuna changamoto eh, nitakupa tena kama sekunde kadhaa otherwise nadhani itabidi tuendelee na mchangaji mwingine 
ili tuweze uh, kupata michango mbalimbali. Mbali. Okay, e, naona Gwangwai bado hajarudi, kwa hiyo naomba nirudi kwa au niende kwa Rahim, Rahim Khalid, karibu. Rahim, karibu uchangie. Ya, yeah, asante da Maria kwa kunipa nafasi. Ya yeah. Karibu sana. Ya yeah, naenda moja kwa moja kwenye kwenye kichwa cha habari cha kuhusu maridhiano na CCM. Mejifunza nini? Ya yeah, uh, kwanza tujue kwamba maridhiano haya wakati na yanaendelea yalikuwa na changamoto kubwa. Asilimia kubwa ya watu wapenda haki waliyapinga kwa nini kwanza wanafanya na chama kimoja na kwa nini kwanza wanafanya na mtu mmoja alafu baada baada chama kimoja na wengi kuanzia mwanzo walikuwa hana matumaini yote na haya maridhiano kwa hiyo uh, msingi wa maridhiano ni kama hayakukubalika yaliingia kwa njia ambayo ilikuwa haikubariki na wananchi wengi alikuwa sio shirikisho alishirikisha wadau wengine wa demokrasia sio akawa na changamoto <coughs> lakini pamoja na hayo yote kuna mambo fulani ambayo tumejifunza tumejifunza kwa pande zote mbili kwa pande wa CCM pande wa uh, serikali na pande wa Chadema kuanzia na pande wa CCM ambayo CCM actually ni, ni na, na serikali ni yote yote ni wale wale. Uh, tumejifunza kwamba kutokana na pia ripoti yao waliotolewa jana na 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 na, na, na mwenyekiti wao msaidizi ambao tunadhani hiyo ni ripoti yao waliotoa ni kwamba kulikuwa unafiki mwingi kwenye hayo maridhiano. Kwa sababu gani nasema hivi? Wakati maridhiano yanaendelea ndio wakati utuuzi ulikuwa unaendelea wa watu ambao hawana uh, asilimia kubwa ya watu hawana imani nao kwenye mambo ya utekaji mambo ya kupindisha haki <coughs> kama majaji uh, au wa polisi wameshawataja wenzangu utuuzi tuliendelea wakati wa maridhiano wakati huo huo tulikuwa tunatarajia uh, labda wangeondolewa wasingewekwa au watu kwa sababu wale walikuwa wanapendisha haki. So kulikuwa na nafiki mwingi ambao ulikuwa unaendelea kati ya uh, CCM pamoja na serikali. Cha pili tumejifunza kwamba kumbe CCM na serikali ni kitu kimoja. Ingawa mwanzoni watu wanasema CCM ni chama, siyo nini lakini sasa hizi ni 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 ni, ni, ni kimeshadhibitika kwamba hamna CCM hamna chama kitu kimoja kwa ma, kwa ripoti ya aliyosema jana kinana kwamba walifanya hiki waliagiza wakawapa hiki wakafanya hiki maana yake uh, vitendo vyote vinavyoendelea nchini tumejifunza vinafanywa na CCM kwa ajili ya maslahi yao kingine ambacho tumejifunza ni kwamba uh, kumbe CCM kwenye yale maridhiano ilikuwa tu yeye na kusudia kupooza pressure ya ya wananchi hasa wanaopenda demokrasia ambao watu wanategemea kwamba chadema itaongoza itaongoza <coughs> so tukaona kwamba uh, uh, walikuwa wanafanya hivyo ili wazime hizo pressure za katiba mpya zote zizime pressure zingine zote zizime ili waendelee kufanya mambo yao kwa sababu pamoja na maridhiano kuendelea mambo yaliendelea so waridhani kwamba hayo maridhiano yatakaa kimya watafanya kimya kimya na hamna chadema hamna upinzani wote wakae kimya kimya ili watu wote waendelee ndio maana kwenye masuala makubwa ambayo wanaona hawana maslahi kwenye swala la kuwapa ruzuku hawakuwa na kama na kubwa kwa sababu hera mbona hera ziko nyingi tu mabilioni mbili watu wanaiba bilioni tano madima madedi wanafanya nini na nini ambao kinachofanyika sasa so, ah, wacha tupe hizi hela <coughs> after usio kitu kikubwa ndio maana vitu vya msingi kama uh, covid 19 ambao wenyewe wana maslahi nao wakataka kuwaondoa 
kwa sababu wangeondoa wangejua madhara yake ni makubwa kuliko walichofanya so walifanya walipa vita ambapo wanaona kwao havina madhara havina madhara kwao ah kwa upande wa cha wa chadema pia tumejifunza vitu also vya msingi kwa mfano tumejifunza chadema wakati huo wa maridhiano kulikuwa pia uh, kutokubaliana ndani ya chama watu wengine sema maridhiano hana maana wengine hayana maana so tukajifunza kwamba kumbe chadema inaweza kuwa ni chama ambacho kinaweza kupingana ndani kwa ndani lakini kwa hoja lakini wakaendelea kuwa pamoja tulitarajia labda baada ya hapo watakuja watakuja labda kuipo mgawanyiko lakini haukutokea kwa sababu kumbe wao wanaamini kwenye demokrasia kabisa ya ukweli so tumejifunza kwenye swala kama hilo ah kwa upande mwingine ni kwamba cha demo of course wamefaidika wamefaidi pia tumejifunza kwenye maridhiano kwamba kumbe kuna haki zao ilikuwa imenyanganywa na wakapewa na kuwapa hizo haki kimesaidia ku kuendeleza harakati ambazo wanaenda nazo kwa sasa. Mfano pamoja na kwamba na haki zao za za, za kuwa na, na vikao, kuwa na mikutano, kuwa na maandamano lakini walikuwa wamenyanganywa. Lakini baada ya misimamo yao imetoa kutokea. So tunaona naona mimi kwa upande wangu naona kwamba hiyo ni kitu ambacho tumejifunza. Kumbe au watu wako kwenye pressure kitu ambacho kitaka wanaweza kukupa ukienda una msimamo wako ukausimamia na kitu unachotaka unakupa hichi kinatufunza na jifunza kwamba na vitu ambavyo tunataka kwa sasa kama wakati mpya tukienda kusimama kwa pamoja tutaipata kwa sababu CCM kwa haya maridhiano yameisha kuonekana kwamba kumbe ni waoga kabisa ah ni ambacho tumejifunza ni kwamba aa, kulikuwepo mpango wa kugawanya wa divide and rule ambao uh, CCC ilikuwa inataka ifanye ili ionekane kwamba inakuwa na chadema iweze kujitenga na vyamba vingine ifanye na chadema alafu uh, vyamba vingine vijitenge vitenge chadema sio kwamba ilifanya maridhiano na chadema kwa kuwapenda hapana ilifanya nayo kwa 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 kufikiria kwamba ikishaingiana kwenye maridhiano watachukua na vyama vingine watachukua na matasisi na taasisi zingine zitawachukia at the end of the day watabaki wenyewe alafu sisi waende kwenda kutawala ah pia kujifunza kwa chadema ni msimamo wao mkuu mkali ambao umekuwa nao kutoka walipoanza haya maridhiano na walio malizia na speech ya ya, ya tundusi ya leo imeonyesha kwamba kumbe ni watu ambao hawezi kukubaliana na vitu ambavyo haviko kwenye msimamo yao alisema kwamba hawezi hawezi kongwa waliona kwamba ile swala la kuwapa haki zao ni kama hongo lakini wakasema hatuwezi kuwa hivyo ah nini sasa tufanye nini ili tuweze ku, kuendelea kuvuna ya matunda ya maridhiano ah mimi naona kwamba tuendeleze harakati zetu kama wanaharakati tuendelee kuchambua hoja baada ya hoja hajalishi ni ya nani iwe ya CC, iwe ya CCM iwe ya Chadema ili na watu wengine tuende kuzichambua tuanzishe harakati za kuchambua pia na 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 na, 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 na tatizo zingine ambazo wana mwelekeo wa wa kisiasa kama makanisa misikiti tuende kuchambua kutumia media kwa sababu nimeshaona kwamba uchambuzi ambao unaofanyika unasaidia kwa mfano maandamano yaliyo ya, ya juzi Tusinge tumia msinge saidia kuchambua mambo mengi kuhusu jeshi kwa kweli jeshi wangeingizwa barabarani lakini kwa kuichambua kwa kuongea kwa kuandika kuhusu jeshi na wenyewe wakapata aibu wakaamua kukaa kimya so nadhani tuendelee na uchambuzi huo wa kwenda kuchambua mambo yanayoendelea ili waweze kuamuka pamoja na chadema pia haya maandamano wasio wasi, wasi, watu wasinge mchambua mbowe kwamba amekula 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 amerambishwa amerambishwa asali pia singetoa na msimamo sio nadhani tusimame kuenda tusi 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 tamaa kuendelea kuchambua mambo yanayoendea ya kisiasa ah tuendelee ku support mashirika mengine taasisi zingine ambazo pia zina mwelekeo 
wa kufanya kazi kama hizi na kwenye uchambuzi pia tusahau kuchambua pia uh, majukumu ya mashirika ya, ya, ya taasisi mbalimbali kama TRS kwa sababu ya mirara tunataka tuba mpya kama TRS mirara tutaenda ku tutakuwa tunaenda pabaya pamoja na majaji kazao tutaenda kuchambua ili kwenye haki zetu za kutafuta katiba mpya tuweze kupata support uh, cha mwisho ni kuimarisha uh, awareness uh, au au, au uhamasishaji wa mambo ya mamupia ili tuweze kufikia malengo yetu. Hayo yote tukishatimiza maana tutakuwa tumefanikiwa mambo ya maridhiano. Asanteni sana ndio Maria. Nimaliza. Shukrani. Shukrani sana. Asante sana Rahim na mimi nashukuru umefanya uchambuzi mzuri. Naweza nikasema umekuwa very balanced na umeweza kuona ta positive side, umeweza kuona hiyo negative side lakini pia umeweza kutoa ushauri mzuri na nimependa ushauri wako kwamba tusiwe machawa au sio hiyo kuwa na uwezo wa, kum, wa kumkosoa mtu ni kuondokana na uchawa ule au kusema kwamba eh, jambo fulani basi anaiweza kuizungumzia ni mtu fulani tu au fulani hawezi kukosolewa sasa dunia naona unawasha mike na kuzima unawasha eh, itabidi ni kutoe kama una shida ya mike naomba umute mike yako mimi na kumute sasa hivi naomba usiwashe mike Uh, Gwangwai uh, karibu naona umefanikiwa kurudi. Uh, Ulikuwa umebakiwa na dakika zako za kutosha tu. Kwa hiyo naomba nikukaribishe. Ulikuwa nazungumzia kwamba CCM ile wana, walikuwa nataka uh, jambo lolote la harakati lisifanyike ili wao waendelee tu kujadili jadili na ulikuwa naizungumzia jinsi ambavyo hotuba ya mzee Kinana ilikuwa inaonyesha hizo hisia. Karibu sana. Uh, asante sana shangazi. Um, kwa hiyo uh, kwa, kwa, kwa yale mambo mawili niliyosema kuhusiana na kwamba kinana aliyokuwa anazungumzia kuhusu chama chake ni msimamo wa chama ambacho kina kina kinatuongoza. Kwa hiyo uh, kwa kiasi kikubwa uh, inaonyesha jinsi gani ambavyo tangu awali hawa watu wali, hata maridhiano wakati yanaanza walikuwa wanajua kabisa kwamba kuna kosa ambalo uh, inawezekana vyama vya upinzani vilifanya na hasa chama kikuu na wakawa wameshajua kwamba kama wata, wata safari jinsi inavyoendelea maana yake wataabudiwa kwamba wao ndio wana nguvu wao ndio wame hold kila kitu na hawa watakuwa tu sasa kazi yao ni kutii lakini uh, kwa bahati nzuri ni seme angalau chama cha demokrasia na maendeleo kimeshtuka na angalau kimerudi kwa wananchi na ndio maana maandamano yanaitishwa kwa kwa wananchi wana, wana wanaambiwa kwamba maandama nini maridhiano yaliyokuwa yanaendelea hayajazaa matunda na inavyoonekana uh, pia ki, uh, nini nyingine perspective nyingine kutokana na kinana alivyozungumzia kuhusu maridhiano unaona kwamba uh, anazungumzia maridhiano na chadema yani picha ninayoipata mimi ni kana kwamba madhira yote ya nchi hii watu kutekwa watu siju kufanyweje siju watu kunyimwa hiki NGO ku, ku, kufungiwa akaunti zake siju vitu kibao katika nchi matatizo lukuki yaliyotokana na uongozi wa awamu ya watu kwa mfano uh, biro 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 wakati ile biro di changes za, za nini zili zilinyang'anywa siju pesa mahoteli walikuwa watu wanavamiwa na, 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 na wakati mwingine kwambia tu kodi iko hivi na ma, mamlaka za, za kodi kama TRA na, na watu kubambikiwa kesi na watu si. walikuwa na watu walikuwa na nadhani kuna mtu ambaye kuna mtu amewasha mai ah dunia huyo dunia nitakutoa nitakutoa dunia unavuruga sana endelea bwangwai ndio kwa hiyo akinana ukisikiliza na msimu ina, 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 kwa sababu nilisema atakuwa na present anawakilisha ana, ana, ana mawazo ya ya wana sisi mjinsi wanavyoiwaza ahinchi ni kwamba kana kwamba baada ya ya, ya madhila yote wananchi kutu wanyo vitu vyote vile wao wanahisi wanaridhiana na vyama vya vya siasa maridhiano ya nchi hii katika kosa ambalo limefanyika la kiufundi na ambalo sijui hata kwa wanasiasa wengi naona bado ni, ni mtiani mgumu ni kuamini kwamba maridhiano yanafanywa wakati ya system na vyama vya upinzani hili ni kosa la kiufundi sana linafanyika na linaendelea kufanyika na hata watu wa upinzani wakisikia hii kauli watakuwa hawaipendi maridhiano ya nchi hii yalitakiwa yafanyike kwa makundi yote yaliyoumizwa na chama ambacho kipo madarakani. Najua vyama vya upinzani viliumia na tunafahamu tuna, tuna hilo. 
lakini pia kuna watu waliumizwa kuna wafanya biashara walipata mali zao kuna watu wali, wali account zao zili, zili, zilifungiwa mpaka sasa hivi kuna account na sijui baadhi zimefunguliwa nadhani nyingi kama zilivyokuwa kwa maridhiano aina hiyo kuna yani hayo sio maridhiano tunayohitaji katika taifa hili watu walioumizwa wanatoka katika naf, uh, katika uh, sekta mbalimbali katika nini mbalimbali kama unataka kupata mwafaka wa kitaifa ambao utatoa taifa letu hapa ulipo uh, na kupeleka mbele mwafaka huu ulitakiwa uh, sio tu kwa vyama vya siasa na ndio maana ukiwaangalia wao kama CCM wamerudisha wale watu ambao wote ndio walio kuwa wanafanya maumivu kwa wananchi na watu wote ambao walitakiwa kwanza kama marijiano hawaja, hawajaanza ni kama wachezaji ambao ulikuwa na wachezaji 11 kila upande 10 na timu nyingine na moja kuna wachezaji wakatumia visu wakaingia na visu uwanjani bado wachezoni bado wachezaji hao wamerudishwa mchezoni sasa hauwezi kuridhiana kwa sababu wachezaji labda mchezo uliopita watu waliingia na visu uwanjani afu wachezaji hao sasa hivi wapo hawa wachezaji walitakiwa wafungwe pengine hawa walitakiwa wawe nje na nazungumzia baadhi ya wanasiasa ambao walihusika moja kwa moja kuumiza Watanzania lakini sisi nimewabeba achana tuna wanasiasa watu ambao kama ambao wametamkwa kuna watu ambao wako kwenye nafasi za za za, za, za jeshi la polisi wamekuwa wamekuwa wakipandishwa veo na imekuwa utaratibu sasa hivi kwa watu wengi sana ambao wako kwenye taasisi za umma ama ofisi za umma kwa ambaye atashiriki vizuri kuumiza wananchi kwa kweli wamekuwa mimi ninachoona ni kupandishwa veo sijui kwa ni, inakuwa ni zawadi ya nini lakini mimi nimekuwa nikifuatilia baadhi naona kitakachotokea tu akiumiza vile wananchi akitesa wananchi kinachofuata ni kupandishwa cheo sasa unaona fikra hizi haya yalikuwa sio maridhiano from the beginning kwa sababu haiwezekani watesi wetu wanakuwa promoted wanalipwa kwa kodi za wananchi wananchi ambao waliteswa huku nyinyi mnaingia ofisini mnasema mnaridhiana na bado wako mchezoni kwa hiyo hata sasa hivi bado naamini ashangazi Maria bado kuna 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 muda wa kujitafakari kosa ambalo limefanyika ambalo ni kosa la kiufundi lisiji bado wa, wa, wa watesi wetu wa, ambao nilisema kati ya wale moja labda wachezaji wanne walikuwa na visu waliingia na visu uwanjani wakati mpira um, wa miguu labda ni fair play wachezaji hao bado na nikisema wachezaji hao ndio hao watu nao wataja kuna baadhi ya wanasiasa walishiriki kuumiza wananchi waliteka wananchi wa, wa, wengine wali 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 wali, wali, wali shirikiana maafisa wa TRA kwa kukupa akaunti za watu fanyeje watu wanavamiwa leo hao ndio wanaonekana ndio watu ambao ni, ma, ni heroes ni mashujaa katika chama chao. Kwa hiyo dhana ya maridhiano kwa chama cha mapinduzi bado sio dhana inayoeleweka. Wao wanahisi maridhiano nyinyi mnakuwa kama watoto, wao wanakuwa kama watu wakubwa fulani yani watu wa miungu watu. Halafu nyinyi mnakuwa mna eh yani kama manamba. Yaani wao wanakuwa manyapa. Nyinyi mnakuwa kama manamba. Yaani yani kwa maana vibarua. Nyinyi mnakuwa kama vibarua, wao ni wale manyapara sijui manini sijui wale wanasimamia. Kwa hiyo basi wiki hivi mko wadhaifu mnawaomba mnaomba omba mnawapendeleza mkiambiwa kaa kimya kaa kimya haki zenu ukiongea kwa sauti unaambia wewe unadai haki yako kwa sauti kwa sababu ile ile kauli yake ya kusema kwamba watu wamekosoa serikali yetu kwa lugha ambayo sio maana yake ni kupangiwa haki yangu ni idaije haki ni inadaiwa kwa process fulani na katika process hizo kama baadhi ya process hazita hazitawezekana watu sio malaika uongozi malaika kiongozi lazima aelewe kwamba watanzania sio malaika wana feelings wana maumivu watatoa lugha ambayo wakati mwingine watateleza wata, wata, na si kuteleza by the way ni kwamba umewafikisha hapo ambapo sasa ni point of no return mtu ata, atatumia lugha yoyote ambayo itaeleweka kwake kupata haki yake kwa kutupangia namna ya kudai haki zetu tena ni kosa lingine 
Hai, ni kosa ambalo wanaendelea kuaminisha uh, system kwamba hakana kwamba wananchi wanatakiwa wabembeleze chama chao. Sisi ndio mabosi wao. Na uh, wa Tanzania jambo pekee ambalo tunatakiwa tubadilike ni kuonyesha nguvu. Kwa mfano, uh, bado uh, na bado ni, ni point ya na nazungumzia ishu ambayo jinsi chama cha mapinduzi ambapo kinaamini sisi ni kama sio watu. Ukiangalia ziara ya katibu mwenezi wao Paul Makonda ziara ya shangazi sijui kama nasikika kwanza unasikika endelea ziara ya Paul Makonda naomba niifafanue ya kwa, kwa mtazamo ambao mimi nauona mtazamo wa kwangu kuhusu ziara ya Paul Makonda ni ishara yani kwa taifa ambalo ningekuwa na watu serious hata ndani ya chama chao ni ishara ya tangazo la moja kwa moja kwamba Tanzania hatuna mahakama madiwani hawana kazi Madidi hawana kazi. Maafisa watakukuru katika wilaya na, na, na almasha zetu hawana kazi. Wakuu wilaya hawana kazi. Wakuu mikoa hawana kazi. Watu wa Tarura hawana kazi. Jeshi la polisi ngazi ya chini kabisa vituo sijui nini hawa, hawana kazi. Wa, 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 nini wenye viti wa mitaa sijui na nini hawana kazi. Ma, na maana yake nini nikisema hivyo? Maana yake ni kwamba nchi Ime, yani nchi ina ime paralyze yani nchi haieleweki ukiona watu wanaenda ku present mawazo yao kwa one individual mtu mmoja na sio taasisi na sio mifumo hilo ni tangazo hadharani ya jinsi gani nchi yetu imekufa sisi ni taifa ambalo uh, tumesha kufa uh, shangazi kwa hiyo uh, nilitaka kusema tu kwamba yani kwa 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 kwa, kwa kiasi kikubwa uh, taifa letu ni ni taifa ambalo lina matatizo makubwa sana ukiangalia ziara tu ya, ya katibu mwenezi wa wa, 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 wa wa chama cha mapinduzi kuna mambo mengi sana watu wana, wanaenda etu kupeleka tatizo lao kwa katibu mwenezi mtu wa itikadi anaambia watu wanatekwa jeshi la polisi la kazi gani mmesikia watu wanasema mtu ali, anasema alipigwa mbele watoto wake udhalilishaji kama wale ambao uli, ulifanywa kule kwa, kwa, kwa kule serengeti wakati fulani ambapo mjembo uh, Catherine Ruge ali, aliwawa udhalilishaji kama ule nimeona mtu mmoja akisema kwamba alipigwa mbele watoto wake akafanya sio mambo gani akaenda kituoni akataka kupata PF3 polisi wakamgomea mkuu wa kituo akamgomea hiyo ni failed country hiyo ni nchi ambayo haina nchi haina utawala nchi ni ime ni ghetto la wauni nchi ni ghetto la mimi nikitoa hii kauni watu wanaweza kaona labda natumia lugha ngumu hii ni lugha rahisi mno nchi haiwezekani tutumie akili haiwezekani katika nchi ambayo ina uongozi kwamba swala linahusu maji katibu mwenezi swala linahusu utekaji katibu mwenezi swala linahusu watoto wa mitaani kama mtoto fulani by the way nimepata taarifa kwamba ile story ilitengenezwa lakini ya yeah, ile ambayo mtoto sijui miaka 11 sijui amefanyaje fanyeje sijui asahau maskini sijui nini zile ni drama na media zetu zinabeba hiyo drama sawa lakini tukubali lakini zile ushahidi wa nchi iliyo feli nchi ambayo haina uongozi kwa hiyo makonda by the way kitu ambacho anasaidia wa Tanzania ni kuelewa ni kwa kiasi gani waliopo madarakani wamefeli wame uh, shangazi nipe dakika kidogo uh, sawa sawa e, watu ambao wako madarakani wamefeli kuongoza nchi hii kwa maana hiyo ni waombe wa Tanzania wale ambao wanauelewa na sisi ambao angalifu tunaweza tukawa msaada kwa wengine na chachu kwa wengine kuwasaidia watu kuelewa inamaanisha nini what does it mean watu wa kawaida waelewi watu wa kuna mjamii mkali sana kwamba jamani mfanye kazi ni mtu mzuri sana kiongozi mzuri sana Tanzania taasisi zetu zimefeli ukiona mtu anasema kesi nimeenda kesi nimeona mama mmoja anasema eti miaka moja, miaka moja anarudi sijui mahakamani mahakama imeshawapa mpa ushindi lakini anazungushwa chimefeli system ya justice imefeli mfumo mahakama hiyo iko paralyzed sasa haya mambo tutoe tafsiri kwa wananchi ambao wanawezekana hawaelewi tutumie lugha rahisi tuseme ni hilo yule sio hilo na, naona tena sisi ya mwalimu ambao kwa kweli huwa wamechoka wameandika sasa hivi nimeona bango moja wametengeneza atakao iringa nadhani kesho wametengeneza wanasema wamesema nini wamesema sisi ni nini yani kama vile wanamsifia kama jeshi la mtu mmoja nchi yetu inahitaji jeshi la mtu mmoja 
Yeah, akasikiliza matatizo watu wangapi? Hii wa inchi sensa inasema tuko zaidi ya milioni 60. Alafu mtu mmoja anazunguka nchi nzima. By the way, by tukifuatilia constitution, ana hiyo nafasi ya kusema kwamba labda ata, ataingilia muhimili wa mahakama. Yaani wote hivyo vitu wanavyofanya viko Yani unajiuliza hii ni sheria gani? Kwa sababu kila kitu ambacho kinatakiwa kufanyike kwenye nchi inatakiwa iongozwe na sheria zilizopo. Sheria gani ambazo labda kesi ya, ma, ya, ya ambayo mahakamani iko labda kitu kinaendelea mahakamani yeye yeah, yeah, anafanya na, na, maamuzi wanasema watu wanasema ana solve tatizo. Solve tatizo ana fix matatizo madogo madogo ambayo hayo matatizo yatarudi kwa sura hiyo hiyo. Tusitake njia za 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 za, za, za mkato na wananchi lazima waeleweshwe kwamba anachojaribu kuonyesha po makonda ni kwamba chama kilichopo madarakani pamoja na serikali yake wamefeli kuendesha nchi. Nchi iko kwenye giza, malalamiko mnayaona. Kwa hiyo lazima watu tutoe hii tafsiri. Hii tafsiri mtanzania mmoja mmoja akielewa. Nadhani nchi hii kuleta mabadiliko tutakuwa karibu sana. Na kwa, kwa kuonyesha tu kwamba pia kuna matatizo makubwa sana. Matatizo nchi yetu tusisahau. Tunahitaji katiba tunahitaji katiba mpya ambayo itaweza kututoa kwenye 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 nchi ya ajabu ambayo tunaishi sasa hivi. Haiwezekani nchi matatizo ya nchi nzima ya kusolve na katibu mwenezi. Katibu mwenezi katibu, katibu, katibu constitution. Kwa yuko ndani ya chama, si ndio? Yuko ndani ya chama. Kwenye uongozi wa nchi yetu ukiangalia, ukisoma ile katiba yetu ya mwaka 1977 licha ya marekebisho yake yote, hauwezi kukuta sehemu ambayo inamtaja katibu mwenezi wa chama fulani iwe chadema iwe ICT iwe TLP kwamba atakuwa ndo anasolve matatizo ni fixed kwa wananchi ambao wakati mwingine wengine wanakuwa hawana uelewa lakini wengine watao watamona hilo na nini na nini na nini lakini ametuonyesha kwa wananchi wenye uelewa ametuonyesha kwamba nchi yetu imefeli na nchi yetu mifumo yote imekufa hakuna cha takukuru hakuna cha tanesco hakuna cha jeshi la polisi hakuna cha mahakama hakuna cha nini mifumi kwa watu ardhi ndio usiseme migogoro ya ardhi nchi imefili kwa hiyo uh, sisi tunahitaji kuambia wa Tanzania ndugu zetu wajomba zetu wake zetu watoto wetu kwa hoja kwamba kile anachoonyesha po makonda ni nchi iliyofeli na kwa nchi iliyofeli watu wanatakiwa wajue kwamba tunahitaji mabadiliko na mabadiliko hayo tuletwe na viongozi wa upinzani pia yataletwa na Tanzania wote wakiwemo hao viongozi wa upinzani vya mavu upinzani asasi za kiraia spinning muunganiko wa watu wote huo ndio utaleta mabadiliko kwa wa Tanzania lazima tujue tunahitaji kubadilisha nchi yetu na we are responsible hakuna mtu atakuja atakuja kutuamsha kwamba jamani wewe unajua muda umefika sasa sisi tuondo haipo haitatokea kwa hiyo Tanzania lazima tukubali kwamba tuna mzigo wa kubadilisha nchi yetu na kwa kweli tuna safari ambayo inaonekana ni kubwa kwa sababu uh, ukiangalia vizuri unaona kabisa kwamba mwelekeo wa katiba mpya kwa chama cha mapinduzi jinsi wanavyoongea haupo nimeona leo mtu mmoja amezungumza huko Iringa nadhani kwa sababu anamsubiri makondo walikuwa na kwenye maandalizi anasema sisi hayawezi kutoka madarakani kwa sababu sasa hivi miradi yote ni mabilioni anasubiri mabilioni na zinaibwa yani miradi ya mabilioni lakini Yeye anaj- anajisifia anasema sasa hivi atazunguka milioni miradi yote inaanzima bilioni. Ah uh, shangazi uh, niishie hapo lakini uh, wa Tanzania wote uh, tuweze ku, 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 kuweza kuwasaidia uh, watu ambao hawa, hawana uh, ile uelewa mambo mengi ili kuweza kuleta mabadiliko na tuende chini kabisa kuanzia kwa watu ili tuwe na um, mwelekeo ambao ni mmoja. Kwa hiyo uh, shangazi ni nishukuru sana kwa nafasi hii na nitaendelea kusikiliza wadau wengine. Shukran sana. Asante sana Gwangwai kwa mchango wako mzuri na kwa analysis uliotoa. Naamini imesaidia sana pia watu kuelewa eh, hivi ambao hii ambayo unasema the big picture, yani picha kubwa zaidi ya yale yanayoendelea. Sasa muda unazidi kwenda uh, haraka. Kwa hiyo naomba sasa nitoe nafasi kwa Mjahidi, nitakuja kwa Clement, alafu nitakuja kwa Ana Peter. Eh Njahidi karibu uchangie. Dada Maria asante kwa nafasi ya upendeleo. Hali yako hujambo? Eh. Ah, salama tu naona eh, ulikuwa na dondoka dondoka nikasema usijio kabutuliwa kimoja. 
Ah, ni kweli ni, ni kweli kabisa. Na, 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 karibu karibu. Asante. Nashukuru na sana dada yangu dada Maria. Lakini na mimi kabla sijatoa na mimi mchango wangu na maoni yangu zidi ya topic ya leo kwanza huwa na kuombea dua dada yangu. Dada Maria Allah kujalie afya njema. Allah kulinde na shari zinazoonekana na shari zisizoonekana. Dada Maria Allah akujalie kila laheri. Dada Maria Allah kusimamie kila hatua ya kile unachoamua kukifanya. Pia Dada Maria Allah kujalie afya bora yenye tabasamu muda wote. Na muomba Allah kujalie umbi mrefu wenye kheri na wewe na wenye baraka tele na akuongoze pia ajaribu kukupa hekima zaidi hata pale unapokasirika kwa bwana adamu anapokuuzi lakini pia una uvumilivu dada maria mimi nakutakia kila laheri na kuombea dua hapa na kila kwenye ibada zangu nitaendelea kukuombea dua na shukuru sana pia dada maria Allah kuweke pia uje kuona mabadiliko ya taifa letu ukiwa pale na ukiwa mzima wa afya tushie kunywa supu ya kuku wa kienyeji ukifurahia harakati hii. Shukrani sana dadangu. Asante sana mjahidi na wewe Mungu akulinde akuweke salama kabisa siku hiyo tukae pamoja tukafurahie siku ya kipekee. Karibu sana mjahidi. Asante dada Maria, mimi nashukuru sana. Nadhani mjadala wa leo umeuweka makususi na ni mzuri sana maridhiano na CCM tumejifunza nini. Nadhani mi mara nyingi swala la maridhiano nilikuwa ni mmoja hapa wa kusema na kukataa maridhiano haya hayana ukweli kwa sababu aina ya watu mnaoridhiana nao hawana ukweli ni watu wenye hiana na pia jifunzeni huku kwetu Zanzibar nimesema sana hiyo kauli lakini kipindi hichi ndio baada siku za mbele zijazo zikazalisha machawa wengi kwenye chama hicho pendwa chadema wakaanza kuzalilisha watu na ukiwemo dada Maria pia wakajaribu kukudhalilisha na kwa kile ambacho tulikisimamia kwenye hii mjadala nadhani maridhiano haya wengi tuliyakataa tukaona ni ya uongo na ni si ya kweli lakini leo Mungu katusibitishia tukiwa hai asilimia tisa ya wote ambao tulikuwa tunakataa hapa na ambao walikuwa na unga mkono leo wako hai na wameaona haya hilo nime Nimemshukuru sana Allah kwa kufanikisha kuyaona haya. Kwa vita hivi za ma, vya maridhiano tulipotunalamika hapa, mnaridhiana na nani mtu alikupa kesi ya ugaidi? Unaridhiana na nani wakati kuna majaraha makubwa ya wananchi wengi wameuawa na wameumizwa? Mnaridhiana vipi watu wachache? Mnaridhiana nini? Tuliyazungumza haya kwa muda mrefu, tukaona hapa hakuna chochote na baadaye mtakuja kutuambia na leo ndo tumeaona haya. Lakini mi mara nyingi huwa nasema mambo mengine ya nchi yetu hii tujifunze Zanzibar. Sisi ndo waanzilishi wa maridhiano wa miafaka na hawa wahuni, majambazi hawa. Wauaji hawa. Si wengine ni wahanga wa hichi tunachokijadili leo. Si tume, 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 tulikuwa kwenye muafaka na hawa watu Zanzibar na hatukuenda kwenye muafaka au maridhiano kiraisi rahisi kwanza tuliuawa tukabakiwa mama zetu na dada zetu tukaumizwa kwa makundi na makundi na mkapa akakiri kwenye kitabu chake maovu aliyotufanyia wazanzibari tukaanzisha mgomo wa kuikataa CCM kivitendo barabarani mtaani madukani kila kona hatusemi naye hatupandi naye gari hatushirikiane naye popote hatufanye naye chochote abaki na CCM wenzake akifa hatumziki Msikitini ukiingia tunatoka tunakuacha na swali peke yako tulipofikia hatua hiyo kipindi hicho rais ndo ni amani ni, ni, ni amani karume akaona ni tatizo kubwa sana ni madhila makubwa sana akikuta jamii yake kwa sababu CCM ni wachache ni wajinga wajinga wachache akaona ni tatizo wakamwita Malmsefu enda uhai wake njoo tuzungumze hichi kinachoendelea si sawa Malmsefu akamjibu mimi si usiki walianzisha msako huo na kususia watu hao ni wananchi wenyewe wa Zanzibar sijawaambia mie tuliyafanya haya kwa sababu kutambua jinsi gani ya maumivu ya hawa watu sasa kila mimi nikisema hapa jifunzeni Zanzibar zidi hawa watu ambao tunaenda nao kuna watu walimpa matumaini makubwa Samia hapo ushasiku amekata tamaa wanakumbia hakuna chochote 
isipokuwa Samia sasa hivi wanamkubali wote na mabepari, majambazi, wezi wafanya biashara wa nyanja wajanja kina Rosta Mwazizi na wengine wengi kwa sababu mifumo yao ya wizi kuendelea kupiga mabilioni ya pesa biashara za magumaji wao wanafurahia wafanya biashara wengi wenye uwezo wa kifedha wanamfurahia Samia Slu Hassan lakini wa Tanzania ambao wanahitaji kupata mabadiliko kwa kweli tunaendelea kuteseka na kuumia na kuendelea kuhangaika hapa na hapa leo mmeona sijana ndio mmeona huyu zungu naibu speaker ambaye huyu huyu ndio atletea matozo kwenye simu aliongea kama masihara leo kadili na boda boda kasha wakataa boda boda hawafai kwa hiyo nadhani hizi kauli zao zinakuja mtaani kufanywa kazi na jeshi la polisi kuumiza tena watu. Wataendelea kuzifukuza boda boda ajali zitakuwa ni nyingi na kuumiza watu na kuendelea kuwa watu. Kazi hii hii alipoilani lema kwa ni alana. Hawa 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 leo wanaisema kazi mbaya. Walimona lema mwenda wazimu wakamlani sana wakasema sana. Ili taifa linatabu sana dada Maria sehemu kwenye vichwa vya watu na mimi nitawalaumu sana watanganyika mambo mengi ni mabaya yanafanyika kwenu mmeshindwa kuwa na umoja na ukweli dhidi tunachokipigania lakini tunaibua machao upande wote sasa huku pizani machawa CCM ndio wamekuwa wengi zaidi na wanapewa silaha kuumiza wale ambao hawatungi mkono maridhiano haya leo cha kumshangaza Ibrahim Kinana leo anazungumza upumbavu na ujinga anajaribu kusema vitu vya ajabu sana tuliridhiana kitu tuliwazuia kwenye mikutano ya hadhara ile ruhusiwa wasikosoe wasi, wasi system wasi, wasikejeli ni kauli alizosema na maana kumbe haya maridhiano pia walijaribu kutoa rushwa kwa chadema wasikubali kuikosoa kumkosoa Samia na serikali yake wakasema kwa hawa watu wakaendelea kutukana na kumkejeli rais na viongozi lakini hatukataa kuikosoa serikali utaikosoa serikali gani kama hujamkosoa Samia kwa mfumo wa katiba yetu sisi na ncha kwetu sisi wa kukosolewa ni kiongozi wa juu kwa sababu Samia ndo kila kitu ukitaka kunya kikupa chon Samia tuko hapa kila kitu Samia kila kitu Samia na baba Samia ndo rais enza makufuri na Samia ilikuwa makufuri tu makufuri Makufuli mpaka akafika kipindi akasema kaina mavienu huko ndani. Maani mpaka mambo ya kunya alikuwa akiambiwa. Shida ambazo tunazo. Sasa leo anapokosolewa Samia anakosolewa yeye na serikali yake. Yeye ndo kila kitu. Na yeye ndo kila kitu. Kumbukeni wa masawa walipokuwa na uwawa kule na kunyang'anywa mali za arizi zao na mifugo yao. Kuna masai mmoja alisema kabisa nimejaribu kuuza hadi wanangu kwenda kukomboa mifugo yangu. Lakini kila ninavyojitahidi nikaambiwa Samia Slu Hassan atakafanya. Sasa hatua ile obaki ni moja tu kuonana na Samia Slu Hassan aweze kunisaidia nimeuza wanangu kukomboa mifugo yangu. Je, makumbuka hapa na Maria akumbuka huyo Masai? Ndiyo, ndiyo, aliongea kwa uchungu sana. Sana. Sasa leo wapinzani hapo mkosoa Samia na serikali yake unasema natokano. Anadhalilishwa. Kumbe nyimi nikubali maridhiano CCM kuwazuia chadema wasizungumze haki wasizungumze ukweli tubaki mtuue kimya kimya mtuendelee kutubakia mama zetu kimya kimya muendelee kutumiza kimya kimya wao wasiseme na ndo hapa tulipowashangaza sisi hao pinzani mimi nikawashangaa ngambie nyinyi tusinanganyane bwana nyinyi hapa mwenda kwa CCM hawa jifunzeni Zanzibar tulidharaulika sisi kina mjahidi hapa wengine dada Maria ukatupua pira kubwa hapa ukasema dada Maria anawaita watu anawalipa watu waendelee kumtukana kumtukana sijui mbowe kuitukana chadema wakati tulisimamia imara na misimamo imara kwa sababu wanachokifanya si sawa leo tunaona sasa tunapozalilishwa wao sasa na huko ndo kana imeza moja kusema kuna mariziano visingizio waliofungwa aliachiwa tutafungwa tena kwa Zanzibar tuliuawa 95 tukafungwa 95 ishu, mbili, uchaguzi wa 2000 tuko uwawa tena wengine wakaachiwa kila uchaguzi unakuja tunauwawa na kufungwa tunaachiwa kwa, kwa sababu ya mfumo kwa, kama mmeachiwa nyie watu waliofungwa kwa ajili ya siasa juzi uchaguzi ujao mtafungwa tena na mtauwawa tena kwa sababu ya aina gani ya mfumo uliokuepo kwa hiyo lazima tuwe wa kweli na tuseme ukweli tusidanganyane Siasa zetu ni, ni mbaya na ni chafu. Hazifai na hizi hazitatutoa hapa mpaka tuwe na misimamo. Na mara nyingi mimi nawalaumu wananchi. Hasa watanganyika. 
mmekuwa wajanja wajanja sana mkipoa chochote kidogo tu mnabadilika hii nchi inahitaji msimamo na ndio pale ninapoona msimamo huu haupo ndio mjahidi anapoanza kuja na maamuzi mengine magumu na tutafikia huko lazima tuwashirikie hawa watu tunawaambia kwa maneno hatusikilizi tunajaribu kulalamika wamedhibiti mpaka vyombo vya habari huwezi kuona hata ile mikutano ya hadhara ya, ya wa upinzani mfano chadema na zema mengine pia mikutano hii hawaioneshi nchi hii imekuwa imezimishwa sasa hivi yale maovu yanafanyika kimya kimya wanaolalamika ikiwa na watanzania leo hatuoni waandishi wa habari kuwafatafata na kuuliza maswali isipokuwa tumemuona leo sabaya anawaomba radhi watu uliyemkata mashikio atakusamehe vipi uliyemuua akazikwa je msamaha wake utafuta utakufikia wapi ule wadhulumu na ukawabaka msamaha wake utakufikia wapi haya ni maana mambo ambayo anayatengeneza wataka kumrudisha tena Arusha kumpa cheo kile kile au kikubwa zaidi kuendelea kushiriki kwa sababu kama Makonda alipokuwa ni muaji na mtekaji na huyu bado ana warranty hakuna kuingia Marekani tuhuma zake za kuua watu kuzuia haki ya kuishi lakini Samia magenge haya haya kwa sababu alikuwa anasimamia na analikuwa na hapa mshahara kaerudisha tena madarakani yote waendelee kuua na kuumiza watu wapi hamjaelewa hii nchi na kuelekea na Maria mimi nashukuru sana sana lakini isipokuwa tu namwambia wa Tanganyika amkeni amkeni na tuwe tayari hii nchi ni ngumu sana tusibembelezane na tuambiwe wana siasa au upinzani siasa zenu hizi za janja janja zibadilisheni kama ni maslahi tushashtuka maslahi yenu binafsi acheni muwe serious kwa ajili ya mabadiliko ya taifa tusidanganyane tena shukrani dada Maria asante Asante sana mjahidi shukrani sana na ashukuru pia kwa passion yako nzuri kabisa. Sasa haki itabidi uendelee kusubiri. Sasa na, anafuata ni Clement, Clement uh, karibu uweze kuchangia. Clement Okay, kama Clement haupo basi tuendelee na mchangaji mwingine anapita, anapita karibu. Anapita Asante asante dada Maria ah, nilifikiri huyo Clement yupo. Kwa hiyo naona yuko kimya tu. Bali na Mike. Yes. Pole karibu. Jamani, shalom habari za siku wote. Salama tu, salama salama karibu sana. Nashukuru sana dada Maria. Ah, nimechoka lakini nisinge kuwa halali kuto kutoingia hapa nijumuike na wenzangu. Uh, kuchangia mada hii ya leo eh, lazima kieleweke lazima kieleweke kwa hiyo na na namshukuru Mungu eh dada Maria mimi moja kwa moja nilikuwa naungana na wengi mawazo ya wengi ambao wamekwisha kuyatoa kwa sina sababu ya ya kuirudia kuna vitu vingi vizuri vimeongelewa kwa muda mfupi nimeingia kwa sina sababu ya kuvirudia Uh, eh mimi nilikuwa tunasisitiza kwamba uh, uh, wananchi sasa tuungane kama kawaida yangu mimi nasisitiza kwamba kwa vile tumeshaona kwamba haya maridhiano eh, tumeshajifunza kwamba haya maridhiano yalikuwa ya udanganyifu yani ilikuwa danganya toto kama kawaida yao tangu mwanzo tulisema kwamba ni danganya toto basi sisi wananchi e, na sisi tuonyeshe mshikamano sasa na, na chama cha chadema kwa haya maandamano ambayo wame, wameanzisha ah tutashikamana vipi ah juzi nimeona jinsi ambavyo wameitisha maandamano Dar es Salaam lakini ah nilitegemea kwamba mwitikio ungekuwa mkubwa sana ukilinganisha na matatizo ya watu ukilinganisha jinsi ambavyo watu wana shida sana na chadema walitangaza wazi kwamba e, ni kwa ajili ya, ya siasa lakini pia ni kwa ajili ya ya maslahi ya wananchi jinsi ambavyo wananchi wana matatizo mengi mimi nilijua kwamba wananchi watajitokeza kila mahali njia zitafunga ambapo ingekuwa ni hatua ya kwanza sana ya ku ya ku uh, ya ku nani serikali ya ku uh, tunatumia lugha gani sasa ya kuelimisha hiyo serikali kwamba e, wananchi ndo nguvu yani e, nguvu madaraka yote yapo kwa, kwa wananchi lakini wabongo wameniangusha 
imeonyesha wazi kwamba ni wakufufua watu ni wakufufua bado kwa hiyo kitu gani kifanyike mimi nilikuwa naona kwamba uh, sisi wanaharakati tutumie nani muda mwingi kuku, yani he, sijui nisemeje kama kuchoma sindano wa watu waliolala yani wana wanalala njaa wanafanya nini lakini maandamano yanaitishwa eh lakini ni, ni kama bado hawajaelewa nini maana ya, ya maandamano kwa hiyo sisi wanaharakati tuungane uh, tuunde labda uh, vikundi ambavyo vinaenda vinasaidiana sasa na, na chadema yani ni kama vinatengeneza njia kabla kabla ya maandamano ku, kutokea uh, sisi mchango wetu utakuwa kuandaa vikundi vinavyoenda kila mahali viki vikinani watu vikiwaandaa watu katika maandamano hayo kusisitiza uh, kuwaelimisha watu eh, kuhusu maandamano yanayokuja ni kwa nini waandamane ni kwa ajili yao yani kitu cha kwanza ni kwa ajili yao kuliko wanasiasa kwa mchango wangu wa kwanza ni kwamba e, tuandaeni watu ili na sisi tushiriki sasa mia kwa mia Tus, e, na watu washiriki sio siku zote wategemee tu nani e, chama siku zote walinyoshea chadema nani vidole kwamba sisi wa Tanzania tujazoea kujiongoza tumezoea kuongozwa haya sasa viongozi wako barabarani. Kwa hiyo na wananchi sasa waandaliwe e, e, ili viongozi wanapokuja e, barabarani wananchi wanani waungane nao ili kieleweke mpaka ifike mahali ambapo e, e, tuna paralyze hiyo serikali kwa maandamano. Hicho ndicho kitakachosaidia. Kwa sababu ukiangalia haya maridhiano haya ilikuwa ni, ni namna ya kuwapoza poza chadema kama walivyofanya miaka yote actually mimi nilikuwa nime nilivona chadema sasa wametoka barabarani nilisema hii kitu walitakiwa wafanye baada ya uchaguzi wa 2010 maybe ilitakiwa ianzie pale sasa hivi tungekuwa tushatoka kwa hiyo e, tumejifunza hapo na na wao nafikiri chama e, cha upinzani kimeshajifunza kwa tusirudi nyuma tena tushirikiane tuendeleze e, maandamano mpaka kuiparalyze serikali wasirudi nyuma wasipoozwe tena na na, na hicho chama cha mapinduzi e, alafu tena tukarudi tena kule e, ambako labda e, nao wanapunguza tena ile kasi ya maandamano unajua Reza Maria nime nina rafiki yangu wa UN yuko Marekani anafuatilia sana mambo ya Tanzania kwa sababu kipindi mimi naomba visa mwaka na tatu naomba visa kuja huku alikuwa UN kipindi hicho nilikuwa na vizia vizia vikazi UN unajua tena Tanzania lakini bahati nzuri nikapata kuja huku na sio Marekani sasa yule yule mtu anasema hiyo nchi haitaka yeye alitumia neno mapinduzi haita hamtaka mpate katiba mpya kwa huo mtindo wa hao viongozi ambao kila unayemuona kwamba uh, huyu akiingia alimtaja Kikwete akamtaja Kinana alitaja tu watu wawili anasema Kikwete wakati anaingia tuliona kijana mdogo mchangamfu ambaye tukasema yes sasa Tanzania inapata vijana wenye mawazo chanya wenye mawazo mapya uh, ile kile chama kinaenda kubadilishwa lakini matukio yake anasema e, alivyoingia ye mwenyewe tayari ule utashi wake tayari ukaondoka ukaenda ku, kuna nini ku, ku, yani kunyweshwa ile sumu ambayo yuko kwenye CCM mwingine ambaye walitegemea angeleta mabadiliko mazuri sana ni huyu kinana huyu ayo ma, mautumbo yake aliyoongea this nani eh, eh, this week anasema huyu kinana kwa kwa ajili ya, ya exposure yake ambayo anayo wali alivyoingia wanasema tukasema yes at least sasa hawa huko ndani ya chama at least wata, watafufuliwa eh, eh, brain zao zitafanya kazi ile Tanzania tunayoipenda itabadilika anasema utashangaa wakiingia kwenye kile chama ni kama vile brain zinaingia maji utashi unatoweka 
Yaani utashi wao unaondoka once anapo anapopewa kile cheo tayari utashi unakuwa umeshamhama anabaki tu na lile limwili lake la kusema yes mkuu na kujikomba kwa rais so uh, yeye yeah, amesema uh, yeye yeah, ana anatushauri ana kwamba maandamano yaendelee mpaka eh, mapinduzi lakini pia mimi nikasema well hayo ni ni ya kwake lakini mimi mshauri wangu ni kwamba maandamano tu haya wala sio sio so lazima mapinduzi yatokee maandamano tu haya yataiparalyze serikali kama tutakuwa serious kushirikiana na na chama cha upinzani kwa hiyo uh, mimi eh, eh, nimesikia mtu mwingine akisema kwamba eh, Johana akisema kwamba uh, yale maridhiano yalitakiwa yafanyike kwa watu wote kwa vyama vyote kwa nini sasa eh, mimi napenda ni mwambie kwamba labda kwa watu ambao wameumizwa wake zao wame wamebakwa wame watu wameuawa waume zao wameuawa hivyo labda kwa watu ndo waombe msamaha nchi nzima yombe sisi waombe msamaha kwamba wamesababisha madhila makubwa sana kwa taifa na na hata kwa hivyo vyama mimi sioni sababu eti vyama vya upinzani vile vingeshirikishwa e, kwa sababu vyenyewe ni chawa vyenyewe ni ni, ni matawi ya CCM utashirikishaje watu ambao unawajua kwamba ni matawi yako ndio maana juzi e, maridhiano yalikuwa tu na chadema kwa sababu wanajijua kabisa CCM kwamba e, chama cha upinzani ni chadema mwanzoni akiwepo e, akiwepo mzee wetu e, Malim Self Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi pale ndio kulikuwa na ACT E, ambayo kweli ilikuwa mpinzani lakini kwa sasa hivi una, unaomba msamaha kwa nani ACT nayo wameshakubali kuwa chama yani kuwa chama ambacho kina kinaunga mkono mambo ya Samia mambo ya, ya hiyo serikali so ilikuwa right uh, kwa kwa nani kwa hiyo uh, uh, serikali kufanya maridhiano na na chadema lakini wangejumuisha pia na wananchi kwa ujumla. E, ingetakiwa kiwe kuwe na, na chomba ambacho kweli kinahusisha makundi mengi ya wananchi ambao wanafikisha msamaha wao wa kweli kwa wananchi. Na kutafutwa e, mbinu mbalimbali za kuwa a, kuwasaidia wale walioumia, familia ambazo ziliumizwa na hiyo rejim, hiyo system yao. Hapo ndio tungesema kwamba wamefanya maridhiano. Kwa hiyo uh, dada Maria anapenda ni ni nimalizie kwa kusema kwamba tunaomba wa Tanzania sasa kila mtu mi narudia kusema tuungane kila mtu mahali alipo aonyeshe kuumia. Tusiwaachie eti eti cha dema tu ndo e, kwa vile sasa wako barabarani tu, wote nje na ndani tunatizama tu mimacho iko tu pale kwenye maandamano na mikutano ya hadhara ya chadema no kila mtu mahali alipo yani ndo ndo muda sasa wa, wa kuonyesha hisia zetu kali e, kuionyesha serikali kwamba tumechoka nayo kila mtu afikirie namna gani mahali alipo kwa mfano walioko diaspora tunayo e, e, uwezekano mkubwa sana Waku, wakuonyesha hisia zetu bila kubuguthiwa na mtu e, kila mtu aonyeshe hisia yake kwa namna yake kwa kuungana na wengine e, wale ambao walikuwa wamekwisha anza maandamano kwa mfano kule Marekani UK yaendelee na sisi EU maandamano tuyatengeneze yaendelee yani maendele, maandamano yasiwe tu kwa, kwa kutizama chadema hapo ndipo ambapo watanganyika tutaweza kujikomboa. Vinginevyo Marekani anakuambia pale labda mapinduzi. Kwa sababu CCM hawajamaanisha hata siku moja kuna ni kutoa katiba mpya. na ninapenda tu kutoa angalizo kwamba tusipofanya hivyo ambavyo mimi e, mimi naona kwamba e, haya maandamano ndio yataparalyze par, serikali. Huyu mama sasa hivi huyu mama huyu hana hana oh, dakika chache namalizia 
Huyu mama hana nia nzuri kabisa ya, ya kutoa mwanya wa katiba mpya. Huyu mama sasa hivi watakuwa wameshakwisha pitisha huko na na kina kikwete kwamba lazima aingie madarakani. Tunajua tena wanapanga kabisa kwamba nani aingie madarakani. Wanapanga kwamba lazima aendelee na uongozi. Na a, a, inawezekana kwa hi, e, ta, e, nani kwa tetesi kwamba anataka e, akikaribia kumaliza uongozi wake huo wa, after kuingizwa kwa nguvu na na hicho chama chake akikaribia kumaliza uongozi wake ndo atatoa mwanya wa kuanza tena mchakato na ni mwendelezo wa hiyo katiba mpya yani watu waanze kujadili kuinani hiyo katiba mpya lakini sasa itakuwa ni mchezo ule ule kwa sababu sasa hivi yeye anakataa kutoa mwanya wa kui, wa kuinani wa kuendeleza hii katiba mpya kwa sababu anajua inamuumiza yeye kwa sababu akitoa huo mwanya ni wazi kwamba kukiwa na uchaguzi wa wa, wa huru na haki hata chaguliwa kwa hiyo anaona asijiumize sasa watafanya hivyo hivyo CCM tusipoangalia watafanya hivyo hivyo yeye mwaka kesh, miaka hiyo ya elfu mbili na, na uh, karibia na thelathini atafanya hivyo hivyo anajidai kutoa mwanya lakini anayepewa kijiti naye ataona a a na mimi nataka kula miaka kumi isi so inakuwa ni mchezo ambao umeendelea tangu elfu mbili na kumi wananchi wanapoozwa poozwa eh, vyama vya upinzani vinapoozwa poozwa inakuwa ndio mchezo kwa sasa hivi kwa vile tumeshaona kwamba tumeshajifunza wananchi kwa kushirikiana na chama kikuu cha upinzani tuonyeshe mshikamano mkubwa kwa vitendo sio tu kwa maneno mtandaoni sasa hivi tutoke kwenye maneno tuingie kwenye vitendo mi nataka kuona wanaume mahali popote walipo tusiwabalishe magauni na sketi nataka kuwaona sasa wakitetea Tanganyika yao kutoka Zanzibar nataka kuwaona wakitetea Zanzibar yao wasipoozwe na 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 hiyo sijui eh, serikali ya 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 nini serikali sijui ya eh, Maria tunahitaji tena wana serikali ya kitu gani ambayo imeweka umoja wa kitaifa umoja wa kitaifa imeweka viongozi viwili vitatu ndio umoja wa kitaifa hiyo Zanzibar mmekaa kimya hatuoni mkichachamaa mki mkisema this one no this one no kwa hiyo kwa kushirikiana Zanzibar waidai Zanzibar yao Tanganyika tuidai Tanganyika yetu pachimbike Zanzibar na na, na Tanganyika lakini sio ndani tu ya nchi lakini hata nje ya nchi tuitetee tuite nani e, tu, tu tete Tanzania e, tutetee ardhi zetu tutetee haki zetu kwa ujumla mimi nashukuru kwa kuniongezea madakika dada Maria always na kuombea mema wewe na mshabaha na uongozi wako wote kama mna viongozi wengine ambao tuwajui na waombea sana na muombea sana pia maisha marefu mama yetu ananilea sijamsikia mchango wako kielewa kwa sababu nimechelewa lakini na muombea maisha marefu kuna vijana hawana kazi wamemaliza viuo maandamano yalivyotangaza tulitegemea wangetoka nao kwenye maandamano yale wale majobless wote waliomaliza viuo ambao hawana kazi ha, hawa, hawa, ni wa mama wa kambo kwa sababu wanaonekana kama watoto wa mama kabu tulijua wataingia barabarani waandamane lakini hawaandamani wameandamana watu watu wazima kama kina mama ananilea wanaongea watu wazima kama yule mzee bishop nani yule eh e, siki saka sijui anaitwa nani yule wanaongea mpaka wanalia mpaka wanafunga vijana wanaoteseka awafungi sasa kama hawatafunga this time na kuingia kwenye maandamano waandae sketi na blouse. Asante sana bila Maria. Asante shukran sana. Asante sana ana pia kwa mchango wako mzuri. E, nadhani umeongea mengi mazuri labda tu kwa haraka ulikuwa unazungumzia kuhusu e, kuandaa e, wananchi bila kujali chama hii ni jambo muhimu sana kwamba wananchi waelewe maandamano haya hata kama yametangazwa na yataongozwa na chadema lakini sio ya chadema nadhani hata chadema ilishasema hawahitaji nguo maalum wala uhitaji kuwa e, mwanachama ujumbe upeleke kwa sababu upotoshaji 
naamini utakuwa umeshika kasi sana huko vijijini lakini pia uh, ulizungumzia swala la hawa wasomi ambao wanaonekana uh, wana wanafahamu matatizo mengi wakiingia serikalini badala kuwa sasa faraja wanageuka kuwa kituko na kuwa kama wengine labda tu kwa haraka kuna e, kuna kuna analysis nyingi imeshafanywa duniani ambayo inaonyesha kwamba mifumo hii ya kidikteta huwa inatoa kitu kinaitwa easy money and easy opportunity yani mtu ana, anajiangalia anasema nadhani mtamkumbuka e, professor Kabudi alisema ulinitoa majalalani alimwambia Magufuli kwa hiyo badala kuona ile kazi aliyokuwa anafanya ya kuwa mwalimu uh, katika chuo kikuu yani kuwa lecturer baada ya kuionea uh, sifa kubwa na kuona kwamba anafanya kazi labda eh, kubwa sana kitaifa ye yeah, akaisema ni kazi ya jalalani na alikuwa anailinganisha na kuwa waziri kupewa gari kupewa mshahara na ukiangalia mshahara inawezekana hata akipiga mahesabu hawezi kupata akiendelea kuwa kuwa tu uh, university lecturer kwa hiyo tukumbuke Eh, ni aina fulani ya hongo ambayo hata eh, ameizungumzia tundulisi alivyosema Chadema hatuongeki kwamba wanajaribu kukuvuta kwa pesa eh, kwa marupurupu haya magari nyumba na kadhalika ili eh, uendelee kubaki upande wao na sababu kubwa watu ku, kama kusita wakishaingia serikali na nawaza kwamba sasa kesho binvup nikiamka ni kikosa haya nitaenda wapi. Kwa hiyo hili swala pia tuligundue kama sehemu ya mbinu ya CCM katika kuhakikisha kwamba wanadufisha vuguvugu kama shangazi ananilea alivyosema. Shukran ana naomba ni kucheki Clement sasa. Clement Clement na kucheki mara ya mwisho. Itabidi ni kutoe. Okay, sasa tuendelee na mbunge. Mbunge kivuli alafu tutakuja kwa Antigon alafu haki. Asante sana dada Maria. Habari za siku, habari za leo. Salama tu karibu sana. Asante. Mimi bwana niende moja kwa moja tu kwenye mada hii ya leo. Kuhusiana na marisiano nini tumejifunza. Nianze tu kwa kusema dada Maria mimi niliyapinga nili maandamano. Yaani mimi nilishazarau maandamano tangu eti maandamano no sorry so maandamano mariziano niliadharau tangu kipindi kile cha baada ya yale mariziano yaliyofanywa na Mkapa ilikuwa e, 2002 na nakumbuka kitu kama hicho yale mariziano yaliyofanywa Zanzibar yale ndio yalinifanya mimi baada ya pale nione kamba nishindwe tena kuamini CCM kufanya nao mariziano kwa sababu yale mariziano ya kipindi kile kutokana na vile vifo watu walivyokufa nini nikaamini kabisa kwamba CCM watakuwa waliona makosa yao na wamekiri na wanaacha ndio maana wakafanya yale mariziano kutaka kut, kama kutubu vile sasa baada ya pale bado tena tukarudi kwenye hali ile ile ya uchaguzi uliofuata na tukarudi hali ile ile ikawa ni vurugu zile zile Zulma ni ile ile tume ni ile ile hakuna chochote kilichofanyika na ndio maana hata hivi karibuni walivyokuja tena kufanya mariziano mimi niliwahi kupinga huko na mpaka nikasema jamani mnaingiaje kwanza kwenye mariziano mimi niliyakosoa kwanza kabisa cha kwanza nilikuwa naona yule yani watu ambao wali walipewa kesi kipindi kile cha uchaguzi kwa mfano kama yule nani alikuwa sanga yule ni sanga na nafikiri mpaka sasa kesi yake bado inaendelea yule bwana mimi nikasema sasa tunaingiaje kwenye mari, mnaingiaje kwenye mariziano aliyokuwa kuna baadhi ya watu bado wanaendelea kuumizwa kuna watu wameshaumizwa na bado sasa hivi wanaendelea kuumizwa alafu nyie mnaingia kwenye mariziano au mariziano atakuwa ni mariziano wa namna gani hmm. ni jambo ambalo halifikirishi yani kuwa na mariziano wakati kuna wengine bado wanaendelea kuumizwa sasa ni, 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 ni baada ya kuona wana, wana, wameingia kwenye hayo mariziano yaani kaonekana tu kwamba hata mboe siku ile tu ya kwanza ametoka jela siku hiyo tena mara tena siku ikulu nini yani vile vitu ni vitu ambavyo kidogo kwa kweli vilileta ukakasi sana mimi nilivitafakari nikaona kama kuna vitu hapa ambavyo kama vime, watu wamekurupuka sababu imagine kwa namna ambavyo siku ile 
kipindi kile mboya alivyoumizwa alafu tu kutoka tu ndani siku hiyo hiyo akae aingia tena mara tunamuona ikulu nini ah mara tuna tusikia mariziano unaona baadhi ya watu ukipita mtaani unakwambia hamna kitu yale yale kwa sababu unajua kuna watu wengi sana ambao wao CCM hawaipendi kabisa lakini wanaona mfumo uliopo kwenye upinzani sio wa kuweza kuiondoa CCM madarakani ndio maana utakuta wanasema hao wao ni wale wale wao yani hawayamini kutoka kwenye hivi vyama vyetu vya upinzani kutokana na haya matendo yanayoendelea kama hayo mariziano alafu kipindi cha nyuma zile 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 yale mambo ya wabunge wanaotoka chadema wanaokuja tena wanasema wana 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 wana, 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 wana upande wa CCM kwa ni vitu ambavyo wananchi wengi mtaani viliwakatisha tamaa unaona na ndio maana hata mimi tena nikarudi nikasema nikasema sisi inatakiwa sisi wananchi yani ukombozi wa nchi utafanywa na wananchi wenyewe na sio kupitia sio kupitia sio kupitia vyama hivi vyama kwa kweli mimi naona kama tukivitegemea vyama bado tutakuwa na safari ndefu sana kwa sababu pia ya ambao mimi naiona kupitia hivi vyama bado vyama vingi ni, ni, ni viko kwenye hali ya mamluki na hivyo vyama vina wana viongozi ambao wana majina unaona majina wanayo makubwa tu unaona kwa mfano wakati chadema wametangaza maandamano wakati chadema wametangaza maandamano tumeona vimejitokeza vyama tatu unaona vyama tatu eti fenyendo vimekuja kupinga maandamano imagine vyama tatu vinapinga maandamano chama kimoja tu tena wamejitokeza kwenye press wanafanya kwamba sisi tunapinga maandamano so njia nzuri sisi nini wakatoa sababu zao ambazo zilikuwa hata hazina kichwa wala miguu wakati ukiangalia pale chadema ndio wale watangaza maandamano yanahusu chama chao wao hawakutangaza kwa niaba ya vyama vyote sasa vyama tatu hivi ambavyo vilijitokeza siku ile moja kwa moja vinaonekana hivi ni mamluki sasa tunawezaje kupata vyama ikiwa kama tuna vyama vingi ambavyo ni mamluki ha? yani sasa imani ya vyama inatoka wapi yani tunakosa imani kupitia hivi vyama kwa sababu kuna idadi kubwa sana ya vyama vinaonekana ni mamluki na umamluki wao ina maana unazidi kututenza nguvu sisi wananchi kutenza nguvu kinamna gani kinamna kama hizo ambazo nimesema mwanzo watu wengi wanavyoona zile hali ambao wako mtaani wanavyoona zile hali za vile vyama kuwa mamluki ni kitu ambacho kinawakatisha tamaa sasa wananchi wanazidi kukata tamaa kupitia hivi vyama na ndio maana mimi siku zote nimekuwa pia na Maria na nasisitiza sana naomba sana naomba sana hizi hii kwa mfano hii movement yako hii ya Maria Space kwa kweli hii kama ingekuwa ina uwe, yani uwezekano wa, ku, wa kufikia wananchi wengi wengi waka, kwa sababu kinachozungumzwa hapa hapa tunazungumza kama wananchi bila kuwa na vyama yani kaje humu wananchi kila mtu ana chama chake na nini lakini sauti ya hapa ni sauti ya wananchi ya bila chama kwa hiyo bado mimi na, 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 nafikiri kwamba hili jambo hili la space hili hili jambo ndo mimi naona kupitia hili linaweza likaleta ukombozi kwa sababu hapa tuko wananchi hatuna vyama lakini tukitegemea kwa asilimia kubwa hivi vyama hivi naona kama vitatuchelewesha sasa tuwekeze nguvu ya kupaza sauti tupate katiba mpya katiba mpya tunaipata kweli tutaipataje tutaipata kwa kupitia kuhamasisha kuhamasisha kwa nguvu moja kwa sababu dada Maria ukipita mtaani sasa hivi kila mtu anaamini kabisa asilimia kubwa wananchi wa Tanzania wanaona kabisa kwamba hii katiba tulionayo haitufai hakisa mtu ana, unamkuta mtu anakuuliza sasa wewe unafikiri tunaweza kupata tena katiba mpya tutaipata kweli ile 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 tulochanga mawazo kwa nani kwa kwa jaji wa Rioba mbona ilishatupwa eh ah, tutafanyaje kwa hali hii walivyo walivyo sasa hivi 
tunawezaje kuwakabili kuipata ikatiba mti watu hawajui namna gani ya kufanya yani ile chanzo kianzilishi cha kutafuta hii katiba sasa tupate katiba mpya wengi wanashindwa kujua njia gani watu wapite kwa ajili ya kuipata kwa sasa mimi bwana kuhusiana na mariziano si kubaliani nayo kwa sababu tusitegemee kwamba CCM atakubali mkae chini ili mwisho wa siku akijua kabisa mnavokaa chini eti mtunge sheria za yeye kuja kumuondoa madarakani atakachokifanya ni kusogeza siku tu na ndio alichokuwa anachokifanya sasa hivi hapa katikati kunavokuja uchaguzi lazima watatumia njia nyingine yoyote ya kuweza kuwarubuni rubuni vyama ili uchaguzi upite ukisha ukishafanyika uchaguzi wakishika nchi wakiendelea kuwepo madarakani maisha wanasogeza siku zao mbele wanajipanga kwa hatua ijayo kwamba hatua ijayo sasa tutarejea na lipi ili wakubali maisha yao yaendelee lakini tusitegemee kwamba CCM watakubali mariziano ya kukaa ambayo atakuja wanaona kabisa kwamba haya mariziano tukiyakubaliana nao kwenda ambapo tumekubaliana kwamba yatakuja kuwaondoa wao madarakani wakubali na ndio maana tumeona hapo kwamba kuna siri zinasema kwamba hayo mariziano yalishindikana baada ya chadema kutaka kuepo tume huru ya uchaguzi na katiba mpya ina maana wakaona hili ni jambo ambalo linakuja sisi kutujerui hawawezi kukubaliana na hicho kitu ni wazi sasa ni sisi wananchi kuongeza nguvu ya ku, ku, yani kuongeza nguvu katika kudai katiba mpya nguvu tunaiongezaje tuongeze support kwenye kama hii Maria Spesi mimi binafsi natamani kuiona hii Maria Spesi inamfikia kila mtu kila mtu ili asikie apate mawazo tofauti tofauti humu yanayopita kutoka kwa watu tofauti tofauti kwa hiyo wananchi wakisikia hivi haya mawazo haya tofauti tofauti yani kuna kitu ambacho watu wanavutiwa mimi nataka nikwambie kitu kimoja leo wakati nasikiliza hii space nilikuwa natoka nyumbani nilikuwa natoka kwenye miaka iko yangu na rudi nianza kusikiliza nikiwa barabarani Nimepita sehemu moja la Maria karibu na nyumbani na nunua matunda. Uwezi kuamini nikiwa nasikiliza kwa sauti baadhi ya watu wawili watatu walikuwa pale kwenye matunda. Kila mtu anate, anazidi kutega sikio, anazidi kutega sikio kusikiliza anasema, "Hiyo ni, ni taarifa ya habari, hapana. Ni nini? Ni BBC, hapana. Hii ni space ya nini?" Namuelesha mtu anasema, "Ah, kumbe. Yaani ni kitu ambacho watu wanavutiwa ku yani mtu akianza kusikiliza space inamvutia kama ni mtu ambaye ana machungu anaendelea kuvutiwa apate kusikiliza kwa hiyo kama kungekuwa na uwezekano wa hii space ipate ipate sijui niseme sijui niseme ipate nini ipate yani itangazike iweze kusambaa zaidi kuwafikia wananchi ili ningekuwa ni jambo muhimu zaidi kwa sasa yani kuvu wetu tuiweke kwa ajili ya kusambaza hii sauti wafikie wa Tanzania wote na kwa kupitia hii sauti watu wanaweza kupaza sauti zao na zikasikika kwa sababu kinacho kinacho kinachoonekana hapa ni sauti tu kupazika ikipazika sauti itawafikia itawajerui na mwisho wa siku watakubali kwa sababu hata huko kwa nchi zote ambazo wamefanikiwa haya mambo ni kupaza sauti wananchi wakipaza sauti wa watatulia na hata hao polisi ambao ndio watetezi wao wakubwa wakiona sauti inazidi kubwa na wao watarudi nyuma unaona kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwekeze zaidi kwa sasa damaria katika kupaza sauti kupata kati ili tuweze kupata katiba mpya tuondokane na katiba hii ya sasa hivi ambayo ina ina ina, ina wabeba kwa sababu katiba hii na wabeba kiwaziwazi kiwazi kabisa kwa sababu damaria we katika kitu ambacho yani mimi huaga kinanikera kinaniumiza kichwa katika uchaguzi kwamba tunasema mwenye kitu atumia uchaguzi ambaye ndio anamtangaza mshindi anateuliwa na rais na huyo rais yomo katika kugombania mfano ile damaria leo simba na yanga zinacheza mpira alafu hawa ni wapinzani masimu wa jadi Alafu mmoja kati ya hawa ndo aseme anamteua refari wake mshabiki wake wa refari aliyomteua yeye. Huyu mwingine hawezi kukubali kuingia kwenye hiyo mechi kucheza. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani 
hivi vyama vinavyoingia kwenye uchaguzi wa namna hii ni namna gani yani unaweza ukashangaa kwamba hivi hawa kweli wapo kwa ajili ya kuhitaji kwamba wanataka uchaguzi au wanaenda kucheza pale kwa sababu wewe yani uki, ukipima kwenye akili yako unaona kabisa kwamba ni kama vile watu wanaenda kama kucheza yani kwa watu ambao wametulia kabisa kiakili utafakari uchaguzi ambao eti nani mwenyekiti wa uchaguzi ana, anatoka wapi anateuliwa na rais ana sauti mbele ya rais alafu aje amtangaze mshindi awe mwingine ni jambo ambalo lawezekana ukiangalia wasimamizi wengine kwa mfano wa kurugenzi yetu kwa wando wasimamizi wa uchaguzi wa wabunge wa, wa, wa bado ni kichekesho mkurugenzi anateuliwa na rais na ni, ni mtu ambaye yeye anasikiliza amri tu alafu leo hii aje asimamie uchaguzi uchaguzi wa mtangaze mbunge wa upinzani kirais rais tu ona rais aliyepita alisema kabisa yani mimi mnikulipe mshahara alafu kamtangaze mshindi wa chama kingine hebu uona na ni kweli yani ukija ukiangalia unaona kabisa kama sasa sisi wa Tanzania wanatuchukuliaje yani wanatuchukulia sisi ni kama wehu yani kama hatujitambui au kama vipi unaona ukirudi kwa kwa, kwa, kwa picha nyingine angalia hichi kinachoendelea sevi na makonda eh? yani makonda anasimama anasema anashangaa na mambo ya utekaji wakati alikuwa mkuu mkoa wa Dar es Salaam na watu walikuwa wanatekwa hakushangaa kipindi hicho kaja kushangaa sasa hivi na wakati anasema hayo watu wanashangilia eh? unashangaa Yuzi mimi nimesikia ki, pia katika hizo hizo ziara zake makonda wakati anapita pita. Nikaona amefika sehemu moja anasema kwamba kwamba yeye kwamba masuala haya hospitali kwa nini maiti zinazuiliwa alikuwa tu analamika. Eh, anatoa ma sijui watu wa mtu akifa watu wapewe maiti yake maiti za miza naomba muda kidogo damaria nimalizie katika katika vitu ambavyo mimi vinaniumizaga ni pamoja na swala la afya swala la afya damaria nanaumiza kwa sababu ukiangalia sisi wa Tanzania ndo tunaulipa kodi ukiangalia kodi zetu ndo zilizojenga yale majengo ya mahospitali kodi zetu ndo zinazonunua vifaa vya hospitali kodi zetu ndo zinazonunua madawa na ndizo zinazowalipa madaktari lakini leo hii sisi tukienda hospitali tulipie na tusipokuwa na, na pesa yani tusipokuwa na pesa hatupati matibabu ikiwezekana kufa tufe mpaka tupate tulipe pesa sawa so, mtu anaugua anatibiwa pale eh? anakufa maiti inaziviliwa kisa alikuwa anatibiwa anadaiwa eh? sasa imagine mimi nimeenda hospitali kutibiwa ili nipone. Alafu nimefikia hatu asikupona mmeshindwa kunitibia nimekufa, mnanidai hela mnazuia maiti. Eh? Haya, angalia wabunge. Wabunge, mawaziri wanatibiwa kwa gharama kubwa sana katika pesa ya serikali. Wakati wao walipi kodi, sisi ambao tunalipa kodi ambao ndo tungekuwa na haki ya kutibiwa kwa asilimia kubwa, tunatibiwa kwa kulipa na tusipolipa hatutibiwi. Hawa ambao hawalipi kodi na wanapata mahela mengi, mishahara mikubwa, marupurupu kibao, wanatibiwa tena kwa pesa zetu kwa gharama yoyote ya tanji ya nchi. Sasa ni kitu ambacho kwa kweli mimi huwa kinaniumiza sana, kinaniumiza sana. Mwanadhani Dada Maria niishie hapa lakini nasisitiza spesi itangazwe zaidi ikiwezekana iweze kuwafikia wana Tanzania wote waisikilize na jambo lingine katika kupitia sasa space kisha sambaa tupaze sauti kutaka kupata katiba mpya asante sana damaria nimalizie hapa asante sana asante mbunge kivuli e, pia kama utapata nafasi uh, siku nyingine waelekeze pia watu kwamba e, hizi space zikuwa zinaingia mpaka youtube kwa hiyo wale watu ambao labda kwa Twitter kidogo ni changamoto basi YouTube inapatikana kwa urahisi na mimi karibia kila mtu ana access na hiyo YouTube anaweza kuingia na kuangalia huwa tunaweka hapa link yake pia. Shukran sana mbunge kivuli. Naomba sasa ni kuite Antigon uweze kuchangia. Dada Maria na kusalimu. Si kama nasikika? Unasikika vizuri kabisa. Karibu sana. Asante sana Dada Maria.
uh, kwanza ni kushukuru na ni kupongeze kwa kazi kubwa nayofanya uh, niweze kudeklare kwamba ni mara ya kwanza kuweza kushiriki hapa space e, mara nyingi sana tunakutana kwenye mitandao lakini e, kwenye space hii ni mara yangu ya kwanza mmoja uh, asante sana uh, moja kwa moja niende kwenye hoja ya maridiano uh, maridiano na sisi tumejifunza nini cha kwanza ni seme tu wazi kwamba kwanza sisi wananchi tunatakiwa tufahamu kwamba kuna vipaumbele vya wanasiasa alafu kuna vipaumbele vya sisi wananchi wenyewe na tukiweza kuelewa haya tunaweza tukafahamu ni jinsi gani tutawatumia wanasiasa ili kufikia malengo yetu hasa wale wanasiasa ambao sisi tunaona kwamba hawa wako tayari kutusikiliza wako tayari kutekeleza yale ambayo sisi wananchi tunataka na kwa misingi hiyo si wengine bali tunaona kwa, kwa hali ya wengine bali ni chadema sasa kwa mantiki hiyo ninajaribu tu kuona kwamba sisi tumejaribu kupigania misingi hii e, miaka mingi iliyopita tunajaribu sana kutamani kufikia lengo hilo na lengo letu kubwa likiwa ni kupata mageuzi kamili lakini sasa mageuzi haya kamili hayawezi kupatikana bila kuwa na katiba mpya katika nchi hii kwa sababu huu ndio msingi pekee unaoweza kutusaidia sisi wananchi wa kawaida hao viongozi na watu wengine au wanasiasa kuweza kufikia malengo ambayo tunataka tuyafikie ni sema tu kwa kifupi katika haya maridiano mimi ninafahamu kuna taarifa ambayo ameitoa makamu mwenyekiti wa sisi ya mtaifa na nimesikiliza kwa makini ukisikiliza moja ya hoja yake anasema kwamba wamewasikiliza zaidi chadema wao hawajasikilizwa cha so kwanza tunaweza tukamuuliza makamu mwenyekiti kama chadema walikuwa na hoja ya 12 na wao walikuwa wanakuja kwenye maridiano kwenye mazungumzo ni kwa nini hawakuwa na hoja kama hawakuwa na hoja je wanapata wapi e, audacity unapata wapi e, uhalali wa kulalamika kwamba uh, wao wamewasikiliza chadema zaidi na wao hawakusikilizwa katika hoja zao cha so kwanza ni seme tu hata hoja yao moja wanayosema kwamba wanashambuliwa wakiwa kwenye majukwaa cha kwanza natakiwa fahamu kwamba wao ni chama cha siasa na kama ni chama cha siasa kuna vyama mashindani na wako katika uwanja wa siasa ni mashindano lazima watambue kwamba kweli natapaswa kuwa na nguvu kuyapokea yale ambayo vyama vingine vinayasema hata kama hawayataki kama vile vile wanavyoweza kuvumilia yale ambayo CCM wanayasema hata kama hivyo bado haviyataki mambo hayo na huo ndio uungwana katika siasa sasa hawawezi wakasema kwamba hawajawa na hoja au hoja zao hazijasikilizwa. Lakini cha pili ninahisi kwamba katika maridiano haya yalikuwa ni zaidi ya upande mmoja kwa sababu kama sisi hawakuwa na hoja ya kuzungumza ina maana hawakuwa wamejiandaa katika reconciliation. Ni kwa nini nasema hivi? E, cha kwanza hoja ya reconciliation ni hoja ambayo imepokwa na sisi hoja hii ya maridiano au reconciliation moja ya ara ambayo inatajwa na mheshimiwa rais ni hoja ambayo imetajwa na chadema tangu siku ile e, viongozi wa kuwa chama cha chadema walipoenda mwanza kwa ajili ya kukutana kwenye mkutano na magufuli na wakaomba kwamba kuwe na maridiano taifa linahitaji kuzungumza kwa sababu watu wameumia watu wamepoteza watu wao watu wamepoteza mali na kwa mantiki hiyo taifa linahitaji kuridiana So unaona reconciliation ni hoja ambayo chadema walikuwa tayari wameshajiandaa kuizungumza kipindi kirefu tu lakini baadaye hoja hii ikapokwa na CCM na wakasema kwamba wao wanafanya reconciliation au maridiano lakini maridiano hayo wanayafanya huku hawana hoja hata moja wanayoleta mezani sasa wanaridiana nini ni kama sasa wao wamekuwa ndo waombwaji wa kuridia yale ambayo wamewafanyia wengine bila wao uh, Uh, kutaka pia vile vile kuwa, kuwasikiliza. Sasa hayo ndo mambo ambayo tunaweza tukaona kwamba katika maridiano haya e, hawa system hawakuwa tayari na reconciliation ni, ni moja tu ya, 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 ya jambo na, ya kivuli ambacho wanajaribu kutumia kujificha wakipoka hoja ya vyama chama cha chadema 
kwa ajili ya kuonyesha kwamba wao ndio wanaoongoza katika swala zima la maridiano kumbe ili tunaona kuna hoja nyingine ya reform reform pia ni moja ya ara nyingine ambayo inatajwa na sisi lakini hoja hii ya reform hauwezi ukafanya reform bila kubadilisha katiba ya nchi hii huo ndio ukweli na lazima ukweli huu tukubali sote bila kukubaliana ukweli huu hatuwezi tukasema kwamba sasa tunafanya reform au mageuzi kwenye nchi hii uta reform vipi utawala ambao umekaa katika sheria mbovu uta reform vipi utawala ambao umekaa katika kanuni mbovu za uendeshaji wa sekta mbalimbali za serikali utaweza vipi ku reform eh, nchi hii wakati namna ya upatikanaji tu wa utawala ambapo katiba inasema kwamba serikali itatoa madaraka yake kwa wananchi lakini wanatoa madaraka hayo kwa nguvu wananchi wanachagua viongozi viongozi wale hawapeki madarakani sasa utawezaje ku reform kufanya reform bila kugusa katiba vile vile unaona wanahoja ya reconstruction reconstruction tuseme ni walibom wao wa wenyewe ndio waliofanya kuharibu uh, nchi hii kwa sababu wao ndio wamekuwa madarakani miaka yote kwa kama wanafanya ujenzi mpya wa nchi basi wamebomoa na kama wamebomoa hawawe, wanataka kujenga katika msingi ule ule kwa sababu msingi ukitaka kufanya reconstruction lazima pia uangalie msingi wa nyumba yenyewe unayojenga unaijenga wapi kama una, nyumba yako imebomoka unataka kuijenga lazima pia ule msingi ile foundation uiondoe uweke foundation mpya ili uweze kujenga nyumba mpya ambayo itaweza kuonekana kweli nyumba na ndio maana sasa tumeona uh, baadaye chadema wamekuja na kutuambia kwamba hii ni cosmetic na sio uh, sio reform sio reconstruction wala sio reconciliation sasa kwa mantiki hii hoja hii ya manda, ya, 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 ya maridiano hiyo kwa kwanza CCM hawakuwa na utayari hawakuwa wamejiandaa na kwanza hawakuwa na lengo la kufanya hivyo sasa lengo hili limeingia tu kwao kwa haraka kwa kupoka hoja za wenzao za wapinzani lakini pia walikuwa hawajajiandaa kufanya mabadiliko hayo na kuthibitisha hili tunasikiliza juzi wakati wa hoja hii ya mheshimiwa uh, Kinana anaongea na 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 na, 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 na wana CCM anawaambia anawaambia hivi ninyi hivi ni ninyi mngekuwa mmefanya haya mkatendewa hivyo ingekuwaje wana sisi mnajibu kwamba pangechimbika maana yake ni nini e, hawajajiandaa kwa ajili ya maridiano ya aina yoyote huu ni udanganyifu hii ni just cosmetic changes wanafanya wamepoka hoja ya upinzani wanatembea nayo na hawajui namna gani wafanye hayo maridiano sasa hilo ni kosa moja kubwa ambalo tunaliona kwamba CCM wameingia katika maridiano walikuwa hawajajiandaa katika maridiano hayo vile vile kwa upande wa Chadema na sisi wananchi kwa jumla wetu lazima tuwe watu wa mwisho kuamini kwamba je unadhani kuna jambo lolote jema laweza likatoka CCM kwa ajili ya 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 ya, ya kufeva upinzani au kwa ajili ya kufeva wananchi wa kawaida kwa mantiki ya kwamba sisi wapoteze kidogo ili wananchi tunaomisho kuamini na nimekuwa nikisema hivyo siku zote kwa sababu sisi sio wepesi namna hiyo wanajua wanachokifanya wanajua malengo yao na wanajua nia yao na ndio maana hawawezi wakakubali hata minimum reforms kwenye katiba ili angalau sheria ambazo zingetusaidia tupate viongozi ambao sisi wananchi tunawataka ziweze kufanyiwa marekebisho au kutengenezwa upya na madai au na hoja za wananchi sasa hayo ni, ni, ni mambo ya msingi kabisa ambayo tunaona kwamba katika ma, katika maridiano haya e, ni makosa ambayo tuliyaona na kwa mantiki hiyo tuko mezani tunazungumza na watu ambao hawako tayari kuridiana na ndio maana chadema wanasema hoja zote ambazo za msingi zilizopelekwa tukiachana na hayo wanayosema sijui waliwafu wali, wali, wamewapa ruzuku sijui waliokuwa wamefungwa au kuachiliwa maana hao yalikuwa ni makosa yao mambo makubwa ambayo sisi wananchi tunayatazamia ni kuhusu katiba mpya nchi hii na mabadiliko ya sheria na mfumo mzima wa kiutawala ili sisi wananchi tuweze kuhudumiwa na serikali yetu ambayo tunaiweka madarakani kila eh, baada ya miaka mitano bila kupata hayo 
hata ifanyike kitu gani sisi wananchi hataweza kuridhika hata wanasiasa wao waridiane wakae wakubaliane waongoze wagawane madaraka au vyeo lakini sisi wananchi hatutaridhika hatutakubali kama tutaona kwamba yale ya msingi tunayoyataka hayajaweza kufanywa kazi kwa hiyo tunapozungumza maridiano haya kwa sasa tumeona chadema sasa wamerudi katika mstari ambao e, pengine wanaunganika na sisi wananchi kuweza kudai na jukumu letu sasa sisi wananchi kuunganika nao kuhakikisha kwamba e, katika maandamano haya sio tu yawe maandamano ya kawaida lakini tuwe pia na maandamano ambayo ni organized katika maandamano haya kuna jambo moja kubwa nimeliona kwa kuwa tumefanya kwa mara ya kwanza lazima pia tuweze kufanya analysis na kuona na kuona udhaifu ulikuwa wapi cha so kwanza uh, wa, waandamanaji wanaandamana wanatembea eh, kilomita nyingi wanachoka lakini pia sauti zao hazisik najua kubeba mabango peke yake kuna watu wengine wako pale wanaangalia pengine nchi za mngambo huko Kenya na pengineko kwa na Marekani na Ulaya wanaangalia hayo maandamano ujumbe ule unatakiwa usikike kupitia sauti ya wana, waandamanaji wa kwa hiyo namna ya kufikisha ujumbe ule kwa kupitia sauti kwa kweli tuseme haikuwa effective hatakuwa tumejiandaa kwa kumantiki hiyo inabidi maandamano yanayokuja ya Mwanza na Arusha na Mbeya wananchi tuhakikishe kwamba tunakuwa na jumbe ambazo tunazitamka kwa sauti na sauti ambayo uniform sauti ambayo inamaanisha na sauti ambayo itaonyesha kwamba watu hawa wana kiu wana hasira wanadhamiria kutaka mabadiliko lakini ikiwa tunaandamana huku tumeshika simu tunaandamana huku tunafanya tunapiga selfie njiani hiyo ni moja ya sababu ambayo tunaweza tukasema maandamano yamefanikiwa lakini kimsingi E, watu wengi wanaotazama maandamano hayo wanaweza sana wasielewe wakatafuta kujua hawa watu wanadai nini lakini tukijifunza kwa maandamano ya wenzetu tunakuta mara nyingi wameandamana pengine hawatembei njiani wamekusanyika eneo moja lakini sauti zinazosikika kwenye maandamano hayo sauti zile zinazotoka kwa waandamanaji zinakuwa ni sauti ambazo ni kali zenye uzito na zinasikika na kila mtu anasikia kwamba huu ni ujumbe unaotamkwa na wananchi wenye kiu wenye shauku na wenye hasira juu ya jambo fulani. Kwa hilo nadhani ni eneo ambalo tunahitaji kuendelea kushikamana na wenzetu lakini vile vile sisi kama pia waandamanaji tujipange kuhakikisha kwamba tunaweza kufikisha ujumbe kwa njia ya sauti zetu, kwa njia ya sio tu na sio tu kwa kutembea au kuhudhuria maandamano hayo. E, jambo lingine e, la Maria ambalo nilikuwa nalitazama kwa haraka katika e, mtazamo huu wa ujumla wa maridiano So kwanza tumejifunza sisi wako tayari katika maridiano haya na lakini cha pili vile vile hawaaminiki e, hawaaminiki leo hii watakuwa wanaimba for R lakini kwa kweli matokeo yake tutayaona katika sheria matokeo yake tutayaona katika vikao vyao vya mazungumzo na wenzao na matokeo yao matokeo yake tutayaona katika utendaji na watu wengine wote ambao walinyimwa haki zao e, zikapotea kwa njia moja ama nyingine wakirudishiwa haki hizo bila kufanya hivyo na kuyaona hayo sisi tu hatuwezi kuamini na hatutali kwamba kweli sisi mwenyewe ya maridiano na tutakuwa waamini kama sisi mwanaweza kukubali hilo zaidi tu ni kulazimishwa kwa njia ya maandamano na kuwajibishwa kwa sauti kuu za wananchi jambo lingine la muhimu ambalo pia e, lazima tulifanyie kazi Uh, cha kwanza eh, cha pili au cha tatu cha kwamba jadema walipaswa pia eh, kuzungumza huku wakiendelea na harakati za kudai eh, haki unajua unapoenda mezani kuzungumza ni lazima pia uangalie eh, hawende tu mezani halafu unaacha unaacha jeshi lako linalala leo hii tukiangalia kwa mfano Ukraine na Russia bado wako vitani na leo hii kuna clip moja ilikuwa inazunguka mtandaoni kama umeiona Dada Maria e, wale wajumbe e, delegates wale wa wa, wa, wa hizo nchi mbili kwenye mazungumzo e, walifika mahali ndani wakawa wanagombana waka, wakafika mahali kidogo watiane mangumi mle ndani kama sio kuingilia kati pengine e, pengine pengine ingekuwa hali nyingine lakini unaona vita haijanyamaza watu wanazungumza lakini vita inaendelea na hiyo ndio mbinu siku zote ya kutaka kuleta maridiano uwezo karidiana ukiwa umeacha kila kitu sasa 
hayo ndo makosa ambayo hata sisi wananchi wenyewe tulifika tukabaki tunawalaumu chadema badala ya kuendeleza madai yetu badala ya kuendeleza harakati zetu badala ya mapigano yetu kwamba wale wako kwenye mazungumzo lakini sisi wananchi tuendelee kudai kupitia majukwaa tofauti iwe ni katiba la jukwaa iwe ni, e, ni, 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 ni taasisi mbalimbali zihuru za, za kudai haki iwe ni kupitia wanaharakati au ni kupitia makundi ya vijana vio au maeneo mengine yoyote au wanachama wa kawaida vyema vya siasa wakati viongozi wao wanazungumza tulipaswa sisi kuendeleza vita hii tukidai na kuonyesha ukali wa sauti zetu kwamba tunadai hayo mabadiliko na ndio maana kimewalazimu viongozi hawa kwenda mezani kuzungumza na hiyo isinge waondoa mezani wangezungumza mpaka wakubaliane kama sauti zetu zingeendelea kuwa sauti moja na zingeendelea kushikamana na kuendelea kui, eh, kupeleka moto mkali kuonyesha kwamba sisi bado uh, tunataka wananchi eh, tupate haki yetu dada maria kwa kumalizia ni seme tu uh, kwamba hatujachelewa na tuendeleze eh, juhudi zetu kupitia space kupitia sehemu mbalimbali kupitia vyama vyetu vya siasa lakini tuhakikishe kwamba tunaungana na tunakuwa kitu kimoja so kwanza tusikubali kuonyeshwa kwamba katiba hii tunaidai kwa ajili ya uchaguzi wa 20, 24 au 25 lazima tuonyeshwe kwamba tunadai katiba hii kama wananchi kwa ajili ya mahitaji yetu ya taifa letu sisi wenyewe watoto wetu na wajukuu zetu na vizazi vijavyo tukiwa na lengo hilo tukawa na nia hiyo mimi nina imani kwamba tutaifikia ile nchi ambayo tunaitaka kwa hiyo tuungane na tunaendelea kutia moyo kwamba e, tuwe wa moja tupambane tusiogope tutiane moyo tuchangie harakati na wakati mwingine tuende mbele kuhakikisha kwamba zile haki ambazo tunazitaka zinapatikana kama taifa taifa Dada Maria mimi nakushukuru. Tutakie kila laheri naendelea kuweka bidii katika space hii. Tunasikiliza hata kama mara nyingi hatuchangii lakini tuko pamoja na tunaendelea katika harakati hizi kwa kadri tunavyopata nafasi na muda wetu. Asante sana. Shukran sana. Asante sana Antigone na Fry kwamba umepata fursa leo kuchangia na kwa sababu muda umetutupa mkono saidi ni saa na nusu kamba nitoe shukrani kwa wote waliochangia wale ambao hawakufanikiwa kuchangia leo naomba waombe mike mapema wengi wamekuja kuomba dakika za mwisho e, na muda kama huu wengi watakuwa wamebaki bado ambao hawajachangia na kama tuliweka azimio tutakuwa tunamaliza saa sita nusu ili kutoa nafasi kwa ajili ya mapumziko kwa timu nzima iweze kupata mapumziko ya kutosha basi nawashukuru kwa mjadala mzuri sana kwa pia kwa mapendekezo naamini kwamba itafika mbali usisahau kuwa space ipo pia YouTube na kuna link pia baadaye kuna vipande vya space huwa vinarushwa separate kwa hiyo kama utapenda kusikiliza tena au kuipeleka kwenye jamii yako basi kuna njia rahisi sana ya kufanya si mpaka uingie Twitter e, uweze kupata vipande vipande hivi muhimu Naomba niwatakie mapumziko mema tukutane tena uh, siku ya Alhamisi until then asanteni na usiku mwema